laiti kama ingekuwa inawezekana maiti wakati wa juu ya kabur ili kusudi kuonana nao <sighs> basi ningepiga magoti kuomba msamaha kwa vitendo viovu ambavyo niliwafanyia ambavyo kimsingi havikustahili kabisa kabisa tama yangu ya fedha ndiyo ile unipelekea kuyafanya haya yote na kila ambapo nafikiria haya moyo na niuma mno na kuna muda natamani hata ningezikwa tu nikiwa hai <sighs> maiti na mwili ambao unatakiwa kuheshimiwa kwa sababu hauna uhai tena kufu natakiwa kuhifadhiwa vizuri kabla ya kuzikwa na baada ya matarisho yote uhifadhiwa kwa kuzikwa vizuri kabisa na kwa heshima lakini mimi sikujali hayo yote siku ya jali nilikuwa naogeuza mradi wa kunipatia kipato ambacho kikanifanya nionekane mtu mbele ya watu bila kujua utajiri wangu nimeupata kwa njia gani laite kama watu wangejua nilivyokuwa naupata utajiri wangu basi huko na hata mmoja ambaye angethubutu kunishogelea wapo ambao hata wangeweza kuniua kwa kunitupia mawe kwa sababu nilikuwa nanuka ubaya ambao naamini hata nionge vipi katika dunia au hata nijipake mafuta yenye harufu gani uvundo nilionao hauwezi kabisa kutoka mpaka nafukiwa ardhini <sighs> najiuliza sana maswali kwa Mungu ni nadhabu gani ambayo yananisubiria kwa yote ambayo niliyafanya ya kuadhalisha viombe wake alivyovitoa uhai kwa tama ya fedha Niko na imani kwamba toba yangu kwake ugeuka kelele ambazo asingependa kabisa hata kuzisikia. Nimekuwa kila siku nikikesha nikiomba na uko pesa zangu zote zinaliwa na waganga wa jadi ambao hawa. Wamegeuka ndio kimbilio langu kila mambo yanaponichachia. Hmm? Sina furaha kabisa msikilizaji. Sina furaha ya mali zote ambazo niko nazo kila usiku na kuingia kwangu umekuwa ni mateso makubwa ambayo yananifanya na uchukie sana usiku kwa sababu huwa na kisha bila kulala na kila nikifumba macho utokiwa na vitu vya ajabu ambavyo hata sijui ni vya dunia gani tena nitisha kila siku na kuyakatia tamaa kabisa maisha yangu <sighs> narudi tena msikilizaji kusema kwamba ikiwa maiti wangekuwa wanaweza kufufuka hata kwa dakika tano tu dakika tano basi nikamaliza kuomba msamaha wote kwa yote niliyowatendea. Ningetembea hata kwa magoti hata kuyasaga kujimawe kokoto ama miba yenye chakali. Ili tu kusudi wajue na juta kwa yote ambayo nilishawahi kuwafanyia. Majuto katika moyo wangu ni makubwa mno. Makubwa na amini moyo wangu uvuja kila ambapo nayakumbuka majuto kama haya. Wanasema kwamba msamaha wa kwanza ni kwa yule ambaye yule mkosea. Na kisha ndio msamaha wa pili ni kwa Mungu wako ambaye humalizia kwa vile hawezi kukusamea bila kusamewa na yule ambaye umemkosea. Ambaye ataendelea kuwa na kinyongo kimsingi. Na kama hawa watu wote wangekuwa hai. Basi ningekwenda kuomba msamaha kwa mmoja baada ya mwingine. Lakini sasa wote ni marehemu. Na nilikuwa nikiwafanyia yale wakiwa wafu kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana kuomba msamaha watu hao. <laughs> Najua najiuliza maswali mengi kweli kweli. Ni kitu gani ambacho kimenitokea katika maisha yangu? Najuta kuna najiuliza maswali mengi labda pingine utajiri wangu mkubwa niliupata vipi na kwa kanzi gani ambazo zilikuwa zinanipatia pesa? Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa si Balize Mixi. Nambari zetu ni 0677 062012. Niko na siri nzito sana ambazo nilikuwa nazifanya katika maisha yangu mpaka nikawa tajiri. Lakini yote yanaona sio kitu na juta katika maisha yangu leo. Majina yangu kamili naitwa Mawazo Bwezeka. 
nimezaliwa miaka 49 iliyopita nikiwa mtoto wa sita kati ya watoto 13 wa mzee Bwezeka. <laughs> Ninaweza kusema kwamba baba yangu alikuwa na utajiri wa watoto. Lakini wote tulikosa elimu. Maisha yetu yalikuwa ni yakubantisha tu na kilicho kwake kinatusaidia kilikuwa ni kilimo. Kwa sababu vijana wote kila asubuhi tulikuwa tunakwenda shambani kulima na kurudi jioni. Maisha yalikuwa yanaendelea tu vizuri japo tulikuwa tuna mbele wala nyuma. Nakumbuka kwa na rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa na kijiji kimoja ambaye huyu alikwenda mjini. Na kuna kipindi alirudi kwao na alikuwa anaonyesha kubadilika kweli kweli kwa mavazi pamoja na mwonekano wake. Na kwa vile alikuwa na mtu wangu wa karibu sana. Mimi nikawa nahitaji kujua siri ya mafanikio yake na mabadiliko yake ilikuwa ni ipi. Na kanieleza jinsi mjini watu wanavyopata pesa. Mawazo na kwambia kabisa kwamba hizi nguvu ukizitumia mjini unaweza kujenga nyumba nzuri ya kifari pamoja na kununua magari pia. Kiki vipi unasema hivyo? Nilimuuliza vile rafiki yangu. Nasema hivyo kwa sababu kweli nguvu ndio kila kitu na kwambia mawazo. Kuna kazi nyingi sana ukifika utaona wewe mwenyewe tu kuliko kuendelea kukaa tu hapa kijiji tu unapoteza tu nguvu zako. Nilikubali na naye. Nilikubali na kwa vile alipoondoka kijijini aliporudi aliweza kuwajengia nyumba ya matofari na bati wa zenzu wake. Basi hali ile ikanipatia na mimi nguvu ya kwenda mjini kusaka pesa ili kusudi maisha yangu na wazazi wangu yaweze kuwa mazuri. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kama ningemomba ruhusa baba asingekubalia. Kwa sababu mimi nilikuwa na kibizi chake, kwa sababu singekubali kabisa mimi kuwa mbali naye. Lakini pia kingine hakuwa nataka kabisa watoto wake kwenda mjini. Kwa sababu mjini kulikuwa na sifa mbaya ya kuharibika tabia na kuiga za watu wa huko. Ambako wengi ni walevi na wezi wakati vitu hivyo kijijini vipo kama kawaida. Sikuwa nahitaji kabisa kumwaga baba yangu kwenda mjini. Nilipanga kutoroka tu. <sighs> Siku ya rafiki yangu soma tiku rejia tena mjini niliondoka naye. Ilikuwa ni mara baada ya kuuza mbuzi wa nyumbani kwa bei rahisi kabisa kusudi nipate na uri bila idhini ya mmiliki ambaye ni baba yetu. Tulitimkia mjini wote na kufikia kwa rafiki yangu. Wakati uli alikuwa na mke pamoja na mtoto mmoja na alikuwa amepanga chumba pamoja na sebule huko mjini. Nilianza maisha huko kulala sebuleni kwa muda wa wiki moja. Baada ya sasa rafiki yangu akaniombea kulala na watoto wa kiume wa baba mwenye nyumba. Nilianza maisha katika jiji kubwa ambalo kwangu kila mbacho nilikuwa nakiona kilikuwa ni kigeni. Rafiki yangu Somati alikuwa anafanya kazi ya ulinzi kwenye goda ule moja. Na kwa vile mimi nilikuwa sijapitia mafunzo ya mgambo. Basi akanitafutia kazi ya kulinda shamba la mtu ambalo hili lilikuwa nje kidogo ya mji ambako kulikuwa na mifugo ambako huko. Nilikuwa nafanya kazi ya kulinda mifugo na kukatia majani na kufanya usafi kwenye mabanda. Mwanzo nilikuwa nategemea mshahara ambao haukuwa mkubwa kwa wakati ule. Lakini kwa vile nilikuwa sijawahi kabisa kukamata pesa kama zile. Kwangu kwa wakati ule niliona kwamba ulikuwa na mshahara mkubwa. Mara baada ya kuzoea maeneo ya lisansa na kaanza kuuza mayai na maziwa kwa na kijiji. Nilikuwa na uzao kabisa na fuka kabisa na kujikuta na ilikuwa napata kipato kikubwa kiasi tofauti na mshahara. Na hata wakati wa kwenda nyumbani pia rafiki yangu Somati nilikuwa nampatia pesa nyingi awapelekee wazazi wangu. Aliporudi alikuwa ananipatia shukurani za wazazi wangu. Japokuwa nilikuwa nimeondoka kwa kutoroka bila hata kuaga. Lakini nilipokuwa naagiza pesa walikuwa nashukuru kwamba asante. Somati alikuwa ananieleza kwamba wazazi wangu walikuwa wamefurahia sana kwa zawadi ambazo nilikuwa nawapelekea. Na pia walikuwa wananipatia maonyo nisifanye kazi hizo zote ambazo hazikuwa ni za halali. Na kama nitakosa kazi mjini basi nirejee tu kule kijijini. Kwa upande wangu mimi nilikuwa naamini kwamba kwa kazi ile ambayo nilikuwa nafanya mjini. Basi lazima nitabadilisha maisha ya familia yangu kwa kuwajengia nyumba nzuri ya kisasa. Kama ambavyo rafiki yangu Somati alivyokuwa amejengea wazazi wake kule nyumbani. Nilipanga kwamba kipato ambacho nitakuwa nakipata nitausaidia wazazi wangu kulimisha mashamba na kuwapumzisha na kilimo cha kila kukicha kiguna njia. Nilifarijika sana kupata salamu nyumbani na kuonyesha wazazi wangu haukuwa na kinyongo chochote na mimi. Japokuwa nilikuwa nimeondoka kule kijijini kukutoroka. Nilikuwa naamini kwamba doa za njema ni mafanikio yangu katika maisha. 
mwaka ule katika ni kwa naendelea tu na kazi yangu ya ulinzi ambao hii iliyabadilisha maisha yangu kiasi kwa kudonwa kiwanja kwa siri kwa sababu nilikuwa naogopa hata kwamba tajiri yangu angejua kwamba nilikuwa nimenunua kiwanja basi angenifukuza kazi kwa kuona kwamba nilikuwa namuibia fedha bahati mbaya rafiki yangu kipenzi Somat alisimamishwa kazi mara baada ya kutokea wizi sehemu ambayo alikuwa na Linda ili bili sasa rafiki yangu atumie pesa nyingi katika kuonga kusudi kuizima makesi ile mpaka anapona kwenye kifungo alikuwa amebakia na kiasi kidogo mno cha pesa ili bili sasa anze maisha yake ya kubangaiza na mara baada muda kidogo maisha ya Somat alianza kuyumba na kumweka kwenye wakati mgumu na wakati huo alikuwa na mke pamoja na watoto wawili ilikuwa ni kama kupitiwa na gundu ama mkosi hivi kwa sababu kila ambacho alikuwa anafanya rafiki yangu kilikuwa kinakwenda kombo ilifika hatua hata ya kulala njia yeye pamoja na familia yake pia ilibidi afunge safari mpaka kijina kwangu kuja kunieleza hali yake ya maisha ambayo alikuwa amemuelemea na kwa kweli roho yangu ikanauma mno na kuona kwamba ule ndio muda wa kuonyesha shukrani zangu zangu kwake kwa sababu yeye alinowezesha kunitoa kijijini na kunileta mjini ambako mpaka sasa maisha yangu yakuwa na wanafu. Nilimwahidi kwamba nitamsaidia rafiki yangu kwa nguvu zangu zote. Na kwa vile siku ile aliyokuja nilikuwa nimeuza mazao ambayo nilikuwa nikilima mwenyewe na pia nilikuwa nimeuza mayai pia. Basi nikampatia mihogo, vianzi, matunda, mayai, maziwa pamoja na pesa kidogo za matumizi. Rafiki yangu Somat alinishukuru sana kwa kumsaidia katika kipindi kigumu kama hicho. Na nilimwambia tu kwamba yali alikuwa ni kama malipo ya kunitoa kule kijijini na kunileta mjini ambako niliona kwamba kulikuwa na fursa nzuri. <laughs> Tuliendelea tu na maisha ya kusaidizana kwa kipindi kirefu mpaka rafiki yangu aliponieleza alikuwa amepata kazi ya ulinzi katika hospitali kubwa jijini. Nilishukuru sana Mungu rafiki yangu kupata kazi kwenye hospitali hiyo kwa kuwa mlinzi. Kwa sababu nilikuwa naamini kabisa hata akili yake sasa ingetulia tuliendelea tu na maisha yetu na ukushirikiano ulikuwa ni mkubwa na kwa vile na mimi nilikuwa na haja zangu kama mwanaume shababi basi nikaweza kumpata msichana mmoja ambaye tulianzisha mahusiano ya kimapenzi na ikapelekea kumpatia ujauzito aliyomfanya amie kule kule shambani kwangu kabisa mara baada ya muda sasa akajifungua mtoto wa kike ambaye huyo nikambatia jina la mamaangu mzansi yani kaukote Namshukuru sana Mungu maisha yangu yaliendelea vizuri na huko rafiki yangu yeye pia alikuwa ametulia kwenye kazi yake ya ulinzi kwenye hospitali hiyo. Siku zote wanasema kwamba hakuwa na mtu anayefurahia mafanikio ya mtu mwingine. Kuna watu walianza kupeleka maneno ya uongo kwa tajiri yangu kwamba eti nilikuwa nauza maziwa pamoja na mayai. Mwenye mali akifanya uchunguzi. Na kabaini kwamba ni kweli nilikuwa nafanya biashara kama hizo. Mara baada ya kukamatwa na uza mali ya tajiri kule shambani nikafukuzwa kanzi na kurudi mjini. Na kwa vile nilikuwa na akiba yangu ya pesa. Nilikuwa na mimi kabisa kwamba nitaweza kupambana wakati na subiri ya kupata kazi nyingine. Rafiki yangu Somat akanieleza kwamba ni siwa na wasiwasi kwa sababu yeye muda ule alikuwa yuko vizuri. Basi nitatakiwa kutulia tu kutafuta kazi nyingine. Nilipanga chumba changu na kisha kununua baadhi ya vitu vya ndani kwanza nilifanikiwa kununua godoro viti vya ndani ndoo sufuria chache pamoja na sahani pia tulianza maisha mapya kabisa pamoja na mtoto wetu na huku tulikuwa tunatafuta kazi ya kufanya wakati wa rafiki yangu Somat alikuwa anaendelea tu na kazi yake ambayo mimi nilikuwa naamini kwamba ilikuwa ni ya ulinzi lakini ajabu ni kwamba kwa muda wa miezi sita kutoka anze kazi yao ya ulinzi katika hospitali hiyo niliona alikuwa ameweza kujenga nyumba moja kubwa na ya gharama sasa niko najiuliza maswali kwamba rafiki yangu Somat anapata mshahara mkubwa kiasi gani? Mpaka kufikia kiasi cha kujenga jumba kubwa ndani ya uzito wa matofali na umeme juu na ndani jumba hilo kulikuwa na kila kitu cha gharama. Ilikuwa ni lazima niweze kumshukuru Mungu kwa rafiki yangu kupata mafanikio ndio. Kwa sababu vile vyumba ambavyo alikuwa amepanga yeye ndio aliniachia mimi pamoja na vitu vyote vya ndani pia. Lakini pia akanilipia kodi ya miaka miwili na huko alikuwa anieleza kwamba ni siwa na wasiwasi kabisa. Pali ambapo kitatokea nimepata matatizo basi nisiogope kumfuata na hata nisaidie. Maisha ya Somat yalikuwa yamebadilika haraka mno. Nilikuwa na shanga na ni 
akawa anajiulisha maswali kanzi ya ulinzi tu ndio iliyobadilisha maisha yake ama kulikuwa na jambo jingine <sighs> msikilizaji nilikuwa na wasiwasi kwamba uenda rafiki yangu alikuwa anatumika kuvusha madawa ya kulevya kwa hivyo naye alikuwa anapata gawio lake kubwa tu hakupita muda somati alinunua mpaka gari daladala DCM mbili na taksi mbili pia nikajikuta sasa nilikuwa na maswali zaidi ya sio kuwa na majibu nilikuwa najiuliza tu kanzi ya ulinzi ndio iliyobadilisha maisha yake kama hivi nilikuwa na wasiwasi mkubwa kule kweli labda alikuwa anajihusisha na uzaji wa dawa za kulevya kitu ambacho rafiki yangu somati hakukisahau kilikuwa ni kuhakikisha alikuwa ananiangalia kwa ukaribu mimi rafiki yake na kila siku alikuwa ananipatia shilingi 10000 akikosa basi ilikuwa ni shilingi 5000 na mimi nilikuwa najikuta nilikuwa naishi maisha kama nafanya kazi. Japo kwa siku anafurahishwa kule kule na maisha ya kumtegemea mtu mwingine. Na mimi sasa nilianza kuangaika kutafuta kazi. Lakini bado mambo yalikuwa ni magumu sana mjini. Kila baada ya mwezi mmoja rafiki yangu alikuwa anafanya mabadiliko makubwa kwa kudunua gari la kutembelea la gharama kubwa. Siku moja sasa nilikosa uvumilivu. Ilibidi ni muulize tu rafiki yangu alikuwa ametumia njia gani kuyabadilisha maisha yake kwa haraka na mna ile? Rafiki yangu najua kabisa kwamba hapa mjini kwa lazima akili ifanye kazi ya ziada. Ni sawa ndio soma tinaomba nifundishe basi na mimi naweze kufanikiwa kama wewe. Kazi ambayo mimi nafanya utaiweza? Swali hili kutokea kwa rafiki yangu soma tili kanistua mno na kuanza mbali. Mauzo yangu akanipeleka ni jambazi ambaye alikuwa anatumia siraha kuwapora watu kazi ambayo mimi sikuwa randi kabisa kuifanya Akili sasa kazi ya ulinzi itanishinda vipi Wakati mimi nilikuwa nalinda polini huko kabisa na shindwa mjini tena kazi yako ya kufungua tu mlango na ku na kukagua watu basi itanishinda vipi sasa somati Nilijibu vile kwa kujiamini kweli kweli Mawazo Kazi ya ulinzi ambayo wanaijua mimi nilishasha muda mrefu sana. Wana mwezi wa tisa una katika mimi sifanyi kazi kama hiyo. Una una unataka kuniambia kwamba mambo yote ambayo unafanya ni kwa ajili ya kazi yako ya ulinzi tu ama wewe ni rafiki yangu sana mawazo. Ambaye sasa ni zaidi hata ya kwa ndugu yangu. Ni kweli kabisa somati kwa sasa nilikuwa na imani kwamba mwanzo nilikuficha sikutaka ujue kazi yangu. Lakini sina budi la kukueleza ukweli kabisa nafanya kazi gani. Kauli ile kusema ukweli kanifanya mapigo yangu ya moyo yaende kasi. Nilikuwa najiuliza kwamba jamaa huyu alikuwa anahitaji kuniambia kitu gani ambacho kibinistua kama hivi? Najua kabisa kwamba kazi ninayofanya mimi mawazo yatakustoa sana. Lakini kitu ambacho nimejifunza katika maisha ni kwamba usichague kazi ambayo mwenzako anaweza kuifanya. Alitulia kidogo somati na kisha alimeza mate na kuendelea tu kuzungumza. Mawazo mimi nafanya kazi ya kuhudumia maiti mochwali. Unasema? Nilikuwa nimeuliza vile koko babaika kwa kweli kama sikuwa nimesikia kile ambacho alikuwa amezungumza. Unastuka kitu gani sasa? Asi, si, si yastuka, lakini naona kama siku kusikia vizuri somati. Nasema kwamba sasa hivi nafanya kazi chumba cha maiti ya demochwali. Hmm. Kusema ukweli nikajukuta nilikuwa nimeguna tu kushika tama. Unaguna kitu gani sasa? Naguna kwa sababu kazi ya kutunza chumba cha maiti sio kazi ya mchezo soma tu nataka akili akili ndio fiatuka kabisa sio akili kufiatuka lakini nasikia kazi ile ni ngumu sana maiti inaweza hata kuamka ama nasikia huwa kuna, kuna vitu vya ajabu vinatokea kwenye chumba cha cha mochuari asa wewe una vikabili vipi soma tv vitu kama hivyo nimekueleza kutokea mwanzo kabisa mawazo kwamba kazi anayoweza mwenzako basi wewe isikushinde sawa sawa Sawa, lakini kwa hiyo kazi. Hmm. Ni kazi ya kawaida tu mawazo kama kazi nyingine. Ni ngumu kwa wakati wa mwanzo tu lakini ukizoea na kuhakikisha kwamba utaipenda mwenyewe. 
hutani kabisa usomati yani mtu anaipenda kazi ya kudumia maiti kweli unasema unaipenda kazi kama hiyo sikuamini kabisa kusema kweli vile ambavyo rafiki yangu somati alikuwa anazungumza ndio mbona ni kazi ya kawaida tu kama zilivyo kazi nyingine ni kama kazi ya kusimulia simulizi tu kwa Felix Mwenda pale simulizi mix basi anavyoenjoy na mimi naenjoy kulinda maiti mochuari basi hapa na somati unanitania kabisa hiyo hiyo kazi ile kuingizia kipato kikubwa kuna kazi nyingine sio sio hiyo ambayo unaniambia hapa mawazo yako tu mawazo na tena nimekumbuka kitu arufajile kesho njoo pale hospitali ukifika njoo moja kwa moja chumba cha maiti mochuari utanakuta pale kuna kitu nitakupatia ukai nacho mimi nitakipitia kwako nitakapokuwa narudi mm, sawa sasa lakini soma tio kazi ya mochuari inahusiana kitu gani sasa na uwezo wako wa kipesa maana hapo ndio sijaelewa bado nilikuwa sijapata kabisa majibu ya kuridhisha ukija kesho asubuhi kama nilivyokueleza basi utajua kila kitu mawazo sawa sawa siku anaitaja atakuuliza zaidi ya pale nilikaa kimya tu nilikuwa nasubiria hiyo kesho alfajili naweze kujua uwezo wake wa kipesa alikuwa anaupata vipi Siku ya pili ni kweli kabisa niliamka saa kumi za usiku na kujiandaa vizuri. Wakati ule rafiki yangu Somati alikuwa amenunulia baisikeli ya kisasa kabisa kwa ajili ya kutembelea. Niliandaa baisikeli yangu vizuri na kuelekea hospitali. Nilitumia dakika kama 40 kufika hospitali. Mara baada ya kuingia ndani ya hospitali nikaelekea kwenye chumba cha maiti kama ambavyo yeye alikuwa amenieleza. Kutoka kwenye geti mpaka chumba cha maiti ilikuwa ni lazima uzuguke majengo ya wodi kwa nilitembea taratibu na huko nilikuwa siamini kabisa nilipokaribia chumba cha maiti mochuari kwa pembeni ya mlango wa kuingilia chumba cha maiti kulikuwa na kiti kimoja kuonyesha kwamba kilikuwa ni kiti cha rafiki yangu Somati na kabla sijakifikia kile kiti na kastushu na sauti ya kitu kilikuwa kinasukuma nilipoangalia upande wa sauti kule ambako ilikuwa natokea niliona kule kwa na kitanda kilikuwa kinasukuma kuelekea kwenye mlango wa mochuari Nilipoangalia vizuri nikagundua kwamba walikuwa akiupeleka mwili wa mtu ambaye alikuwa amefariki kwa ajili ya kuhifadhi kabla ya kuchukuliwa na familia yake. Walikuwa ni wauguzi wawili wa kike. Walipofika mlangoni waligonga. Mara baada ya dakika chache mlango ulifunguliwa na kumuona rafiki yangu Somati ambaye huyu aliwasaidia kukisukuma kitanda na kisha kukiingiza ndani ambako kulikuwa na mwili wa mtu aliyekuwa anaonekana amefariki usiku kwa mkia siku ile. Mara baada ya dakika kama kumi hivi wauguzi walitoka na kitanda kitupo na kurudi wodini. Na mara baada ya dakika kama kumi nyingine Somati alitoka na kwa alikuwa na sigara mkononi. Alikaa kwenye kiti chake na kisha kuvuta taratibu. Nilisogea karibu yake na kustuka kuniona. Ah bwana mawazo, karibu sana bwana. Asante. Nilipomwangalia vizuri nilikuta kabisa koti ambalo alikuwa amelevali ilikuwa na damu alikuwa na damu katika kuti lake bwana Somati. Na imani sasa utaamini kabisa kwamba hii ndio kazi yangu. Na hiki ndio chumba cha kuhifadhia maiti sasa. Na mbona koti ambalo umevaa liko na damu? Um, leo ndugu yangu kumeletwa maiti kumi na mbili za ajari ya haisi. Kwa hivyo sasa nilikuwa na kazi ya kuzipanga vizuri. Kwa sababu nyingine hazitamaniki kabisa na ukiziangalia kama una moyo mdogo basi uwezi kula nyama hata mwezi mzima. Hmm. Unajua kabisa so mtu kwamba hapa si amini bado najiona kama niko dotoni hivi. Ndoto za nini mawazo? Hapa ndugu yangu ndipo panaponipatia jeuri yote ambayo unaniona nayo mjini. Kwa ni mshahara wake kulinda maiti kama hivi ni kiasi gani? Laki mbili. Laki mbili? Nilishtuka kusema kweli kusikia kwamba eti mshahara wake ulikuwa ni laki mbili. Kwa sababu kwa muda ambao walikuwa kazini mshahara wake bila matumizi yoyote kama angeweka ilikuwa ni shilingi milioni moja na shilingi laki mbili tu. Lakini sasa maisha ya rafiki yangu ambayo alikuwa naishi alikuwa ni zaidi ya milioni mia moja na zaidi. Lakini sikuwa natakiwa kabisa kuuliza swali kwa vile nilikuwa nimeelezwa kwamba niende pale muda ule ili kusudi niweze kujua na kitu gani ambacho kilikuwa kinampatia jeuri ya kufanya vile ambavyo alikuwa anahitaji yeye. Yaani mimi hapa moyo wangu na nitetemeka kule kweli kwamba unaweza vipi kuzizoea maiti na, na, ku, na kufurahia kazi yako kama ambavyo nasema. 
kuzizoea kivipi sasa mawazo kwani kuna muda maiti zinazungumza ama mwanadamu akisha lala utakapomweka huna kazi nyingine mpaka muda wa watu watakapokuja kuchukua ndugu yao basi mayo yule ambaye hana ndugu atakuja kuchukuliwa tu na jiji kwa ajili ya kwenda kwa ifandi basi lakini nataka moyo sana somati na imani hapa tunazungumzia nadharia tu kuliko vitendo hebu ingia ndani kwanza uone kazi yangu Japo moyo wangu ulikuwa na tetemeka kweli lakini nikakubali kufuatana na somati mpaka ndani ya chumba cha maiti ambacho hiki kilikuwa kinatisha kweli kweli kutokana na hali ambayo ilikuwa mahumu ndani chini kwa sakafu kulikuwa na maiti zaidi ya kumi ambazo zilikuwa zimepata ajali zilikuwa zimefunikwa shuka ambalo hili lilikuwa limelawa na damu kabisa somati alichukua tambara na ufagio mrefu na kisha kufuta damu ambayo hii ilikuwa natoka katika maiti zile na kisha alisogea na kulifunua lile shuka kidogo nikimbie ilikuwa na maiti ya mwanaume ambaye huyo alikuwa amefumuka kichwani kwa ajali mbaya nilihisi kichefu chefu kutokana na harufu kali ya damu hiyo iliyokuwa mbichi kabisa na mbona hawa hapa wako, wako chini sasa nikajikaza na kumuuliza vile somati nafasi katika droo za kuwekea maiti zimejaa lakini pia hizi ambazo zinavuja damu hapa uwezo kuziweka kwenye kabati zinawekwa chini kusudi kuziacha zivuje damu na kisha baadaye zinawekwa katika friji na we haogopi kweli kufanya yote somati nimeshakwambia mawazo kwamba kazi yoyote anayoifanya mwanadamu wenzako usikubali wei kushinde kwa siku unaweza kupokea maiti kama ngapi hakuna idadi maalum kwa sababu mimi sina mawasiliano na yule ambaye anapanga mtu afe kwa sababu kwa siku atachukua roho ngapi kutoka na harufu kali ya mochwali ambayo ikanifanya nijisikia kama nilikuwa nataka kufa mara baada ya kujiona kama sipo moyo nilimwomba rafiki yangu somati tutoke nje ya chumba kile kwa sababu kila muda nilikuwa najisikia tu vibaya tofauti na mwenzangu wangu ambaye yeye muda wote nilikuwa namuona yuko katika hali ya kawaida kabisa tulitoka nje kabisa ya chumba cha maiti na kuna nilikuwa naziacha pua zangu kuvuta hewa safi mara baada ya kutulia sasa somati akaniambia na imani kabisa kwamba sasa ndugu yangu umeiona kazi yangu eh. Alizokumza pale somati na kwa alikuwa anafungua kichupa kidogo cha konyagi na kunywa kidogo. Ni kweli kabisa nimeona kazi yako somati lakini bado naona maluelu wetu. Ya nini sasa? Bado siamini kabisa kazi hii ya mshahara wa laki mbili uwe kwenye hali ambayo uko nayo kwa sasa kimaisha. Nitakujibu jioni mawazo lakini la muhimu kwa sasa hivi chukua huo mzigo ambao nilikuitia na nitakuja na ukute kwako basi kwa vile siku nahitaji tena kuwepo katika na hilo kutokana na hali yangu kubadilika ghafla kwa sababu kutoka nilipoiona ile maiti ilivyokuwa imepata ajari nilikosa kabisa amani katika moyo wangu na kwa sasa najiuliza somati alikuwa na moyo mgumu kiasi gani kuziona maiti kama kitu cha kawaida kama vile Alafu ni kila siku wakati mimi dakika mbili tatu tu zilikuwa zimenishinda nilichukua tu mzigo ambao walikubenipatia na kisha kuondoka zangu kurudi nyumbani na huko njiani nilikuwa najiuliza maswali kama mimi kuwa na mtu mmoja tu nimechanganyikiwa kama vile je kama ningewaona wote kumi sijui ingekuwa vipi kila dakika nilikuwa na hisi kichefu chefu na kutema mate ovyo tu njiani nilipofika nyumbani kwangu na kwa vile nilikuwa nimetoka asubuhi usiku usiku Nilioga na kisha kupanda kitandani. Usingizi haukuchelewa kabisa kunishukua pale pale. Nikiwa kwenye usingizi niliota ile maiti moja kati ya kumi ambayo nilikuwa nimeonyeshwa na somati ya mtu ambaye alikuwa amepata ajari. Nikajikuta nilikuwa nawaweseka kweli kweli na kupiga makelele kitu ambacho kilimstua hata mke wangu. Vipi tena mume wangu leo na nini? Ah, apa na mke wangu nikajikuta nilikuwa hata na babai kana huko nilikuwa na tweta na jasho lilikuwa linantoka kule kweli kwa ni mume wangu umeota kitu gani mke wangu alikuwa anazidi kwa niuliza pale maswali na huko alikuwa amesimama tu pembeni ya kitanda macho yangu yalikutana na mwanga mkubwa wa nje kuonyesha kwamba kulikuwa kumekucha kitambo tu nilikuwa najiuliza nilikuwa nimepiga kelele kiasi gani kutokana na hiyo ndoto kwa nini umesikiaje Nilimuuliza pale mke wangu. Mimi nilikuwa nje huko. Nikasikia sauti yako kama vile umekutana na shetani hivi. Ikanitisha sana na kisha nikaja kuingia huko ndani. 
nimekukuta ukiwa na hema na ukoja shule na kutoka hebu niambie basi umeota kitu gani mume wangu Mki wangu alikuwa na ndembeleza vile kwa shauki ya kutaka kujua na ilikuwa nimeota kitu gani mpaka kinishtue kama vile Ba nimeota tu na ilikuwa nataka kugongwa na treni Nikatekeleza uongo haraka haraka kusudi kuficha kile ambacho kilikuwa kibenitisha kwenye usingizi Sawa polisi na mume wangu Asante Mki wangu akanaletea maji ya kunywa ili kusudi kuipoza hofu mara baada ya kunywa maji sasa nikamuuliza mke wangu Kwa ni sanga pesa mke wangu Sasa ni sana asubuhi Huko bado nimelala sana Itakuwa ni labda ni uchovu tu wa kuamka rufajili mapema Vipi shemeji amekuja Asis jam mazuku mzee tu alikatishwa na hodi ambayo hii ilikuwa na bishwa mlangoni Mke wangu alikwenda mpaka mlango wa Sebelede na kisha kumsikia akiwa anazungumza. Au karibu sana shemeji. Kauli hiyo ya kukaribishwa kwa mgeni ili ninyanyua kitandani na kukaa kabisa. Nilitulia kwa muda mpaka mke wangu alipokuja kunieleza. Mume wangu shemeji amekuja na unaona muulizi hata na ndio sasa na bisha hodi. Siko anahitaji kuuliza ni shemeji gani ambaye alikuwa anamsemea kwa vile mtu ambaye alikuwa amezoeleka kwangu alikuwa na rafiki yangu somati. Nilinyanyuka nikiwa na mjifunga kanga ya mke wangu na kutoka chumbani. Nilimkuta Somati alikuwa amejaa tele pale Sibleni. Karibu sana mzee. Asante za muda bwana mawazo. Anzuri tu. Mbona umelala sana kama hivyo? Kuna shida? Ah, hapana, sunajua tu kwa madeli kwa nimetoka rufajili sana ile ile time we. Okay, sawa tu acheni na hayo, basi nilikuwa naomba ule mzigo. Nilikuwa na chumbani na kisha kuchukua mfuko ambao huo somati alikuwa amenipatia na kumpelekea. Mara baada ya kupokea na kuingiza mkono kwenye mfuko ule, alitoa bunda la noti na kunikabidi mimi. Za kazi gani hizi somati? Nilimuuliza vile swali. Hizi ni za kwa kazi ambayo imeifanya. Kazi? Ni kazi gani ambayo nimefanya mimi somati? Nilistuka kule kule mara baada kuzungumza kwamba eti alikuwa ananilipa kwa kazi ambayo nilikuwa nimefanya. Kwa nini umemkasanga pale umawazo? Nimeamka usiku ndio, ukaenda wapi? Nikaja kwa kwamba kuli niomba niji asubuhi. Basi hiyo ndio kazi ambayo umefanya leo. Sawa asante. Aya basi mimi nakuacha hapo mziki tutaonana tena jioni eh? Sawa. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba hizi zote ni, ni pesa kwenye ufuo mfuko. Ina maana hata ukuziangalia wakati nimekupatia. Wala mimi mimi sikuwa na idhini ya kupekuwa mzigo ambao sio wangu somati. Sawa hizi zote ni pesa ndio. Na hii ndio biashara ambayo inabadilisha maisha yangu kila siku. Do. Sasa pale mocho leo na biashara gani? Tutazungumza jioni wala usijali. Sawa. Somati aliaga na kisha kuondoka zake na kuniacha nimekaa tu sibleni. Pesa zangu zilikuwa mkono ni bado. Nilinyanyuka na kisha kurudi tena chumbani. Nilipofika chumbani nilifungua burungutu ambalo Somati alikuwa amenipatia na kuzihesabia zile noti. Sikuamini kabisa kwamba zilikuwa ni shilingi milioni moja tasirim. Nikawa sasa najiuliza kama hili burungutu moja tu ilikuwa ni shilingi milioni moja. Mlikuwa je mfuko wa Somati zilikuwa kiasi gani? Nikajikuta nilikuwa najiuliza maswali yasiyokuwa na majibu kabisa juu ya pesa nyingi kiasi kile ambazo nilikwenda kuzichukua kwa Somati. Nilikuwa najiuliza pia maswali kwamba kulikuwa na biashara gani ambayo ilikuwa pale hospitali. Kutokana na kuchanganyikiwa na kiasi kikubwa cha pesa, nikajikuta sasa nilikuwa nimesahau niliyokutana nayo mochwali na kubakia na moja tu rafiki yangu kupata kiasi kikubwa cha pesa. Na huko na mimi nilikuwa naigusa pesa shilingi milioni moja kwa mara yangu ya kwanza kabisa. Nikajikuta nilikuwa na shauku ya kutaka kujua kwamba rafiki yangu alikuwa anapata vipi kiasi kikubwa cha pesa kama hicho. Na wakati kule mochwali hakukuwa na biashara yote ile zaidi ya kulinda tu maiti. Na mazingira ya kazi yake ya kuonyesha kabisa dalili zozote za kuwa na kitu cha kumaingizia pesa nyingi kama zile. Lakini sasa nilikuwa naamini kwamba majibu ya maswali yangu yote nitayapata kwa somati mwenye wa jioni ya siku hiyo. Nikajikuta nilikuwa na mawazo mengi juu ya matumizi ya pesa ambayo nilikuwa nimepewa na rafiki yangu. Nilimuita mke wangu na kisha kumaliza kwamba nilikuwa nimepewa pesa na rafiki yangu Somati. Akiwa katika hali ya kutuambia kabisa wingi wa pesa 
akanipatia ushauri wa kudunua kiwanja. Wanzo la mke wangu ni kariunga mkono vizuri tunakupanga kutafuta kiwanja kwa ajili ya kujenga nyumba. Angalau hata chumba na shebo letu na mimi niona kwangu. Lakini pamoja na mipango hiyo yote bado akili yangu ilikuwa kwenye fumbo tunakotaka kujua somati alikuwa anapata wapi pesa nyingi kama zile kwa biashara gani. Nikajikuta nilikuwa na kosara kabisa kusubiria kujua siri ya pesa za rafiki yangu somati. Mwanzo nilikuwa nadhani kwamba labda alikuwa na pesa za dangu kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anajiweka. Somati alikuwa alingani kabisa na uwezo wake wa kipesa. Griza yake alikuwa anapanda mke wake na watoto wake tu. Yalikuwa anapanda mpaka sehemu na kuanzia hapo alikuwa anapanda daladala tu mpaka kazini. Lakini nilipofika kazini kwake na mzigo ambao alikuwa amenipatia. Ukabadilisha kabisa mawazo ya kwamba inawezekana Somati alikuwa anatumia dangu. Nilikuwa naamini kabisa kama sio ya haramu na mimi lazima nijiunge na kazi kama hiyo. Ile kusudi na mimi niweze kuyabadilisha maisha yangu ambayo muda wote alikuwa tegemezi huko kumtegemea tu rafiki yangu huyu. Nikasubiri tu muda ufike nipate jibu la fumbo langu ambalo lilikwepo kichwani. Siku zote jioni kabla ya kuingia kazini kwake tulikuwa tunakaa pamoja mpaka saa mbili mbili za usiku. Ndipo sasa Somati alikuwa anaondoka na kwenda kazini na mimi nilikuwa naondoka na kurejea nyumbani. Muda huo huwa tunazungumza mengi na wakati tunapata vinywaji vikali. Japo sikuwa ni mnywaji kama Somati lakini na mimi nilikuwa ni mwanachama wa unywaji. Kutoka mambo ya Somati kwa mazuri alikuwa akinywa pombe kali kila siku. Lakini jibu la unywaji wa pombe kali nikalipata kwamba ilikuwa natukana na kazi yake ambayo hii kusema ukweli kabisa kama uko na moyo mdogo huwezi kabisa kuifanya. Kwangu mimi siku moja tu ya kwenda pali nilikuwa nimechanganyikiwa mpaka kuota mchana. Sasa bila kunywa pombe huwezi kabisa kufanya kazi kama ile. Lakini siku ile tulipokutana nilikuwa nataka kujua kule Moshwadi alikuwa anafanya biashara gani nyingine ambayo hii ilikuwa inamwingizia kipato kikubwa kiasi kile. Lakini pia nilikuwa nahitaji kujua na kitu gani ambacho kilimshawishi akubali kufanya kazi ngumu kama ile ambayo kwa mtu kama yeye mpaka kuikubali haikuwa ni kazi rais kabisa. Kwa kweli nilivyokuwa namjua rafiki yangu Somati na kazi ambayo nilikuwa namuona anafanya haikuwa ni rais kabisa kukubali mara moja kufanya. Lakini sasa niliamini siku ile ningepata majibu ya maswali yote asiyokuwa na majibu ambayo haya yalikuwa majanzia na tuko kwenye ubongo wangu. Kama kawaida tulikutana sehemu yetu lakini siku hiyo tulikuwa meza ya pembeni kabisa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tumezoea. Kama kawaida tuliagiza vinywa vyetu kwa mimi kuagiza bia na mwanangu aliagiza kunywa kikubwa kama kawaida. Kila mmoja alikuwa na mimi na kinywaji chake kwenye glasi na kunywa taratibu. Lakini Somati alikunywa glasi nzima kwa mtindo wa tarumbeta na kisha akarudisha glasi tupu juu ya meza. Alitikisa kichwa kuonyesha kwamba ilikuwa imefika sehemu yake na huko mishipa ya kichwa ilikuwa misimama kweli kweli na macho yake yalikuwa nageuka rangi na kwa mekundu. Alifuta mdomo wake kwa kiganja cha mkono wake na kisha kuniangalia kwa macho makali. Kitu ambacho kikanitisha na kunifanya nimuulize swali. Vipi tena Somati mbona hivyo? Ah. Naona imefika kwenyewe sasa. Unajua rafiki yangu mimi kila siku nakueleza kwamba kazi ambayo binadamu wenzako anaifanya isikutishe hata mara moja. Mwanzo hata mimi nilikuwa na mawazo kama yako wewe. Lakini sasa nikakutana na mtu mmoja ambaye alinibadilisha akili yangu yote na kwa na mtazamo mwingine kabisa ambao nataka na wewe kuanzia leo ubadilishe mtazamo wa mawazo yako na kuhamia katika dunia ya upambanaji kama ambayo mimi naishi. Najua hata uwezo wangu wa kipesa umekuchanganya sana bana mawazo. Kwa sababu nimelipuka ghafla tu kama bomu. Na pia leo alfajiri kuna kitu mekiona ambacho najua kimekuchanganya mno. Ni kweli kabisa somati. Unajua kabisa mpaka sijui pale kuna biashara gani yenye kukingizia pesa nyingi kama zile. Na pia najiuliza maswali uliyoweza vipi kupata kazi kama ile na nini kile kusukuma kuifanya kazi kama ile ambayo kimsingi ni ngumu? Kabla ya soma tuko na jibu maswali kama hayo alichoka kidogo. Alipiga funda la kunyagi bila kulitia kwenye glasi na kuzungumza. Kwanza kabisa nagependa kukueleza kwamba wanadamu tumeumbwa na moyo wa uoga. Amba usiku zote umekuwa ukiturudisha nyuma katika kutafuta mafanikio. Lakini amini kabisa mawazo kwamba siku zote mwanadamu akiondoa uoga katika maisha yake. 
basi mafanikio yote huwa usudi mwake uanze kabisa kwa kweli wakati nilikuwa nafanya kazi ya ulinzi nilikuwa nakutana na watu wengi mara baada matatizo ya kikazi na kuka benchi na shukuru rafiki yangu kunitupa na ndio maana hata leo ni papa mmoja na wewe sitakuacha katika hali yoyote ile kwa vile najua siku zote wewe ni muhimu sana kwangu na sio wewe tu mawazo wapo watu wengi ambao nimewasaidia wakati nikiwa kazini kabla ya kusimamishwa kazi <laughs> na kumbuka nilikutana na jamaa mmoja hivi anaitwa Tito huyo nilikuwa nafanya naye kazi siku za nyuma ambaye naye sasa alifukuzwa kazi tu kama sisi mara baada ya kufukuzwa kazi ya kuacha kutupitia washikaji zake pale ambapo alikuwa ana kitu basi na sisi tulikuwa tunamtoa kiaina mara baada ya muda alipotia ghafla tu hatukujua kabisa alikuwa amekwenda wapi mara baada ya miaka miwili kukatika wakati mimi niko benchi sina kazi siku moja jirani yangu pale kulikuwa na msiba mimi nilikuwa na moja kati ya watu ambao tulifuata mwili wa marehemu hospitali tulipofika kwenye chumba cha kuhifadhia maiti nikashtuka kule kweli na mkuta rafiki yangu Tito alikuwa ndio mhudumu katika hicho chumba cha maiti ya nemochwali na kilicho nishangaza zaidi alikuwa na mtu mwenye afya nzuri na alikuwa na kitambi kabisa alipona alishtuka sana na kunishangaza nilivyokuwa kwa sababu nilikuwa nimepoteza haiba ya dhamani ambayo nilikuwa nayo wakati ule ambao nilikuwa na kazi nilikuwa ni mzuri nilikuwa ni handsome nilikuwa na vaa vizuri lakini kwa sasa nilikuwa nimepungua kama mgonjwa kabisa mara baada ya rafiki yangu sasa kutoruhusu tuondoke na mwili wa marehemu tuliyokuwa tumemfuata pale akaniita pembeni na kuniuliza kulikoni ama nilikuwa na umwa mbona maisha yangu yamekuwa kama vile siku ficha nilimaliza ukweli kabisa kila kitu kilichonitokea kazini ni kama kilichomtokea yeye tu miaka kadhaa iliyopita Tito akaniona huruma sana akanipatia pole pia na kaniuliza kama bado nilikuwa na kaa pale pale ambapo nilikuwa na kazi zamani nikamaliza kwamba bado nipo ndio lakini sasa nilikuwa napangwa kurudisha chumba kimoja na baki na chumba kimoja mara baada ya kuona mambo yalikuwa na magumu bila kutegemea pale Tito akisema kwamba nimsubirie alikwenda ndani pale pale na kutoka na basha ya kaki ambayo hii alinipatia akanieleza kwamba kitoka kazini atakuja tuzungumzie nyumbani nilipokea tu bila kujua kulikuwa na kitu kani ndani japo mawazo yangu akanipelekea kujua labda pengine humo ndani kulikuwa na pesa tulichukua mwili wa marehemu na kisha kupeleka msibani kwa ajili ya maandalizi ya mazishi jioni ya siku ile Nuka vile tulikuwa tunazika jioni basi nikarudi nyumbani mara moja na huko nilikuwa na shauku kujua kwenye basha ile kulikuwa na kitu gani ambacho Tito alikuwa amenipatia. Nilipoingia ndani ni kweli nikafungwa basha. Nilishtuka kule kule mara baada kukutana kulikuwa na shilingi laki mbili tasilim kabisa. Hauwezi kuamini kabisa mawazo. Hata mimi nilishtuka kama walivyoshtuka leo. Kwa sababu mtu kunipatia laki mbili kipindi kile tena afya yake ikiwa nzuri na kitambi juu tofauti na pale ambapo tulikuwa pamoja kazini. Ilikuwa ni jambo la ajabu kweli kweli na ni jambo la kustukiza. <sighs> Nilimpatia mke wangu pesa ya kula. Na kisha nikarudi zangu msibani na huko nilikuwa na hamu ya kuonana na huyo rafiki yangu Tito ili kusudi kujua alikuwa amepataje maisha mazuri kama vile. Muda mwingi mimi nilikuwa na mtu wa mawazo tu juu ya hali ya rafiki yangu Tito. Lakini pia nilikuwa na waza kwamba alikuwa ameweza vipi kufanya kazi kama ile yenye kutisha ya kudumia maiti mshwali. Mwanzo hata mimi nilikuwa naogopa kweli kweli maiti. Pengine kushinda hata vile ambavyo naogopa wewe mawazo. Lakini baadaye nikaja kubadilisha mawazo na kuiona kazi ya mshwali na kazi kama kazi nyingine tu. Na maiti nao wanahitaji kuhudumiwa na wanadamu na sio malaika. Japo ile kwa nikazi ngumu lakini maneno ya ujasiri ambayo alinipatia Tito yakaondoa kabisa uoga katika moyo wangu na leo hii maisha yangu ni mazuri kama ambavyo hata wewe bwana mawazo unayaona <sighs> Basi nilikuwa nimerudi kule msibani lakini mawazo yangu yote yalikuwa kwa rafiki yangu Tito tu Rafiki yangu Somati alikuwa anaendelea tu kunisimulia sababu zilizo mwingiza kwenye kazi ya hatari kama ile wakati mimi nilikuwa najua kwamba alikuwa ni mlinzi 
basi rafiki yangu majarasa moja moja na nusu za usiku titu alifika pale jambani nilimpokea vizuri kabisa na kuwa ni mgeni kabisa pale jambani kwa sababu alipofika tu hata shemeji yako naye alimshanga jinsi alivyokuwa kwa sababu alikuwa na afya nzuri yenye kuonyesha maisha yake alikuwa na mazuri na kwa hali ambayo alikuwa amekuja nayo titu alionyesha kabisa kwamba maisha haya na formula leo unaweza kuwa masikini kesho unaweza kuwa tajiri mkubwa ama leo unaweza kuwa tajiri mkubwa na kesho unaweza kuwa masikini pia mara baada mara sasa akaliomba tu soge pembeni kwa ajili ya mazungumzo tulikwenda kwenye groceri ambayo ilikuwa jirani kwa ajili ya kuzungumza tulitafuta meza pembeni kidogo ambayo ilikuwa imejitenga na nyingine tuliagiza vinywaji mwezi wangu aliagiza konyagi mimi niliagiza bia na mara baada ya ukimya mfupi na kutoroka tu naendelea tu kunywa titu aliniita jana langu somati na mtito kwanza pole sana kwa matatizo Asante sana mshikaji wangu ni sehemu tu ya maisha ya binadamu. Ni kweli unachosema somati. Lakini na mimi lazima nirudishe shukrani ni zangu kwenu. Kwa sababu waswahili siku zote wanasema kwamba kipani cha muhogo wakati wa njaa sio sawa kabisa na biryani wakati umeshiba. Kidogo ambacho alinisaidia wakati nikiwa na shida kubwa sio sawa kabisa na ambacho nimekupatia leo. Nina imani kwamba alishtoka kweli kweli mara baada kwa na kwamba nilikuwa nimepotea ghafla sio. Ni kweli kabisa tito nilipata mstuko kweli. Na mwanzo wangu nikajua labda pengine ulikuwa umepata kanzi na uko busy tu na kanzi. Na ndicho ambacho tulikuwa tunakiomba sote siku moja mwenzetu uwe na maisha mazuri kwa vile nilikuwa naamini kwamba kanzi tu zimekubana mara baada ya kufanikiwa kupata kibarua si ya nyingine. Ni kweli kabisa somati. Lakini amenu si amenu kwamba nilikuwa najiona kama nimegeuka omba omba. Kupatika ona kama nilikuwa na usumbua hivi. Lakini pili hata mimi nilikuwa naona kama adhi yangu inapungua hivi. Nikaona sasa kuna muhimu wa kurudi kijijini. Kuna siku nilikuja kuomba pesa kwamba mke wangu alikuwa na umasio. Ile pesa ndio ambayo nilifanya kama naudi ya kurudi kijijini mimi pamoja na familia yangu. Kwa kweli maisha ya kijijini yalikuwa ni magumu sana somati. Hasa kwa mimi ambaye nilikuwa nimezoea tayari kuishi mjini. Lakini sikuwa na jinsi zaidi ya kujipanga upya tu ili kusudi nirudi mjini na kuiacha familia yangu kule kule kijijini. Ili kusudi mimi nirudi mjini nikwe peke yangu. Maisha ya kijijini yalikuwa kila kukisha fadhari ya jana. Lakini sikuwa na jinsi kwa sababu hata pesa na uli ilikuwa ni tatizo. Siku moja sasa nilikutana na mzee mmoja vijana wetu ambaye alikuwa anaishi mjini. Alishanga sana kuniona nipo kule kijijini wakati tulishowahi kukutana mjini. Na wakati wakati tunakutana mjini mimi nilikuwa na maisha mazuri na nilikuwa na kazi nzuri pia. Hali ambayo ile kumekutana na sasa kule kijijini ilikuwa ikisikitisha mno. Nilikuwa nimebakia tu mifupa na ngozi soma tena nilikuwa nimeisha. Ile msia sasa kaniuliza kwamba niko na mpango gani na maisha yangu? Nikamuliza tu kwamba nikipata pesa ningerudi tena mjini. Kwa sababu kuendelea kukaa pale kijijini ilikuwa ni kupata zadira ya maisha tu. Ile mzee akasema kwamba naweza kunipatia nauli. Lakini sasa akanipatia nauli ya kurudi mjini huku mjini nitakuja kufanya kazi gani? Nikamaliza tu kwamba nitakuja kufanya kazi yoyote ile nikifika mjini. Si nitochagua kazi kabisa kwa wakati ule. Kwa sababu kizigatia hata mimi nilikuwa na hamu kule kweli kurudi mjini. Basi ule mzee akaneleza kwamba kuna nafasi moja ya kazi kama nikiweza nitaondoka naye siku ya pili. Kwa kweli kauli yake ile ilikuwa ni faraja kubwa sana katika moyo wangu Samati. Sikufichi nilifurahia mno. Nilimshukuru sana ule mzee kwa kumuona kwamba alikuwa ni kama Mungu wa duniani. Japo kuwa siku nimejua bado ilikuwa ni kazi gani ambayo nakwenda kuifanya huko mjini. Lakini kutokana na mwonekano wake ambao walikuwa nao yule mzee. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kazi itakuwa ni nzuri. Mara baada makubaliano yote niliagana na familia yangu kwamba nimepata kazi mjini. Ni kweli familia yangu ilifurahia sana na kueleza kabisa kwamba mara baada ya hali kutulia basi ningewafuata na wao ni walete huku mjini. 
siku ya pili ni kweli kabisa niliondoka na mzee yule anaitwa mzee Kubo. Mpaka mjini kabisa ambako tuliwasili majirasa mbili mbili usiku na kufikia kwake. Mzee Kubo alikuwa na nyumba kubwa tu lakini hakuwa na mke. Lakini alikuwa na msichana wake wa kanzi pamoja na watoto wake watatu ambao hao walikuwa na ukubwa tu. Mmoja alikuwa ameshaolewa na wadogo walikuwa chuo. Siku ya pili lipofika mzee Kubo aliondoka asubuhi kwenda kazini na kuniacha na msichana wa kanzi na kurudi usiku majira kama ya saa tatu hivi. Mara baada ya chakula cha usiku tulika njia nyumba yake peke yetu. Yule mzee alikuwa na mfutaji mzuri sana wa bangi. Alivuta sana bangi. Kama misoko tu miwili hivi. Na kisha mara baada kumaliza kuvuta tulipata wasa mzuri wa kuzungumza. Kwanza alianza kuonyesha furaha usoni mwake, kitu ambacho kiliongeza matumaini katika moyo wangu kwamba huku mjini nimekuja kupata kazi nzuri. Mara baada kutabasamu na kuonyesha furaha kanaita jina langu. Tito. Naam mzee. Nilitika vile vizuri tu. Mambo yamekwenda vizuri kabisa Tito. Na kazi utaianza kesho. Nashukuru sana mzee wangu. Mungu atakulipa kwa kila ambacho nakifanya kwa ajili yangu. Nilikuwa natamani hata kumlamba miguu huyo mzee kwa sababu alikuwa anaonekana alikuwa na upendo mkubwa kabisa na mimi. Yeye ni saidia kunitoa kijijini kwa nauli yake mwenyewe. Hata tulipofika mjini nimefikia nyumba ni kwake. Alafu amenitafutia kanzi na anasema kwamba nitaanza kesho kanzi. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa ni binadamu mmoja moyo wa upendo kwa kweli. Lakini sasa bwana Tito anajua kanzi yenyewe itakustoa kidogo. Naomba uyaweke moyoni haya yote ambayo nataka kukueleza. Chochote ambacho binadamu wenzako anaweza kukifanya. Basi wewe hakitakiwi kabisa kukushinda hasa ukiwa mtoto wa kiume kama wewe. Ni kosa kubwa sana kwa maana umekuchagua kazi. Itikisa tu kuogopa macho ya watu yatakuwa na vipi. Ama kwa mimi kwamba hiyo kazi ipo kwa ajili ya watu fulani, ni kosa kubwa. Alikuwa na zungumza vile huyo mzee. Asa ni kwa najiuliza ni kazi gani hiyo ambayo ilinitisha ambayo ilianza kutangulizwa na tahadhari kama hiyo? Ndio nimekuelewa mzee. Lakini sasa ni kazi gani hiyo ambayo unazungumzia? Ni kazi ambayo mimi pia naifanya bwana Tito. Na ndio kazi ambayo imenipatia maisha mazuri kama haya ambayo nayaona hivi sasa. Ni sawa mzee nimekuelewa lakini sasa ni kazi gani mbona usemi unazidi kunitisha mzee wangu? Nikajikuta sasa nilikuwa naingia wasiwasi uenda ilikuwa ni kazi ya ujambazi ambayo sikuwa rande kuifanya japo wenzangu walikuwa naiweza. Mimi ni mdomo wa mochuari Tito. Tito alishtuka sana mara baada ya mzee yule kumwambia vile. Aba ba, u, u, un, una, unasema? Nilikuwa nimemsikia vizuri kabisa vile ambavyo alikuwa amezungumza. Lakini sikuwa nimemuelewa mara baada ya kusema kwamba alikuwa ni mdomo wa mochuari. Mimi ndio mdomo mkuu katika chumba cha kuhifadhi ya maiti. Sasa mzee mimi nimekuja mjini kufanya kazi gani? kazi hii ambayo mimi naifanya ndio kazi ambayo utaifanya wewe pia mzee yani kuli kabisa mimi ni mdomo wa chumba cha maiti mocho ali kweli ndio bwana Tito sasa mzee ni kwa sababu gani ukuweza kunidokeza kutoka kule kijijini nyumbani mimi nijua kama nakuja ama nsiji mimi nisingekuja kabisa huko mjini kama ningelijua kazi yenyewe ndio hiyo mzee Nilijua kabisa kwamba kama ningekueleza mapema usingekuja Tito. Lakini haya ndio maisha ambayo natakiwa kujitoa na kuyapambania ili kusudi ufanikiwe. Kilicho mbele yako ni wasiwasi wa moyo tu. Lakini kazi ile ni kazi kama zilivyo kazi nyingine tu. Hakikisha unaizoea tu na kisha uoga wote utaisha na utaifurahia kazi. Nitaifurahia kwa sababu gani kazi kama hiyo? Ifi kweli mzee wangu hiyo ni kazi ya kusema kwamba unafurahia kweli. Tito alimshangaa kwa kweli mzee huyo ambaye alikuwa anaitwa mzee Kubo. Kwanza kabisa mshahara wake ni mkubwa sana bana Tito. Lakini pia kuna malopolopo mengi tu kutoka kwa watu ambao wanafuata marehemu wao pale Moshwali. Wengine wapo wanaotaka maiti zao kuoshwa kabisa 
kwa fa lazima utakupatia pesa kijua kikija kuchanganya kuna siku unatoka hata na laki mbili mpaka tatu kwa siku moja huoni kama ni kazi ya kufurahia hiyo bwana Tito hmm? yani kila siku pesa ya chini kabisa kuondoka nayo pale kazini tofauti na mshahara ni shilingi ishirini na pesa ya juu kabisa mpaka laki mbili kwa siku moja tu tofauti kabisa na mshahara sasa hapo umekusa nini bwana Tito Mzee ile kazi ni ngumu sana. Inataka moyo wa chuma kabisa mtu kukaa karibu na mochuali. Eti kulinda hafu inakuwa ni kazi yako. Inawezekana vipi mzee? Eh? Yaani kukaa na kiumbe ambacho ni binadamu kisicho na uhai inataka moyo kabisa mzee. Najua kwamba ni wasiwasi tu ambao umekuta wala bwana Tito. Lakini mimi na kuhakikisha kabisa kabla ya kukukabidhi kazi peke yako tutakuwa pamoja tutakuwa tunalinda pamoja na tutakaa pamoja pale nitakuwa na kufundisha taratibu utaielewa na kuiona kwamba ni kazi ya kawaida tu sijui kama nitaweza hiyo kazi mzee nikajikuta nilikuwa kwenye mtihani mzito kabisa katika maisha yangu narudia tena kukuambia kauli hii bwana Tito kwamba kazi unayoona binadamu wenzako anaweza kuifanya vizuri basi wewe isikushinda kwa sababu wewe na yeye hamna tofauti kama wewe ni binadamu na yeye ni binadamu pia sasa ni kwa nini ya na we ushindwe? Ni kweli kabisa mzee unachosema lakini kazi ya mocho ali. Hmm. Mimi hapana kabisa mzee. Mawazo hata mimi siku ya kwanza nilikuwa kama wewe. Hameneni waliozoku mzee rafiki yangu Tito ndio niliyomwambia mwanzo kabisa aliponiomba nifanye kazi ile na kuanzisha na kabisa na kazi ya mfugo ulinzi. Niliona kama ilikuwa na maneno tu kwenye kanga. Lakini mara baada kukoma na kazi nikaanza kuipenda kazi yangu. Soma tia leo kuendelea tu kunisimulia na kunipatia mkasa wa rafiki yake huyo Tito. Basi rafiki yangu Tito aliendelea tu kunieleza mkasa wake na kusema kwamba mzee kubwa aliweza kumshawishi kweli kweli. Na siku ya pili alikwenda kazini na kwa alikuwa na mtu ambaye alikuwa ameja na aibu pamoja na uoga mkubwa. Aibu yangu ilikuwa ni pale ambapo watu watakaponiona nafanya kazi ya mochuali watakuwa na nifikiri ya vipi? Alafu pia nilikuwa na uga mkubwa kweli kweli wa kukaa na maiti. Siku ile nilifanya kazi kama msaidizi tu wa babu. Na kazi kubwa alikuwa anifanya mzee huyu ambaye ni mzee kubwa. Kama vile kuweka maiti kwenye ndoo na kisha kumsaidia kuzipanga pia. Kazi nyingi alikuwa anafanya yeye na uko alikuwa ananielekeza mimi. Siku ya pili kama kawaida nilikutana na rafiki yangu Soma tu kwenye baya jirani na kuzungumza mwali matatu na kisha yeye alienda kazini. Mara baada ya kukutana nilikutwa siku ile sipo kwenye hali nzuri. Naliponiuliza nilimweleza ukweli kabisa kwamba sikuwa vizuri kabisa kimawazo. Rafiki yangu ni kweli kabisa kazi naitaka lakini sio ile ya kutunza maiti. Ndoto imenionyesha kabisa kwamba kuna jambo baya mbele yangu. Mawazo acha kuja tu akili. Nitoka lini ndoto ambayo umeota usiku ikaja kwa kweli? Lakini hii inaweza kuwa kweli kabisa somati. Mawazo ndoto wakati mwingine huwa sio kweli kabisa. Wengi wao wanaota kwamba wamekuta fuko la pesa lakini asubuhi wanaamka wanajikuta wana msikini wao vile vile. Acha kuishi kwa kuangalia ndoto kama ungeota umekufa usingenyanyuka kitandani. Songeamka kama kawaida. Sasa ukweli wa ndoto uko wapi? <laughs> Basi ashada na hizo ndoto mawazo sawa. Pambana mwanaume kazi ambayo nataka ni kuanzia unauza una kwamba ni kazi ya mchezo. Lakini pale ni sawa na mtu kukuachia shimo la madini ukichimba lazima upate utajiri. So matilicha ya kunisimulia mkasa wake mkubwa juu ya rafiki yake Tito jinsi ambavyo alimshawishi yeye kuingia. Kwa hivyo tayari alikuwa anahitaji kunishawishi mimi niingie kwenye kazi kama hiyo. Lakini bado kusema kweli nilikuwa ni mwoga kabisa. Alikuwa anaendelea tu na ushawishi wake na kufanya moyo wangu kuja ujasiri na kujikuta nilikuwa najisemea sinto tishika na kitu kabisa na mimi nitapambana mpaka pumzi yangu ya mwisho kabisa ili kusudi kujitoa kwenye umaskini na niache kumtegemea mtu nilikuwa najipatia ujasiri mara baada ya soma tu kunishawishi sana siku iliyofuata ni kweli kabisa nilianza kazi nikiwa chini ya rafiki yangu Somati siku ya kwanza tulipokea maiti moja ya mtoto mdogo Sikupata shida sana kuiweka kwenye droza kuhifadhia maiti zenye baridi ili kusudi kuifanya maiti ile isiweze kuharibika. 
saa 9 za usiku nikiwa nimejelaanza rafiki yangu Somati alinifuata na kutaka tutoke nje. Nilifanya vile tu kwa kuongozana naye mpaka nje ya ofisi yetu. Alisogea pembeni mpaka tukawa tumekiaacha chumba cha maiti kwa miguu ishirini hivi. Tulifika nyuma ya wodi ambako tulimkuta mtu mmoja kule nyuma. Vipi habari za sasa hivi kaka? Yule mtu alisalimia vile. Nzuri tu kaka vipi? Mawazo huyu hapa ni ndugu yetu anaitwa Kidevu. Sawa nimefurahi sana kumfahamu. Kidevu huyu hapa ni ndugu yetu pia anaitwa Mawazo. Na sio ni ndugu yetu tu ni zaidi ya ndugu kabisa. Ndiye ambaye mtakuwa mnafanya naye kazi katika kipindi ambacho mimi sipo. Na imani kabisa kwamba mtakwenda vizuri kwa sababu yeye ndio mimi pia. Sawa kaka na shukuru sana kumfahamu. Akiwa kama yeye basi na imani kabisa kwamba hakuna chochote ambacho kitaharibika. Tulipia na mikodo na huko nilikuwa mbali usielewe kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Siku nahitaji kuuliza kwa vile nilikuwa najua mengi ningeelezwa tu na rafiki yangu Somati. Mawazo hawa ndio watu wa kufanya kazi nao sawa. Na ukienda vizuri muda sio mrefu maisha yako yatabadilika. Sawa basi hakuna tatizo. Nilijibu tu vile bila kujua na kitu gani ambacho kilikuepo. Basi bana kidevu ile mzigo tu tuangalie kesho wiki sio nzuri kabisa. Hakuna tatizo kipatikana nijiulishe sawa. Yote kipata tunapiga pesa nzuri sana sio najua tena. Na imani kabisa kwamba wiki hii mambo yatakuwa ni mazuri. Sawa hawacha mimi na wacha mfanye kazi tutazidi kuona naye. Kidevu alizokumza vile na uko alikuwa anaingiza mkono mfukoni na kutoa pesa ambazo alizihesabia na kunipatia mimi. Kaka naamini kabisa kwamba tutafanya kazi vizuri. Sawa asante. Nilipokea zile pesa na kuziweka mfukoni bila hata kuzihesabia zilikuwa ni pesa ngapi. Mara baada ya kuondoka pale sasa tukarudi kazini na rafiki yangu Somati na huko akili zangu zilikuwa zinantuma kufikiria kwamba huyu alikuwa anifanya kazi mwenzetu tu wa pale mochoali. Mara baada ya kukaa sasa Somati akanieleza. Rafiki yangu huyo ni mmoja kati ya watu ambao utafanya nao kazi. Hao ndio ambao wanatuweka mjini hao. Yuri yote ambao unaniona nayo ni kwa ajili ya hawa watu. Kuvukienda nao vizuri maisha utayaona tambalale kabisa. Kwani wao wako upande gani hapa hospitali? Hawa hawafanyi kazi hapa hospitali mawazo. Bali ni watu wanaokuja kuchukua bidhaa tu kwenye kazi yetu na kisha kuondoka. Bidhaa? Bidhaa gani? Unajua kuna watu wao wanahitaji viungo vya binadamu waliokufa. Vipo ambavyo vina uzoefu hamsini, laki mpaka milioni pia. Kuna vitu vingine ni vya pesa ndogo ndogo tu kama vile maji ya maiti, uchafu wa mochuali. Na kuna watu wanakuja kununua kwa bei ya elfu kumi mpaka ishirini. Vyote watu wanahitaji. <sighs> Nikajikuta nilikuwa na guna kulikuwa ni mara baada kujua biashara yenyewe kwamba ilikuwa ndio hiyo kumbe. Usigude mawazo. Umeshaingia kwenye kazi tayari changamkia tenda maisha akiwa mazuri achana nayo kula raha basi maisha ndio yanasonga mbele hivyo. Kwa sasa wakifika watu na wakati ya kiungo ambacho wanataka kwenye hizi maiti ama na bana wewe wakati wanakata wa wenyewe. Sasa ukimkata maiti kiungo ndugu zao wakija wakati wa kuosha si watagundua mapungufu kwenye mwili wa marehemu itakuwaje sasa. Kuna aina mbili za utoaji wa viungo, mawazo sawa. Kuna maiti ambazo hazina ndugu zinazozikwa na jiji. Hizo unakata kama kawaida tu. Lakini zile maiti ambazo ziko na ndugu zao wanakata wenye watoki mazigara. Na mwili wa marehemu unaonekana uko sawa kabisa na kombe umekatwa sehemu. Hmm, kazi ipo. Sio kazi bwana mawazo. Ukizoea mbona utaona ni kazi ya kawaida tu? Lakini soma tu haramu hii kazi unaanzi hapa. Kone kama ni kutafuta lana tu kukata viungo vya maiti ambao ni binadamu wenzetu kabisa somati. Kazi ya ufanyi wewe. Wanafanya wao mawazo mbona huelewi unachokwambia? Hata ukikata kuifanya utaifanya wao wenyewe na kukuacha unakufa tu na umaskini wako. Watafanya vipi sasa wakati mimi sijawaruhusu wafanye? Watafanya kichawi. Bwana sasa unanipatia mitiani mizito sana rafiki yangu Somat. Kwa ni jamaa akakupatia kiasi gani pale? Bila kujibu swali pale pale sasa nikaingiza mkono wangu mfukoni na kutoa zile pesa ambazo bwana Kidevu alikuwa amenipatia. 
nikazia sabia na kukuta kwamba zilikuwa ni laki moja. Kanipatia laki moja. Wanaona sasa wajafanya kazi yote umepewa laki moja. Nilifokueleza kwamba huwa ni utajiri nilikuwa na maanisha. Na huo umefika tu umepata laki moja bila kuwa na kazi yote ile. Niambie ungekuwa mtani wa laki moja ukipata mara baada ya miezi mingapi? Mwana jua rafiki yangu soma tu. Ukweli kabisa uba niingizia kwenye kwenye mtihani mzito sana. Wasiwasi wako tu mawazo. Sawa. Asilimia kubwa ya matajiri ambao wanaona wote hapa mjini. Hawana utajiri wala hali kabisa. Na maisha huyu anaendelea kama kawaida muna wana wanapata matatizo. Lakini kufanya hivyo soma tu ni kumkosea sana Mwenyezi Mungu mawazo. Nimekuja ni kuuliza kitu. Hivyo nakumbuka kipindi kile ulifukuzwa kazi kwa sababu gani? Kwa sababu ya fitina za watu. Nataka useme kweli ile kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa nauza maziwa bila bosi kujua. Nilikuwa nikosa masio kosa. Nilikuwa nikosa soma tu kwa sababu nilikuwa nauza bila idhini ya mwenye mali. Kuiba ni dhambi ama sio dhambi? Kuiba ni dhambi dio. Sasa nataka nikueleze kwamba kuna dhambi ndogo wala dhambi kubwa. Lolote utakalo lifanya kinyume na maandiko ya mungu basi ni dhambi. Uwe umeua ama umesema uongo dhambi ni hiyo hiyo moja tu. Lekene soma tii dhambi ya kuuza viungove minadamu ni zambi kuba zaidi. Wala askudanganya mtu mawazo. Sikilizebu washana kabisa na mawazo ya uoga sawa. Mimi na mifika hapo kutukana na ujasiri. Mwanzo kazi ili nishinda kama wewe hivi hivi. Lekini yule ambaye nilikuwa na hiya li mtia moyo na sasa na kula maisha alafu na furahia kazi yangu bila hata kula zimishu na mtu. Usha one. <laughs> Kwa vile tu na kueshi mso matini tafanya. Lekini kene shinda tanyanyua mikura juu. Na kumbia kabisa mawazo kwa mbamara bada uki moja tu kanzu tayo na nzuri. Na mimi nitakuwa na weo kwa mwezi moja tu mada bada hapo nitakuwacha wendele na kazi. Siku zilikuwa zinazidi kuenda mbele na ukuna ilikuwa na nzo kuzo ya kidogo kidogo. Na kuna siku walikuja watu amba usoma ti alifamia na nao vizuri. Mara bada kwa selimia na nao kama kawaidi aliwatambulisha kwa angu kwa amba watafanya kanzi na mimi mara bada ee kuondoka. Tulitambulisha na vizuri na kupia na namba za simu. Vipi sasa? Moja kati wale watu wale okuja kane uliza vile. Mambo ya po kama kaweda kama tulivu pangatu. Soma ti alijibu vile. Na kila kitu kiko vizuri siyo? Ya kiko vizuri na mimi nilikuwa na thani hamuji kwa vile ya kukua na mausileno kutoka jioni. Kaka mkuba lakini mimi sinisha kuwa lizo muhimu wa ichu kitu eh? Basi po watupati ya dakatano tu kila kitu kita kwa tari. Basi sawa. Mawazo tuingi ya dani kidogo au siyo? Tulingi ya ndani ya chumba cha kuyivadhi ya maiti. Iti zile maiti ambazo zinatikio kuzi kwa kesho zisi zoku na ndugu tuliziweka wapi vile. Rafi yangu soma tia kana uliza vile. Tuliziweka upande uwapa. Ilambo nilikuwelekeza uyeweki alama unakumbuka dro yaki ilitokuwa ni ipi? Ya nakumbuka hii hapa. Nile mwonyesha soma tia dro ya ule mwili wa maiti ambayo ilikuwa meweki wa alama. Ilikuwa ni maiti ya mwanaome ambayo ilikuwa na mshipa ya nebusha. Ambaye alika hapa usibitali kwa bienzi sita bila kuwa na ndugu. Na alipo fariki sansa ilibidi jijia ndio liweze kumzika. Tuliva groves na kisha kuifungua draw ili na kuitua maiti ili ambayo ilikuwa kwenye shuka. Tuli ilanza siyami ya kuoshia maiti na kisha soma ti alikuenda ofsidi na kurudi na kisuke kuba kiasi. Wakati ule nilikuwa tari ni memuondo anguo zote na kumlaza chali huyo maiti. Alipo fika soma ti aliniambia nishike ili busha. Na mimi nikafanya kama vili ambapo ilikuwa menyeleza. Mara bada ya kulishika kalikata na kuliondoa kabisa na siya mzake zote za siri. Wakati ya nazikata nilifumba macho kwa woga mpaka nipo maliza kuzikata. Haka nilekeza kwa maliziweke kwenye mfuko. Nikaziweka kwenye mfuko na kisha nikanawa mikono na kufuwa grofsi. Na kutoka na mziko uli ambao tuliwapelekia wale watu kule nje. Mara bada ya kuondoka sasa tukarudi ofisi na kwetu na kutuwa kilicho kwemu kwenye mfuko. Zili kwa dinoti nyinge kulikuli za shiringi alifu kumikumi. Zie sabia tu mawazo ala usijali. So mati ya lizo kumzebile. Nika zie sabia na kukuta zile kwa milu wa ni moja. Nika nyanyua machu yangu na kumtaza wa so mati na kwa mini lanzima tenepatia kifuta jansho kwa kazi hile. Jebo kwa kazi kubwa liko meifanya yeye mwenyewe. Ndilijua sikosi laki moja ama mbili kwenye zile pesa. 
lakini mara baada ya kuzia sababu zile pesa kaniuliza zimefika shingapi iko milioni moja la sasa najua kabisa kwamba mimi ndio naacha kanzi na wewe ndio utakayebakia pale sio ya najua nilijibu vile tu na huko moyo wangu alikuwa anajua kabisa soma tie alikuwa anataka kuchukua pesa zote kwa vile alikuwa anahitaji kuacha kazi na sasa hivi najua kabisa kwamba moja hii kazi na wewe si ndio maana yake ah na hii pesa yote ambayo imeingia leo itakuwa ni yako e, unasema nilikuwa nimemsikia kabisa kile ambacho alikuwa amezungumza somati lakini siko ni mwamweli wa vile alivyosema kwamba ite pesa yote ile ilikuwa ni yangu nasema kwamba hiyo pesa yote milioni moja ni yako mimi sitaja hata senti moja sawa kwa kwa nini sasa pesa yote unaniachia na, na kazi yote umefanya wewe muda ule mawazo mimi pesa kwangu sio tatizo kabisa na kuna pesa nyingine zitaingia kesho ambazo nilifanya biashara na mtu ambaye alisafiri kaniambia kwamba merudi na kesho atanipatia pesa zaidi ya shilingi milioni kumi. Sasa ni kwa nini wewe soma tu unataka kuacha kazi yenye pesa nyingi kama hivi? Mawazo siku zote pesa huaishi utamu. Unaweza kupata pesa nyingi mabilioni kwa mabilioni. Lakini bado ukaendelea kutamani tu siku zote pesa iwezi kabisa kuisha utamu. Nilichochuma mimi kinatosha sasa. Nimekuacha wewe zamu yako na wewe kubadilisha maisha yako na familia yako pia. Basi na kushukuru sana ndugu yangu. Usijali kabisa bana mawazo. Na hiyo milioni kumi kesho nikipata tu. Na kugawia milioni tatu ukatafuta kiwanja na uanze ujenzi mara moja ili kusudi wewe na nyumba yako na wewe. Sawa nitashukuru sana ndugu yangu. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu na kazi ile nilikuwa nazidi kuizoea. Na hukutama ya pesa ilikuwa nanitawala na kujikuta na mimi nilikuwa nawaza mambo makubwa kama ya rafiki yangu Somati ambaye yeye wakati ule alikuwa na nyumba za kifari zaidi ya nne na gari tano za kutembelea ile kwa ipiti siku mbili bila kuingiza pesa ambayo aliongeza ujasiri katika moyo wangu na kumbuka siku moja Somati alikuwa kiumwa siku hiyo nilikuwa nimekwenda kazini peke yangu japo nilikuwa na uga mkubwa kweli kweli kuifanya ile kanzi peke yangu lakini pia nilikuwa na maomba sana Mwenyezi Mungu watu wanaokuja kununua viungo vya maiti wasitokee siku ile kwa sababu nilikuwa naamini kabisa kwamba nisingeweza kumkata kiungo maiti wakati somati ya kwepo na nilikuwa peke yangu kabisa siku ile. Nashukuru siku ile hakuna mtu yote aliyekufa wala kutokea wale watu wenye kuhitaji chochote kutokea kwenye chumba cha maiti. Siku iliyofuata pia somati ya kuweza kutokea vile vile. Nilikwenda pale kazini nikiwa peke yangu. Siku ile kulikuwa na maiti nne za wanawake wawili. Mtoto mmoja pamoja na mwanamume mmoja na kwa vile walikuwa fresh na kazipokea na kisha kuwaweka kwenye friji na kuendelea tu na kazi mpaka asubuhi. Na kwa siku hizi mbili ambazo nilikuwa nimefanya kazi peke yangu. Nikajikuta sasa nilikuwa najijengia kujiamini. Siku ya tatu soma tayari kuja kazini. Tulifanya kazi kwa muda mfupi tu ilipofika saa sita kaniaga kwamba yeye anarudi nyumba. Ilipofika saa sita aliaga kwamba yeye alikuwa anarudi nyumbani kupumzika. Mawazo mimi naondoka sasa lakini naomba nijulishe maiti zitakazoingia usiku wa leo. Sawamu na shida somati. Halafu alio kuachia nzamu alisemaje kuhusiana na maiti ya yule mjamzito ambaye kachelewa kupata ndugu? Amesema kwamba ni mmoja wa watu ambao watazikwa kesho na jiji. Ndio pesa hiyo kabisa mawazo. Inasikitisha kweli. Nasikia kumbi alikuwa na mimba mampacha. Mawazo nasema kwamba hiyo ni pesa tena kuna watu na wapigia simu sasa hivi tunafanya biashara. Na ukiwakosa je? Hakikisho na mpoza jama elfu na kusudi ya sito ile maiti kwenye zile maiti ambazo zinatokea kwenda kuzikwa. Yule ni mtu wangu yule. Jamani mwelewa sana yule. Ilikuwa na maiti ya mwanamke mjamzito ambaye alikuwa amefariki huku kugongwa na gari majira ya usiku na maiti yake kuokotwa barabarani siku ya pili asubuhi. Ya taarifa za kuokotwa maiti ile ya mwanamke mjamzito zilitangazwa zaidi ya siku nne bila kuonekana ndugu yoyote ule. Kwa hivyo sasa hospitali ili amwe watu ikazikwa na jiji. Mara baada ya kuamriwa kuzikwa na jiji Somati aliwasiliana na watu ambao walikuwa wametoa oda kutaka baadhi ya viungo vya mwanamke mjamzito ikiwa ni pamoja na kiombe ambacho kilikuwa tumboni. Na kila kimoja kilikuwa na bei yake. 
So mati alitoka nje kuzungumza na simu na kisha akarudi tena pale kwa mawazo na kuzungumza. Jamani amefanikiwa kuwapata. Na kama nilivyokueleza kwamba kila kiongo kina bei yake. Wote wasikilize tu wanataka viongo gani basi utawapatia. Sawa lakini sasa so mati naona kabisa kama sintoweza kuvikata. Watakata wenye wala usijali. Kabla ya kuondoka tuliweka vizuri maiti ili ya mwanamke ambayo hii ilikuwa inatakiwa baadhi ya viungo na kisha aliondoka na kuniacha nikiwa naendelea tu na kazi na kuharia kujiamini ilikuwa naongezeka kila siku majira ya saa tisa za usiku na kastulo na simu yangu niliamka na kisha kuipokea simu ile aliyokuwa anapiga alinauliza kama mawazo ni mimi nikajibu kwamba ndio mawazo nilikuwa ni mimi akaniuliza kama nilikuwa na ujumbe wote kutoka kwa somati Ikabili sasa na ulize ulikuwa na ujumbe gani? Kusu kufanya biashara na wewe. O sawa ni kweli, ujumbe huo ni, ni nao. Sawa basi sisi tuko njia uzio wa usibitari. Mwambie ni tumulize kwa mba mnakuja kwa angu basi. Ok sawa tunakuja. Marabada muda sansu walikuja watu wani ambao hawa nileopokea vizuri. Katika makubaliano ya biashara wawo alisema kwa mba walikuwa na mtaka mtu mzima bila kukatu wa kiungo chocho otekile. Hapo sasa kidogo sikuwa ni meelewa ni mawuzi ya kiasi gani. Na kwa vile bei likuwa na nishanganya ni kampigia si msomati ambayo ya kani elekeza bei yake. Ambayo hii lintisha kidogo na kuna kama hawatu weza kabisa kutuwa pesi ya nyingi kama hizo. Marabada kuelezwa ni mawuzi ya kiasi gani ni kawaeleza kiasi ambasho kitu kwa kinatakiwa kwa maiti ya mtu mzima. We mbuna pesa nyingi sana yo. Hiyo ndo bei yake bosi. Nikajibu vile kwa mkato tu basi sisi tunakupatia nusu yake. Sikilizie ni wazee. Kuna watu wamepiga simu wanataka mali kama hii kwa mara moja pamoja na hiyo nusu yenu. Lakini tumeokatalia kabisa kwa sababu tulikuwa tumeshakubaliana na nyinyi. Kama hiyo pesa haipo basi sio lazima. Siku nyingine akipatikana na nyinyi mkiwa na hiyo pesa tutafanya biashara basi. Mara baada ya kueleza vile sasa alisogea pembeni na kuzungumza kwa muda na kesho akarudi na kusema kwamba watatoa hiyo pesa. Nilimungiza moja ndani ya mochua rikisha kuangalia biyashara yetu na kukubaliana na ayo. Waka nipati ya kiasi ambacho tulukwa tumekubaliana. Na usasu alisogeza gari na kuchukua mwili wa uli. Nilimpigi ya simu soma tukuamba nilikuwa nimefanya biyashara kwa pesa ambayo tulukwa tumekubaliana. Na yu pesa unayu apuba na mawanzu sio? Ndiyo ni nayo. Hai na imani sasa unawona otajiri ulivu mzuri eh? Kuna baadhi ya maitu ukiwa nayo ni biyashara nzuri kabisa hiyo. Kufu sasa ni kutoka kaziri ni takuja kwa kwa kusuri ufanyi mgao siyo? Mgao wa kazi gani tena mawazo? Si mgao wa hii kazi ili ufanyi kana hizi pesa ambazo tumepata ama? Mawazo hiyo ni kazi ya kuwewe sasa hivi. Wewe ndi huko kazi ni rasime kabisa siyo mimi tena sawa? Yuma tatu na kupeleka kwenye ungozi ili kusuri wajiriwe kabisa na utambulika kama ufanya kazi umpia sawa? Ina mana kwamba wendo umeacha kanzi rasi mekabisa somati. Ndiyo mana ake mawazo. Nike kueleza na acha kanzi na nyunge ingia na wasuasi. Kufu wewe ndiyo upo hapo rasi mekabisa mwenyewe. Basi nukupati hata kidogo kwenye hii pesa. Mawazo mimi pesa ni na ayo. Wendo unanza maisha saivi. Kufu wakikisha kiasi kidogo na peleka nyumbani. Kinechubakia unafanya mambu ya kima endeleo kama kujienga kutembele ya magari manzuri. Hayo ndio maisha bada mawazo. Sawa? Sawa na kushukuru sana ndugu yangu. Halafu kingene sasa mawazo. Kila unachokifanya kinatakiwa kuwa siri ya kuwewe. Lekini pia watakiwa kabisa kuhishi maisha ukuji unyesha kwa watu kwa mba unapesa. Fanya araka malizia jomba yako kusudi wondoke kuja machu ya watu wali okuzoya. Sawa? Sawa kaka basi ni tajita hindi kufanya hivyo. Siku ya jimatatu ilifika vizuri kabisa na somati ya kanepeleka kwa jiongozi wa osipitali. Nilipokele wa vizuri kabisa na kuwa jiri wa kama maudumu wa moshuali ni kiwa na mkataba wa mfanya kanzi wa osipitali hiyo. Ambi nilikuwa na tambulika mpaka sirikali ni kabisa. Mshahara nilitaji wa japu wa ukuwa ni mbaya sana. Lekini nilikuwa na ameni kabisa kuamba kwa ile biyashara ambayo nilikuwa naifanya. Sinto ugusa hata mshahara wangu kwa sababu pesa nyingi nilikuwa na pata huku. Katika kazi ambao nekajukuta sasa nilikuwa na ipenda. Nilijenga nyomba kwa muda mfupi sana kisha nilihama usua ilini na kuamia kwa angu rasime kabisa. Mke wangu kusema kweli alishangazwa sana na mabadiliko ya angu ya gafra kama moto kwenye majade makavu. 
Siku moja tukao tumekaa kawa na niuliza swali juu ya utajiri wangu ulikuwa umepatikana vipi? Mambo wangu samani kuna swali ambalo nilikuwa naomba nikuulize. Bila samani mke wangu uliza tu. Nilijibu vile bila kujua mke wangu alikuwa anataka kuuliza kitu gani. Mambo wangu kwanza kabisa na shukuru sana kwa kuyabadilisha maisha yetu ambayo nilikuwa nikiyaota kwenye ndoto kila siku. Ni kawaida tu mke wangu ala usijali. Lakini sasa mume wangu kuna kitu kidogo ambacho mimi nilikuwa naomba kujua. Kitu gani? Mume wangu kusema kweli mimi si amini kabisa kama kweli eti kazi ya ulinzi ndio inakupatia maisha mazuri kama haya. Na imani kabisa kwamba kuna kitu cha zaidi ambacho nakifanya ndio kinakupatia pesa nyingi. Hebu naomba basi niweke wazi na mimi najua tu mume wangu una kitu gani kingine tofauti na kazi ya ulinzi. Mke wangu shida yako si maisha mazuri. Ama shida yako ni kujua mimi nafanya kazi gani? Lakini pamoja na ku, na kuhitaji maisha mazuri lakini pia lazima nijue kazi ya mume wangu anayoifanya. Nauza madawa ya kulevya. Mume wangu sasa kazi gani hiyo? Ukishikwa na polisi si utaishagirizani sasa na kutuacha peke yetu. Mwenye pesa huafungwa hata siku moja. Wale sika wapi mwenye pesa wanafungwa? Mama wangu sasa na kwa nini umeingia kwenye biashara haramu kama hiyo? Mke wangu kwanza leo naomba sitaje maswali yoyote ya kijinga kama hayo. Walikuwa naomba maisha mazuri nimekupatia maisha mazuri. Tulia ule maisha jinsi unavyoweza. Kama umekuchosha maisha kama haya basi unaweza kuondoka pia. Kuna watu wanateseka kuyatafuta maisha mazuri kama haya. Lakini wewe unayepata maisha mazuri nataka kujifanya unajua sana kuyachunguza. Eh? Nikisikia swali lolote kama hilo tena la leo. Jua kwamba kinachofuata hapo itakuwa ni taraka yako. Basi mume wangu naomba nisamee nimekoma na ibaki siri yako na kwambia. Nikisikia nje nitajua kwamba ni wewe. Mume wangu na kwaidi kabisa kwamba itabaki kuwa siri yangu. Japo kusema kweli nilijisikia vibaya sana kumkaribia mke wangu kama hivyo. Lakini niliamini kabisa kwamba hiyo ilikuwa ni njia sahihi ya kumnyamazisha. Nilikuwa naendelea tu na kazi yangu ya kuhudumia maiti kama kawaida na huko nilikuwa nabadilisha maisha ya familia yangu kijijini kwa haraka sana. Kijijini kwetu mimi pamoja na Somati ndio familia zetu zilikuwa na maisha mazuri. Nilikuwa naendelea tu kumshukuru rafiki yangu Somati kwa kuweza kuyabadilisha maisha yangu kama hivyo. Kazi nayo ilikuwa naendelea tu kama kawaida. Nilizidi tu kuzoea hata kwa jua wateja waliokuwa na pesa nyingi. Na wenza kuna mimi pia ambao nao walikuwa natoa pesa za kwenye bia tu kama 1000 ama 2020. Wengi walikuwa na kuja kunisaidia kufanya usafi kwa kufuta uchafu wa mochwali. Hata sanda zilizokuwa na damu ambazo siku za nyuma nilikuwa nikizichoma moto. Waondi walikuwa nafanya kazi kama hiyo. Lakini zilikuwa na wateja wake ambao pia walikuwa napenda sana sanda ambazo zilikuwa na damu kwa ajili ya mambo yao. Ambazo hizi nilikuwa naziuza mpaka laki moja. Wapo waliokuwa nafuata uchafu wa kabati la kuhifadhi ya maiti. Sikujua kabisa walikuwa nachukua uchafu ule kwa ajili gani. Wengine walikuwa nachukua maji ya kuosha maiti ambayo mwanzo nilikuwa na mwaga mara baada ya kuosha maiti. Lakini kutoka nilipojua dili nikawa naweka kwenye dumu la lita tano na kisha kuyauza kabisa maji haya. Nilikuwa nauza maji kwa lita kila kipimo kilikuwa na bei yake. Lakini haikuishia hapo. Wapo waliokuwa wakija na kulala ndani ya chumba cha maiti mpaka asubuhi kwa ajili ya masharti ya mganga walikuwa walali bole kabisa aliyokuwa anakuja kwa kanzi kama hiyo alikuwa analipa pesa pia mara baada ya siku kadhaa kuendelea kukatika kijiwe kilianza kuwa kibaya pamoja na kuepo maiti nyingi lakini wateja walipotia kabisa nikajikuta nilikuwa na hata miezi miwili nikipata elfu kumi ikizidi ilikuwa na elfu hamsini wakati nilikuwa nimezoea kwa wiki lazima nishike laki tano mpaka milioni hata tano. lakini pamoja na kuwa nilikuwa na pesa nyingi ndani lakini nikaanza kuingia na wasiwasi wa kazi kwamba ilikuwa ni mbaya mwezi wa tatu ulikatika hali ilikuwa ni ile ile na huko kazi nilikuwa naiona kwamba ilikuwa ni mbaya hasa mara baada ya kufululizwa kwa ajali mbaya zaje maiti za kutisha kutokana na mwisho wa mwaka ulikuwa na ajari nyingi hata ile biashara ya sanda zenye damu pia nayo ilidoda kabisa. Nilika nazo mpaka nikazichuma moto tu kwa sababu ya nunuzi ya hapo. Hali ile ilianza kunitisha mno. Niliamua sasa kumtafuta Somati. Nilimkuta alikuwa mtu mwingine kabisa mara baada ya kufungwa bakubwa ambayo hii ilikuwa ikijaza watu wengi. 
na baadhi ya dawa za kujaza watu walikuwa nakuja kuchukua kazi ile kwangu kule mochuari. Mara baada mazungumzo mafupi na kamkusi ya kile ambacho kilikuwa kimenitokea kwa miezi mitatu iliyopita. Mara baada kuna sikilizi alitulia alikuwa ameshika kichwa tu na kuzungumza. Kuna mteja yote labda aliyekuja ulishowahi kugombana naye. Mm. Nilikuwa nafikiri ya kwanza kwa muda kuanza nani ambaye nilikuwa nimekozana naye kazi ile kwangu lakini sikuwa nimekumbuka kabisa kama kuna mtu tulikuwa tumegombana. Hapana kabisa kuna hata moja. Nilikataa vile. Kumbuka vizuri mawazo lazima kutokuwa na mtu alikuwa ruzana naye. Kumbuka vizuri. Nikarudisha kumbukumbu nyuma na kukumbuka kwamba kuna siku kuna mzee mmoja alifuata maji ya maiti. Akanipatia pesa kidogo na kisha nikamnyang'anya ile maji. Pamoja na kusema kwamba nitaona bado siku amene kabisa kama ite kilifanya kitu chochote kile kibaya. Kwa vile yeye alikuwa amekuja na pesa ndogo wakati mimi nilikuwa natoa huduma kwa pesa ambayo nilikuwa nataka mimi. Nilimweleza somati ilivyokuwa vile ambavyo nilikuwa ruzana na huyo mzee mmoja mara baada ya kuja na pesa kidogo kutoka maji ya maiti. Eti alikuwa ametoa shilingi 1000 tu kitu ambacho nikakichukulia kama ilikuwa ni dharau. Lakini sasa nilikumbuka pamoja na kusema yale siku mjibu kitu chochote. Mara baada kumwambia vile sasa somati alizungumza. Sasa hiyo ndio sababu bwana mawazo. Wazee kama wali huona tafuta chokochoko yote kusudi kumkomo watu mtu. Lakini na sisi tutaokomesha vile vile. Sasa tutafanya kitu gani somati? Nitakuelekeza usijali. Nitakuelekeza kwa mzee mmoja ukifika mwambie wewe ni ndugu yangu kabisa. Nina imani kwamba atakusaidia. Sawa. Somati mara baada kunipatia moyo niliondoka zangu tu na siku iliyofuata nilikwenda kwa huyo mtaalamu ambaye huyu alikuwa nakaa nje kidogo ya mji. Nilipofika na kumalewesha kwamba mimi nilikuwa ni ndugu yake na Somati alifurahia kweli kweli kwa utambulisho huo na kisha kaniuliza. Aisee na huyo bwana hajambo huyo. Hajambo kabisa mzee. Ah, karibu sana. Nashukuru sana mzee. Eh, una tatizo gani? Nilimweleza tatizo langu ambalo hili ndilo lilikuwa limenipeleka pale. Mara baada kumweleza matatizo yangu aliangalia katika ramli yake na kusema kwamba nilikuwa nimechezewa na wachawi mara baada kuonekana mwepesi. Kwa hivyo alitumia mwanya huo kuingia mochuali na kufanya vile ambavyo alikuwa anataka wao. Ni kama vipi sasa mzee? Sasa hivi anaingia ndani na kujishukuli wanachotaka bila kizuizi chochote kile. Na ona bakia unalinda maiti bila tafaida yoyote ile. Sasa mzee utanisaidiaje? Ni kuadhibiti tu wala usijali. Kivipi sasa mzee? Wakifika wasiweze kuingia kwa vile lazima wakuwa na wewe kwanza wakulipe pesa ndivyo waingie. Lakini pia hata kukuondolea kiza ambacho wamekitupa mbele ya kazi yako. Ndio maana upate kabisa pesa kwa sasa hivi. Nitashukuru sana mzee wangu. Alitaja gharama ya kulipa ambayo hili nitisha sana na kuomba kupunguziwa. Kija na kazi ambayo naifanya jua kabisa kwamba na za watu. Naingia kwenye vita na wachawi na kuuza kabisa uhai wangu. Lazima utakuja kunitikisa lakini nitapambana nao. Na kama naona gharama ni kubwa wakati wao naenda kuingiza mamilioni basi unaweza kuacha tu. Kutoka na hali ambayo nilikuwa nayo. Nilikubali na tu na gharama za mzee huyo. Japo zilikuwa ni gharama kubwa. Aliingia kuja kazi ya kunisafisha nyota. Usiku alikuwa anategua mabomu ya washawi na kuondoa kiza kwenye kazi yangu na kunieleza kabisa kwamba nitaona mabadiliko mara baada ya siku mbili. Mara baada ya kufanya dawa kwa ajili ya kuzuia wachawi ambao walikuwa wameanza kunifanya nione maisha magumu ya kukosa wateja na kuwa wakiwa wanachukua viungo vya maiti au maiti na nyama kwa njia ya kichawi bila mimi kujua. Siku ya kwanza kabisa mara baada ya uzuizi hilo nikiwa kazini kama kawaida Nilishtuka kule kule mara baada kusikia sauti za watu walikuwa natembea mbele ya ofisi lakini ajabu mimi sikuwa na waona. Mara baada ya muda sasa nikasikia tena mlango wa kuingilia chumba cha maiti ulikuwa unafunguliwa. Lakini ajabu jingine pamoja na kusikia ukiwa unafunguliwa. Bado kwa macho yangu mawili niliona uko vile 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 ambavyo nilikuwa nimefunga tena kwa ufunguo. Hali ile kusema kweli kanitia uoga. Kwa sababu kutoka nimeanza kazi nilikuwa sijawahi kabisa kusikia kitu kama hiki kikiwa kinatokea. Na kama mganga angekuwa amenieleza kwamba siku ile ndio wachawi wanakuja kuchukua maiti ama viungo vyake basi ningekubali lakini ilikuwa ni tofauti kabisa 
kwa sababu siku ambazo alikuwa amesema kwamba walikuja kuchukua maiti ama viungo vyake hakukuwa na kelele zozote za ajabu ni siku ile ambayo niliamini kabisa kwamba kweli wachau walikuja kuchukua maiti lakini sasa kilichonishangaza wakati hajafanya dawa hakukuwa na kitu cha kutisha lakini siku hiyo tu ambayo alikuwa ameweka dawa kulikuwa na mambo ya ajabu kule kweli nilikuwa najiuliza tu kwamba hiyo kinga aliyosema mbona sasa haifanyi kazi matokeo yake wachawi sasa ndio wamekuwa kinetisha na nikaamini kabisa kwamba kama hali ile itaendelea basi kazi nitaiona chungu kwa sababu kwa vitisho kama vile inatakiwa uwe na moyo wa chuma kabisa nilikuwa nataka kuingia chumba cha maiti ili kusudi niona kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea mara baada ya kusikia mlango alikuwa anafunguliwa lakini wasiwasi wangu ulikuwa ni kama watu wamepita siku waona basi nikiwafuata ndani wanaweza wakanifanya hata kitu kibaya niliamua kubaki pale pale tu na huko nilikuwa na muomba Mungu kukucha haraka kusudi nitoke kazini na kwenda kwa mganga ili kusudi nikamueleze kilichotokea nikiamini dawa zake zimeshindwa kuzuia uchawi zaidi ya kunitisha tu mara baada ya muda sasa nakasikia droi ilikuwa navutwa ndani nilijua kabisa ndio wanakuja kuchukua maiti ya wa watu wasiwasi wangu ilikuwa ni kwamba kama watachukua maiti ya mtu na kuondoka nayo sasa ni kitu gani ambacho nitaeleza wenye maiti yao ambao wanajua ipo kule mara baada ya kukabidhiwa na muuguzi aliyetibirisha kifo chake na maiti kuletwa kwangu na kingine pia ambacho kilikuwa kinantisha kama hawacha watachukua viungo kutokea moja kati ya maiti basi mimi nitaeleza kitu gani mara baada ya kukudilika kwamba maiti ilikuwa na viungo pungufu kwa kweli nilikuwa katika wakati mgumu mno Nikiwa sasa katikati ya dimbo la mawazo nikasikia madroi alikuwa nafungwa. Nikajua kwamba tali walikuwa nachukua vile ambavyo alikuwa amefuata na kwa niachia msala mzito. Nikasikia mlango wa mosho hali ulikuwa nafungwa na sauti za miguzi zilikuwa zinasogea upande wangu. Lakini sasa nikatulia tu ili nisijulikane kama nilikuwa nimesikia kwa vile mchezo ule walikuwa nafanya muda mrefu. Kwa hivyo angepita bila hata kunifanya kitu. Niliwasikia walikuwa nazungumza wenyewe tena mbele yangu kabisa na huku walikuwa nanitazama. Na mimi nilitulia tu kwa kuhofia kwamba kama nikionyesha kwamba nimewastukia basi wangeweza hata kunifanya kitu kibaya lakini mapigo ya moyo wangu yalikuwa na kwenda mbio kweli kweli hawakuwa na nguo katika mbili yao walikuwa ni wanawake sita pamoja na wanaume wanne nilimsikia kabisa mmoja alikuwa anazungumza Ina maana kwamba watakuwa wameshachukua maiti yao ama waichukue wapeleke wapi sasa ikiwa nasikia mazishi ni leo mwingine alichangia vile sasa hata kwa meweka wapi? Hapo ndipo sasa pana bwana changanya kabisa mimi. Alafu jamani kuna kitu nimegundua hapa. Kitu gani? Chumba kizima hakina maiti hata moja. Kweli kabisa hata mimi nimeshtuka jamani unajua. Na tena nimekasirika ama umefanya usafi nini? Tukalene chumba cha maiti wakikafanywa usafi maiti wote wanatolewa. Na kama umetolewa watu wamepelekwa wapi sasa? Yesu najua na mama Kenneth alikuwa anahitaji ume wa mtoto eh kwa ajili ya kumfunga mumewe. Nimekosa pesa za wazi hivi hivi jamani. Mmoja alizokumza vile kwa sauti ya kusikitika. Na sio wewe tu yani. Bwana hiyo maiti ya mtoto tungeigawana. Mimi nilikuwa nimefuata kiganja cha mtoto tu. Jamani leo na wana imekula kwetu kabisa. Jamani twende mbele na nyuma. Ile sio hali ya kawaida kabisa lazima kuna kitu kimefanyika hapa ina maana kwamba atakuwa amestuka ama ndio maana yake atakuwa amestuka nilewaeleza kabisa kwamba tusimfungie kazi yake bali tuendelee tu na kazi yetu ya kuchukua maiti na viungo bila mwenyewe kujua kama amestuka itakuwa imekula kwetu na sema kabisa lazima naye atakuwa aliangaika tu na kuona kwamba sisi ndio tumefanyia mchezo kama ule na kweli lakini mbona aonyeshe dalili zozote za kustuka tulivompita na vile vile ambavyo tunamkuta pia Jamani tukafanya uchunguzi kule kilioni kule. Kule ndio tutajua yote na wengine alifajili moyo hapa kusudi kujua na kitu gani ambacho kinaendelea. Kama kuna watu wamefuata maiti zao ama namna gani. Sawa. Nilikuwa nasikia mazungumzo hayo wazi kabisa watu wale ambao wao walikuwa na dhani kwamba mimi siwaoni. Waliondoka na kisha kwa niacha nikiwa na wasiwasi mwingi kule kweli. Na kilicho na istua zaidi ilikuwa ni kavuli yao kwamba ndani hakukuwa na maiti yoyote wakati duro zote nilikuwa naona kwamba zilikuwa zimejaa maiti mpaka wengine wanne walikuwa melala chini sikwenda haraka ndani ya chumba cha maiti nilisubiri kwa dakika kama 30 ni kuhofia kwamba inawezekana kuna mtu alikuwa ananiwinda kuona nitafanya kitu gani 
mara baada nusu saa saa sawa kimya nilinyanyuka nikiwa sijiamini na kwenda kuvuta mlango wa mocho wale ambao huu nilovuta kwa nguvu lakini nilionyesha kwamba ule kwa umefungwa nilitoa fungo zangu na kisha kufungua nilipoingia ndani nilikuta maiti wapo kama kawaida vile vile tu sikuridhika nilikwenda kufungua mpaka kwenye draw na kuko kulikuwa na maiti kama ambavyo zilikuwa zimewekwa nikao sasa najiuliza maswali wao walikuwa kitaka maiti gani ambayo haikuonekana mbele ndani kwa muda ule lakini kauliza upya zile kwa zinaonyesha kwamba haokuona kitu chochote kile na kufikiri labda pingine kumefanyika usafi na kuziamisha maiti zote mbele mocho ali nikarudi tu kwenye kiti changu kuendelea tu na kazi nilipata wazo la kumpigia simu somati kumaliza kilichokuwa kimetokea lakini ajabu ni kwamba simu yake ilikuwa ipatikani kabisa kitu ambacho hakijawahi kutokea pindi ambapo nilikuwa namtafuta somati nambari zake zote kabisa hazikuwa hewani lakini sasa nikapanga tu nikitoka kazini basi nianze kwa mganga na kisha nitaelekea huko yake Asubuhi mara baada ya kukabidhi jenzi nilitoka kazini na kuelekea kwa mganga kumweleza kituko cha usiku ili kusudi nimsikie ataniambia kitu gani. Japo majibu nilikuwa natakiwa kuyapeleka mara baada ya siku mbili kuwa nimeona ama kusikia kitu gani. Nilipofika kustuka kabisa huko niona pale. Akanikaribisha vizuri tu niliingia ndani na kisha kwenda moja kwa moja kirengeni. Na kilichokuwa kimenistajabisha siku ile hakukuwa na ugonjwa kabisa tofauti na siku zote. Muda ule huwa kuna kwa kuna ugonjwa wengi lakini siku hii hakukuwa na mgonjwa hata mmoja. Sikutaka kuuliza. Karibu. Asante mzee. Mbona imekuwa leo tena badala ya kesho? Ndilimweleza kilichonitokea usiku. Mara baada ya kunisikiliza mganga huyu alicheka kidogo na kisha kuzungumza. Nilifanya vile makusudi kabisa kusudi uone kazi ambayo nimeifanya. Bila hivyo ungejua kazi yetu ni uongo. Waganga wengi watu wanadharaulika sana kwa hivyo basi na imani jibu bali pata mara baada ya kuona wachawi ambao walikuwa nakufanyia mchezo ule siku zote. Ni kweli kabisa nimeona mzee. Mbona sasa wameweza kuingia mpaka ndani kabisa? Nilifanya vile makusudi kabisa kwa vile nilijua hawafanyi kitu. Kwa hivyo sasa mzee, usiku wa leo utapata majibu mengine pia. Japo wameshindwa leo lakini hawatokubali. Lazima watarudi tena wakijiulizi wameshindwa wapi? Kwa hivyo uwe, uwe utakuja ama wala mimi siwezi kuja. Nitakupatia dawa tu ya kumwaga ndani ya chumba na nyingine utamwaga kuzunguka chumba chote cha mochwari. Sawa mzee. Mara baada mazungumzo na mganga sasa alinipatia dawa ya kutega ofisini kwangu. Niliaga na kisha kuondoka zangu. Nikarudi nyumbani kupumzika kwa ajili ya kukesha kazini. Nilioga na kisha kujitupa kitandani. Niliamka jioni na kisha kujiandaa kwenda kazini. Kabla ya kwenda kazini nilipitia sehemu na kisha kustua kile kidogo. Muda ulipofika nilikwenda kazini kama kawaida. Majira ya sana za usiku niliweka dawa ambayo nilikuwa nimepewa na mganga. Niliweka dawa kama ambavyo nilikuwa nimeelekezwa vile vile. Mara baada ya zero sasa nikaendelea tu na kazi kama kawaida kwa kujipumzisha ofisini kwangu. Na kwa vile mchana sikulala vizuri basi sikuchelewa. Usingizi ukanichukua kabisa. Kishindo cha watu kuanguka na vile vya maumivu kilinistua kutokea kwenye usingizi mzito. Mara baada ya kuamka sasa nikatulia na kusikia sauti za watu walikuwa wanajibizana. Jamani hingo mangumu kabisa hii. Sasa tunafanyaje? Kama nilivyoeleza jamani yote hayo mnataka sisi wenyewe tu. Nimefikiri sasa kama atakuwa amegundua tu alimfanya kitu itakuwaaje sasa. Hapana bili tutumie tu njia nyingine. Na kwa vile walikuwa wanazungumza na huko walikuwa naondoka katika chumba cha maiti yaliyokuwa naendelea huko siku wanaesikia. Nilibaki tu na maswali juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea cha mwangu kwa vile vya watu na pia kauli zao juu ya kushindwa kuingia chumba cha maiti. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kweli dawa za mganga zilikuwa zimefanya kazi. Nikajiuliza sasa kauli yao ya kusema kwamba wamekwenda kujipanga watarudi vipi? Nikiwa nipo katikati ya mawazo simu yangu ya mkono nilianza kuita. Ilikuwa ni namba ngine kabisa ikabidi nipokee na kisha kuzungumza. Halo? Ni halo na mimi nazungumza na baada mawazo eh? Wewe ni nani? Sikuwa nataka nijibu moja kwa moja kama mimi ni mawazo kweli ama la? 
najua kwamba unitambue namba yako ya simu nimepata kutokea kwa ndugu yako Somat. Eh, ulikuwa na semaji? Nilikuwa na shida na wewe bwana kesho ukitoka kazini tu nani? Wapi? Kuna mtu atakufuata hapo kazini kwako na kisha utakuja tu nani? Sawa. Nilikata simu na kisha kujiuliza jamaa huyu alikuwa na shida gani na mimi? Maana kama bidhaa za kazi na kwangu angekuja kazi na kwangu pale pale kama ambavyo ilikuwa kawaida lakini sikuwa nahitaji kuumiza kichwa kwa vile kesho haikuwa ni mbali na pia sikuwa na wasiwasi kabisa mara baada ya kupewa namba na rafiki yangu Somat mara baada ya muda sasa Somat alinipigia simu na kuniuliza kama nilikuwa nimepigwa simu nilimkubalia ndio kwamba kuna mtu alikuwa amenipigia simu na kuniambia kwamba kama nikifanikisha hilo dili basi nitapata pesa nzuri Mara baada ya kazi sasa siku toka haraka nilisubiria mtu kunifuata kutoka na makubaliano na mteja wangu. Robo saa kutokea muda wangu wa kazi kuisha nilipigwa simu ambayo nilipokea. Alo? Eh alo vipi samani wewe ndio mawazo eh? Ndio na, nani mwezangu? A mimi nimetuma nikufuate kama mlivyokubaliana jana. Oh sawa sawa kwa ni uko wapi? Njoo mpaka nje hospitali hapo napofanya kazi. Lipo njio kwenye maegesho ya magari utawana prado nyope njio moja kwa moja na kuingia mlangu wa mbele. Sawa na kuja. Mara bada kukata simu sasa na litoka mpaka njia usibitali. Nika elike ya kuja maegesho ya magari ya naewengia pale usibitali. Sehemu ile kulikuwa na magari machache muda ule. Nika liona prado wa mbalo hili lilikuwa peki ya kikabisa katika sehemu ile. Nilikuenda na kisho kuingia ndani ya gari hiyo katika mlangu wa mbele na kufunga mlangu. Utashanga kule kule suka na wasuansi uote. Iyo ili tukata na mteja ule kule tuwa na rafi yangu somati. Lakini ningekua si mjui wala nisinge kubali. Pamoja na kufanya ili kazi kwa mda mrefu lakini bado hatu kumajua mzuri wetu na mbaya wetu. Unaweza kuingia kichwa kichwa na kumbe isha biyashara ya viungwa imevuja. Na unangu kia mikuroni mawaze. Marabada ya kuka sasa delivu wa gari hilo ambaye alikuwa na unekana kwa mba nikija na mdogo waka nisalimia. Habari za subuhi brother. Nzuri tu siyo za kwako. Zangu ni nzuri tu. Mara baada ya salamu hizo kuzungumza lolote zaidi ya kuondo wa gari tu. Na mimi sikuzungumza lolote kwa vile nilikuwa najua kabisa kwamba yule kazi yake ilikuwa ni kunifuata tu. Kwa hivyo sikuwa natakiwa kuzungumza chochote mara baada ya salamu. Gari likatembea tu kwa dakika 20 mara baada kutoka pale mjini na kuelekea sehemu ambazo hizi zilikuwa na nyumba za kifari za watu wa nene. Nikiwa ndani ya gari nilikuwa na mawazo mengi juu ya wito ule na kujiuliza kulikuwa na biashara gani ilikuwa nataka kufanyika tena nje kabisa na eneo langu la kazi. Mara baada ya muda sasa gari likasimama mbele ya geti la jumba moja la kifari. Mlango ulifunguliwa na kisha gari likazama mpaka ndani. Gari likatembea kidogo na kufika kwenye ile jumba la kifari kutoka na geti kwa mbali kidogo na nyumba. Mara baada gari kusimama deleva literemka na kisha kuzuguka kunifungulia kama mgeni rasmi na kisha kunikaribisha. Karibu sana bwana. Asante. Niliongoza na naye mpaka ndani ya jumba hili la kifahari ambako alinikaribisha vizuri kwenye sebuli ya kifahari na akaniomba nimsubiri sasa mzee. Nilitulia kwenye sofa nikiwa na msubiri mwenyeji wangu. Nikiwa bado tu nimebunga nikiwa natembeza macho kila kona ya sebuli ile. Akatokea modo mwakiki ambaye huyu alikuwa na beseni la chupa ya maziwa. Alikuwa na kawa pia na kunewekia mbele yangu na kunikaribisha kwa heshima zote. Karibu sana kaka. Asante. Mara bada kuondoka sasa ni kajimimini ya kawa kwenye kikombe na kuturi ya tuwa ni kwa na msubiri huyu mwenye juangu. Mara bada dakika therati na kupita alitokia yule kijana ambaye alikuwa menefuata na kunyeleza nilikuwa na hitu andani. Nikanyanyuka na kisha kumfuata mpaka kwenye sebule jingine tena na kumkuta mzee wa makamo alikuwa amekaa tu kwenye kochi muda ule. Karibu sana bwana. Asante. Nilimjibu vile na uko nilikuwa na kana wale kijana aliyekuwa amenipeleka pale alikuwa anaondoka. Mara baada kuka sasa nikasalimia kwa vile alikuwa ananizidi umri. Shikamo mzee. Maraba karibu sana. Asante. Sasa kijana bila kupoteza muda kuna kitu na mekuitia hapa kusuri tuzo kumze kwa siri sana. Sikuwa nataka siya mioyote kwa kufia macho ya watu kwa hivyo na itaji msada wa kumukuba tu. Ni msada gane wa mze. Ninaemani kabisa kwamba wewe pamoja na soma tine ndogu sindio? 
ndio mzee kama kweli basi na imani hautoliangusha kwa kazi ambayo nakupatia ufanye ni kweli kabisa mzee nitajitahidi unajua kijana sisi matajiri bwana tuna mambo mengi ambayo yanatufanya tuwe na pesa kama ambazo naziona kuna baadhi ya vitu lazima tufanye ili kusule kuilinda pesa ambayo tunakuwa nayo kwa basi kuna jambo nataka unisaidie kwa usiku wa leo jambo gani hilo mzee nahitaji maiti ya mjamzito wa leo u u nataka kuipeleka wapi mzee nilishtuka vile mara baada mzee huyo kuzuku mzee hivyo japo hiyo maiti ambayo alikuwa anahitaji yeye haikuepo kule mochwari na tena ujauzito wa mapacho wawili ni sawa ndio lakini tunahitaji kuipeleka wapi mzee hapa na kuna kitu tu nilikuwa nahitaji kufanya kwa muda mfupi tunakisha na ondoka lakini sijawahi kupokea maiti yenye kiumbe tumboni mzee mara nyingi mwanamke akifariki anafanywa upasuaji na kuletwa akiwa ametenganishwa na mtoto ama watoto wake itakuwaaje sasa leo kuna maiti ya mjamzito italetwa italetwa kimakosa lakini kabla hujastuka kwamba umefanya makosa na kuifuata hiyo maiti mochoari. Mimi natakiwa nije nifanye mambo yangu na kisha nayo nimeshaondoka. Lakini umejiwaje kama kuna maiti ambayo italetwa pale leo? Nilishtuka kweli kweli mara baada mzee huyo kuzungumza vile. Bwana mawazo mambo mengine tutazungumza siku ambayo inafuata sawa. Naomba ujaribu kulitekeleza hilo kwanza. Lakini kama atakwepo hiyo mjamzito mimi si, sina tatizo tu mzee mzee alinyanyuka na kisha kuingia ndani mara baada ya muda alitoka na mfuko wa kake na kisha kunikabidhi na imani kiasi hiki kitakutosha kwa ajili ya kazi ya leo bwana mawazo nilipokea basha ile ambayo ilikuwa ni nzito bila kujua kulikuwa na pesa ngapi humo ndani basi kija na kapo mziki tutaonana baadaye usiku sawa mzee nilinyanyuka ile kusudi niondoke wakati ule kijana ambaye alikuwa amenileta alikuwa amefika na kisha kuniongoza kutoka nje ile kusudi niweze kurudi nyumbani kupumzika na kujiandaa na kazi hiyo ya usiku. Nilitoka mpaka kwenye gari na yule kijana akanipeleka mpaka sehemu ambayo nilijua kabisa nitamkuta delivery wangu. Mara baada ya kuniacha sasa nikampigia simu delivery wangu ambaye huyu hakuwa mbali na hapo. Alifika na kisha kunichukua mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani nilifikia chumbani moja kwa moja nikiwa na shauku ya kujua kwenye basho kulikuwa na pesa ngapi. Nilipozihesabia siku amene kabisa kupewa pesa nyingi kama zile. Nikwa najiuliza sasa mbona kanipatia pesa kiasi kile kwa kanzi ambayo hakuwa na uhakika nayo kwamba itafanikiwa ama la Sikuwa nataka nizitumie haraka zile pesa ndio mwa sasa kuziweka kwanza ili kusudi kanzi kishirikana basi naweze kumrudisha hizo pesa niliziweka kabatini na kisha kuzifungia na ufunguo nilificha kabisa kusudi mke wangu asiweze kuziona pesa hizo mara baada ya kuhakikisha pesa zipo kwenye usalama nilikwenda kuoga na kisha nilipata supu na kupanda kitandani kwa ajili ya kulala kama kawaida mara baada ya muda kufika sasa niliingia kwenye gari langu mpaka kwenye baa ya somati ambayo hii ndio nilikuwa nimeshagua kupata kinywaji moja mbili tatu kabla ya kutimwa zangu ofisini uvaji wangu ulikuwa wa tofauti na wenzangu wenye kufanya kazi kama yangu nilikuwa navaa kama na kwenda katika ofisi ya kawaida kwa nilikuwa najipenda kweli kweli. Nguo za nyumbani nilikuwa na vua na kuziweka sehemu nzuri. Na nilipokuwa namaliza kazi nilikuwa naoga na kisha kubadilisha nguo na huko nilikuwa najipulizia utuli pia. Ilikuwa ni vigumu sana mtu kujua kwamba mimi eti nilikuwa nafanya kazi ya kulinda maiti mochwali. Bahati nilikutana na rafiki yangu soma tv vizuri ambaye huyu tulipoteza na kwa muda wa wiki mbili sasa mara baada ya kwenda nyumbani kwa selemi ya wazazi wake. Vipi bwana mawazo zesku mbili tatu? Ni nzuri tu soma tv vipi wazazi nyumbani wa jambo. Ah jambo kabisa ise. Nilifika mpaka kule nyumbani kwenu wote ni wazima kabisa. Nashukuru sana kaka mimi nipo bado naendelea tu kukoma na maisha. Na ndicho kilichotuleta mjini bwana mawazo. Koma ndugu yangu najua kanzi na ngumu sana lakini kwa muda mfupi unaweza kubadilisha kabisa maisha yako na ukacha na kabisa na kazi hiyo. Ni kweli kabisa kaka ile kazi na gumu sana. Unajua kuna muda huwa na kawaza mengi sana. Hivi kwa mfano maiti siku moja waamue kuamka. Unafikiri mimi nitafanya kitu gani pale? <laughs> Hayo ni mawazo yako ya uoga bwana. 
aliyekufa siku zote amekufa tu mawazo ukiona mtu anaamka basi akufa huyo lakini nasikia kuna maiti huamka kutoka chumba cha maiti nilishwa nitokea mara mbili ndio japo kwa madaktari walihakikisha kwamba alikuwa amekufa kweli lakini ajabu ni kwamba si mwaboni alikuwa nimemlaza nikashtuka kuona viungo vilikuwa vinacheza cheza japo ni kweli kabisa nilipatwa na mshtuko mkubwa lakini nikapiga moyo kondi na kumsogelea mara baada ya kumwangalia vizuri sasa nikakutwa kwamba yuko hoi ndipo nikatoa taarifa walikuja kumchukua pale mochoali na kumrudisha tena odini mara baada ya matibabu alitoka katika afya njema kabisa lakini nikapata taarifa kwamba mtuli alitoweka mara baada ya wiki katika mazingira ya kutatanisha mpaka leo hisi jawahi kabisa kupata habari zake kama alionekana ama ndio alitoweka moja kwa moja hmm. una moyo sana mzee mimi mbona niketimua mbio pale pale ukimbie nini mawazo wakati ile ndio kazi ambayo tumeichagua mzee wangu Halafu kingine kama nivyo kueleza mwanzo tu kwamba hakuna kiumbe kilichokufa kinachoweza kufufuka. Ukiona maiti yameamka basi huyo jua hakufa huyo. Unatakiwa kumsaidia haraka kwa kupeleka taarifa kwa madaktari kusudi apatiwe huduma haraka. Sawa sawa. Da. Kusema kweli kaka kazi ya kudumia maiti mochi alinataka moyo sana. Pamoja na kwamba nimeshaanza kuizoea lakini kuna muda pia naingia na waoga mara baada ya kusikia upepo unapita na kisha panapokuwa kimya kabisa mpaka nywele huwa zinaanza kunisisimka na kuingiwa na uoga wa ajabu sana Hali hiyo huwa inaendelea kwa muda kama dakika ngapi hivi Ni kama dakika tano hivi na kisha narudi katika hali yake ya kawaida basi Lakini hizo dakika tano unavohisi ni kama miaka mitano hivi mzee Hiyo hali ni hali ya kawaida kabisa mawazo ila si mjua kabisa kwamba ina mambo mengi hasa kutokana na kuwa na maiti vitu vingine vikitokea unaachana navyo tu bwana wewe ni mwanaume ukitaka kujua yote kila ambalo naliona ama kusikia kazi ile ufanye kabisa na tunashukuru tu kwamba yule mzee alikupatia dawa maana bila hivyo usingekaa kabisa sehemu ambayo maiti yanakaa kuna mauzauza ya ajabu kweli kweli bwana mawazo unaweza kusikia mara watu wanaingia mara dro zinafunguliwa lakini watu waone Wachawi siku zote ni wakorofi sana. Na tena ni wasumbufu balao wanapenda sana kuatisha watu kusudi wapate njia ya kufanya mambo yao. Pesa tunapata ndio. Lakini chumba cha maiti ni kigumu sana mzee. Hasa nyakati za usiku ambazo ndio tunalinda. Kuna siku tanzi lazima ghafla tu nusu haja ndogo initoke pale pale. Halikuwa inatisha balaa. Mara baada ya hapo sasa droz za maiti ziko zinafunguliwa ovyo tu na kisha palituli na tai kawaka na maisha yanaendelea. Kwa hivyo ni mambo ya kuzoea tu. Alafu ni kweli nimekumbuka. Jana usiku mzee ufungua alikupiga simu. Ya asubuhi nilipitia kwake. Basi yule mzee mzungu bala analipa kabla hata ya kazi. Na ukienda naye vizuri utafurahi mwenyewe. Lakini sio mati anataka maiti ya mja mzito nitapataje? itapatikana tu. Lakini hata ikipatikana si itakuwa tayari imefanyiwa upasuaji na kuondolewa kiumbe tumbodi ama mawazo yule mzee alichokisema na sababu zake maiti itapatikana na atafanya kile ambacho anahitaji kukifanya kabla maiti hiyo haijastugiwa kwamba imeletwa kimakosa. Sasa atakuwa anahitaji kufanya kitu kadi na maiti ya mja mzito. Na ofia kwamba anaweza kunyofua kiungo alafu akanitia matatani mimi msomati Somati mara baada ya kusikia kile ambacho nilikuwa nimezungumza alicheka na kisha alisema Unajua ndugu yangu mawazo wewe uoga umekutawala sana wewe Yule mzee ana utajiri wa ndagu yani wa dawa Na ukiona ametafuta maiti ya mapacha basi jua kabisa kwamba mali zake zimeanza kupungua na kuna kosa amelifanya sawa Ili kusudi aweze kurudisha mali zake na lazima alale na maiti ya mapacha ambayo ni sawa na yeye ndipo sasa mali zake zinaongezeka maradufu mara baada mali zake kuongezeka lazima apate maiti ya bubu ambayo hii anaikata ulimi kusudi kufanya mali zake zisoze kutoka mara baada kuongezeka sasa maiti ya bubu tutaipataje na mimi tajuaje kwamba huyu aliyekufa alikuwa ni bubu kila kitu emwachie kabisa huyo mzee anaitwa mzee ufunguo anajua kila kitu bana mawazo mganga wake ana darubi ni kali sana Ukiona na kupiga simu tu jua kwamba siku hiyo utapata maiti ambayo anaitaka yeye. Lakini somati yote umeyajulia wapi wewe? 
Nilishanga kule kule mara baada ya somo tukionyesha kwamba alikuwa anajua mambo mengi kama haya. Nilimuuliza tumgangalia kusaidia wewe. Yule mzee anajua vitu vingi sana hasa vitu vinavyohusu wachawi. Alinieleza vitu vingi sana kuhusiana na viungo vya binadamu vinavyochukuliwa na watu ama washawi. Kwamba mara baada ya kuchukuliwa vinakwenda kufanywa kazi gani? Hmm, kazi ipo. Na sasa kama hitapatikana itakuwaje? Mawazo. Yule mzee ana mganga wake ambaye hujua ni kitu gani ambacho kitatokea mbele. Kwa hiyo maiti lazima itapatikana leo. Hmm, sawa. Na kwa vile muda ule kumekwenda sana muda ule kutokana na mazungumzo ya muda mrefu ya mimi pamoja na Somati ambayo yalinifanya hata nisinywe kutokana na kwamba nilikuwa makini sana na mazungumzo mazito kama yale. Na sikutaka kabisa niweze kuyakosa. Ile bili sasa nachukua mzinga wa pombe kali ambayo ningekunywa kazini mara baada ya kazi kupungua. Niliaga na tu na rafiki yangu Somati kusudi niwae kazini kwa sababu muda ule kwa mekimbia kule kweli muda ule. Delivery wangu alinichukua na kisha kuniwaisha kazini na kuniacha karibu kabisa na hospitali. Sikutaka ajue kabisa nilikuwa nafanya kazi gani siku zote ambazo alikuwa ananibeba. Sikuwa nataka kabisa delivery wangu ajue nilikuwa nafanya kazi gani. Siku zote ambazo alikuwa ananibeba alikuwa ananiacha barabarani na siku ambayo nafuata alikuwa ananifuata pale pale ambapo aliniacha jana na kisha kurudi naye nyumbani. Kama kawaida nilipofika ofisini sasa nikabadilisha nguo na kuvaa sare za kazi. Kabla ya kupokea shifti nilipitia ripoti ya mchana na kukuta kulikuwa na maiti saba zilikuwa zimetoka na sita zilikuwa zimeingia. Ripoti kanieleza kwamba kati ya maiti zile ambazo zilikuwa zimeingia mchana kulikuwa na maiti tatu za wanawake na maiti mbili zilikuwa na wanaume. Maiti moja ilikuwa nasubiriwa kutambulikwa na ndugu zake na ikakosa na siku ile ilikuwa ni siku ya mwisho kabisa. Kwa hivyo zilikuwa zinatakiwa zizikwe na manispaa katika siku inayofuata. Maiti zile ndizo ambazo zilikuwa ni biashara nzuri kabisa kwa ushirikina. Kwa sababu maiti hizi hazikuwa na ndugu kabisa kwa hivyo zinazikwa tu na serikali. Mwanzo nilikuwa nikifanya biashara na huku hofu ya Mungu ilikuwa mbele. Lakini sasa mara baada kupata pesa uoga ukaanza kunitoka na kutamani kuuza maiti wote tu ili kusudi nipate pesa. Asikwambie mtu msikilizaji. Moyo wa tamaa hao na hofu kabisa ya Mungu. Nikajikuta tamaa ya pesa ile kwa nilitawala zaidi na kutamani kujenga nyumba kama ya somati ya gorofa mbili. Somati alisema kwamba gorofa alilipata kwa biashara ya watu wawili tu. Tajiri wa Kiarabu pamoja na Mswahili ambao wote walikuwa nasifika kweli kweli kwa utajiri. Mmoja alikata sehemu za siri za binti Bikra na jamaa mwingine alikuwa anataka nyeti za mwanaume ambaye hakuwa riziki. Alisema kwamba ilikuwa ni kazi ngumu kweli kweli kuvipata kwa sababu ilichukua miezi mitano kupata vitu vile ambavyo aliaidiwa pesa nyingi kweli kweli na alipovipata alipewa kiasi kile ambacho kilimfanya jenge nyumba kubwa ya gorofa mbili na mimi sasa nikajukuta nilikuwa naingia tamaa ya kupata mteja mwenye kukata kiungo cha pesa nyingi ilifika muda nilikosa kabisa toro ya huruma msikilizaji nilikuwa na wana wanadamu wenzangu kama bidhaa ambayo ilikuwa sokoni kwa hivyo mimi kazi yangu ni kuuza tu na kupata pesa ni tajirika kila maiti ambazo zilikuwa zinakosa ndugu nilikuwa napata pesa nzuri. Kitu kilichonifanya kuondoka kabisa na moyo wa kiutu. Mara baada ya kujaribisha kila kitu kiko sawa sawa, niliaga na tuna mwenzangu na kuanza kazi rasmi kabisa kwa kuingia ofisini kujipanga kwa kazi ya usiku. Mwenzangu ambaye alikuwa ametoka aliniachia maiti mbili ambazo hizi zilikuwa zinatakiwa kuwekwa kwenye friji. Na kwa vile zilikuwa zimefika akiwa ameshajianda kuondoka akaniachia mimi ile kusudi nikiingia tu naiziweke vizuri kwenye friji. Niliziweka vizuri tu kwenye friji na kurudi tena ofisini kwangu kuendelea tu na kazi. Na huko nilikuwa najiuliza kama nilichoka nimeagizwa kitaweza kuwezekana leo. Nikajikuta nilikuwa naanza kusinzia. Majira ya saa sita za usiku sauti zikanistua na mlango wa chumba cha mocho wali ulikuwa nafunguliwa. Nilifumbua macho na kisha kutulia kama naota ama ili kwa kweli. Lakini sauti ya kitanda cha magurudumu zilikuwa zinaendelea tu kusikika kuonyesha kwamba kulikuwa kumekucha. Mwenyezi Mungu kashachukua roho nyingine ya mja wake. Nilinyanyuka na kisha kuelekea katika eneo la kazi. Nilikutana na waguzi wawili wa kike walikuwa nasukuma kitanda ambacho kilikuwa na mwili wa mtu. Nilishtuka kweli kweli mara baada ya kuona juu ya kitanda kile. Mwili ambao ulikuwa nasukuma ulikuwa ni mwili wa mwanamke ambaye alikuwa na mimba. 
kwangu mimi ulikuwa ni muujiza mkubwa kweli kweli nikaweza kukataa kabisa kuupokea mwili kama huu ambao ni wazi ulikuwa natakiwa kufanywa upasuaji kwanza ndipo uletwe chumba cha kuhifadhia maiti lakini kwa vile nilikuwa najua kabisa ni kitu gani ambacho kinaendelea sikusema kitu zaidi tu ya kupokea ule mwili ambao niliweka sakafuni kabla ya kuingiza kwenye friji mara baada kufikisha waliondoka na kurudi tena odini nilibaki nimesimama tu kama sanamu ajabu ni kwamba hata mapigo yangu ya moyo yalikuwa na kwenda mbio kule kweli nilikuwa najiuliza maswali kwamba huu wasiwasi ulikuwa umetoka wapi sasa nilishika mkono kifuani kupunguza hofu ambayo ilikuwa imepata ghafla nikiwa bado tu nimesimama na huko miguu yangu ikiwa inatetemeka mlio wa simu yangu limesitua kutokea katika dimbo la mawazo ya hofu ambayo hii ilikuwa imesababisha hata kutokuwa na jashu jambamba katika mwili wangu nilitoa simu kwenye mfuko wangu na kisha kuangalia nani ambaye alikuwa anapiga ilikuwa ni namba ngeni kabisa kisha nilipokea simu ile e hey, alo e hey, mawazo vipi na na nani na, mwezangu ni mimi hapa vipi ile maiti imeshapatikana mm, we nani kwani sauti kusema kweli ilikuwa imenishanganya japo akili iliniambia kabisa kwamba uenda atakuwa ni mzee ufungu ambaye alinipatia kazi ile na kijana kwa ni mimi nilikupatia kazi gani bwana um, mzee vipi uko wapi bado hujajibu swali langu swali gani hilo mzee kuhusu kupatikana kwa hiyo maiti ya mjamzito ambao nilikuwa giza na mzee umekuwa ni kama mchawi vile yani kuna mwili wa mjamzito umeingia sasa hivi hapo anavyopiga simu uko wapi fanya haraka basi maana na wasiwasi kwamba wamechanganya tu wanaweza kustuka na kuja kuchukua tena mwili kabla wewe hujafanya kazi yako Nile muhimizi ya vile mzee huyu na uko nilikuwa na wasiwasi tofauti na siku nyingine. Sasa mimi siko mbali kabisa na pachumba chako cha maiti. Nina masaa mawili kutoka nimefika hapa. Basi njoo haraka mzee, njoo haraka. Baya nakuja sasa hivi. Mara baada ya dakika tano kupita mzee huyu sasa ambaye anaitwa mzee Ufungu alifika. Nilimwingiza kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Alipoiona maiti ya mjamzito imelala chini akazungumza kijana kazi nzuri sana na kama ukiendelea kunielewa utafurahia we mwenye na maisha yako hakuna tatizo kabisa mzee nilijibu vile na kuwa si wasi wangu mkubwa ulikuwa kwa uguzi kama watakumbuka kama walikuwa wameleta mwili wa mjamzito kimakosa bila kufanywa upasuaji kwanza sasa kijana naomba ivoe maiti nguo zote na kisha elaze chali hapa sawa mzee nilifanya ile kazi kwa haraka na kwa moyo ile kuna kwenda mbio kule kweli kwa kuamini kwamba tukikutwa tu kazi nitakuwa sina na kifungo gerezani juu mara baada kwa maliza sasa kufanya kama ambavyo alikuwa anataka akaniomba nitoke nje wazo lake la kutoka nje niliona kama alifai kabisa kwa vile uguzi wa kirudi nitashindwa kabisa kuwazuia kuingia ndani na wakiingia ndani wakamkuta anachafua maiti kwa kufanya naye mapenzi basi nitaeleweka vibaya kabisa mimi kama mlinzi. Nilimwambia tu kwamba nibaki na kufunga mlango kwa ndani ili kusudi hata wakija wagonge. Na mimi nitawachelewesha makusudi kwa muda ili kusudi amalize zoezi lake na kisha yeye alale chini kama maiti. Ili hawa uguzi wakiingia nisingizie kwamba nilikuwa napanga maiti. Wakitoka na mzee ufungu wana yatoke. Wazuri wangu waliona kama hali na umuhimu kabisa kwa kunihakikisha kwamba hata tokea mtu yote mpaka malize yeye haja zake. Nilitoka nje na huko nilikuwa naomba Mungu tu asiletwe mtu yote muda ule aliyefariki. Ile kusudi mzee huyu huko ndani amalize haja zake na kuondoka zake. Nilikaa kwa muda wa dakika kama 20 ndipo sasa mzee huyu alipomaliza akaniita kusudi nikamvalisha nguo yule maiti mjamzito. Nilingia kweli mpaka ndani na kisha kuukuta mwili ulikuwa umeshafuliwa na tena ilikuwa naonyesha kwamba hakuwa ametumia hata kinga. Nile usafisha mwili vizuri kabisa na kisha kufunga vizuri nguo na kuwa kama vile ambavyo ulikuwa umeletwa mwanzo. Niliwaacha pale pale chini nikiwa nasubiria tu mzee ufungu aondoke kusudi nipige simu odini ili kusudi niulize kuletwa kwa mwili wa mjamzito bila kufanya upasuaji hiyo imekaaje. Maana kikawaida ilikuwa itakiwa kabisa mjamzito kuletwa kama vile bila kutolewa kiumbe ambacho kima tumboni. Nilitoka nje na kumkuta mzee ufungu alikuwa ananisubiria nje. Aliponiona sasa akaniuliza Vipitari eh Ndio mzee. Aya, naomba nichukulie maji ya maiti sasa. Sawa na kuletea. Nikarudi tena ndani na kisha kwenda sehemu ambayo huwa naifadhi na kumletea lita tano ya maji ya maiti. 
na mbona nipelekee kwenye gari langu kule amna shida mzee nilimbebea mpaka kwenye gari lake na kurudi sehemu yangu ya kanzi nilipofika nilishtuka kule kweli kwa wana wa uguzi walikuwa wamesimama tu kwenye mlango wa chumba cha maiti na huko mlango wako ulikuwa wazi kabisa nilificha tu mstuko wangu na kuasogelea nikajifanya kama nilikuwa nashtuka hivi vipi mbeleta mtu mwingine tena hapa na kuna kosa ilikuwa limefanyika koko kosa gani tena nikajifanya kama nilikuwa nashtuka na sijui chochote kile ambacho kilikuwa kimetokea tumeleta mwili wa mjamzito kwa bahati mbaya hapa ina maana kwamba mlikuwa mjui ama nikajifanya kama nilikuwa nawauliza hapa na tunajua hata tujui ilikuwa aje kuleta mwili huko bila kufanya upasuaji kwa sasa mnasemaje tumefuata kusudi turudishe udini na ningekuwa nimeshaweka kwenye friji je ingekwaje tunashukuru mashere wa kuingiza kwenye friji ni kweli wale uchukua wale mweli wa mjamzito na kisha kurudisha odini kwa ajili ya kufanyiwa kwanza upasuaji ili kutoa kiombe chote ambacho kilikuwa tumboni mara baada ya kuondoka sasa nikafunga mlango na kurudi ofisini kwangu na kutulia tu kwenye meza na huko kichwani kusema kweli nilikuwa na mawazo mengi sana muda ule kwangu kila ambacho kilikuwa kimetokea muda ule kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kimeniacha muda mwazi kwanza kabisa ilikuwa ni kuleta mweli wa mjamzito chumba cha kuhifadhi ya maiti kitu ambacho kilikuwa kiwezi kabisa kufanyika hata kwa bahati mbaya lakini pili mzee ufunguo kufanya mapenzi na maiti ya mjamzito na tatu wa uguzi kugundua kosa mara baada ya mzee huyu kuondoka haya yote yalikuwa yanishangaza sana kusema ukweli nilikuwa naamini kabisa kwamba kweli uchawi upo nikajikuta nilikuwa na waza mengine kabisa kwamba inawezeka na hata kifo cha huyo mama mjamzito inaweza kuwa kilikuwa kimesababishwa na mzee ufungo kusudi tu yeye afanye uchafu wake nilikubaliwa na nakauli ya rafiki yangu soma tu kwamba mganga wa mzee ufunguo alikuwa ni kiboko kabisa ambaye alikuwa anajua kila ambacho kinakuja kutokea mbeleni japo nilikuwa naamini kabisa kuhusu siku yake ya kufa hiyo ndio alikuwa ajui nilishukuru Mungu siku ilivoka salama kabisa bila tatizo lolote asubuhi kabla ya kuondoka nilipigiwa simu na mzee ufungo kwamba kuna mzigo wangu kampatia kijana wake kusudi aniletee. Mara baada ya muda sasa kijana wake ambaye alikuwa ametumwa akanipigia simu na mkuta sehemu. Nilitoka mpaka katika maegesho ya magari ambapo niliona gari la mzee ufungo. Niliingia kwenye gari na kisha kuondoka naye mpaka sehemu ambayo nilimwelekeza anishushe na akanipatia basha ambayo hii ilikuwa na pesa ndani yake. Niliagana naye na kisha mimi kumpigia simu derevu wangu ambaye huyo akanifuata kama kawaida na kunipeleka zangu nyumbani. Usiku kama kawaida nilikwenda kazini. Moyo wangu ulijawa na furaha mara baada ya milango ya fedha kuanza kufunguka tena. Nilikuwa naamini kwamba dawa za mganga wa somati zilikuwa zinafanya kazi kwa sababu ugumu wa kupata pesa ulikuwa umeondoka. Usiku pia kama ilivyokuwa kawaida tu. Nilisikia vishindo vya watu walikuwa naanguka ikionyesha kwamba walikuwa ni wachawi wamegonga ukuta tena kuingia kwenye chumba cha maiti kuchukua viungo vya maiti bila idhini yangu. Siku iliyofuata nikiwa na karibia mlango mkuu wa kuingilia hospitali. Nilisimamishwa na wazee watatu wawili wa kiume pamoja na mmoja wa kike. Hawakupenda kabisa niingie ndani walikuwa wanahitaji tuzungumzie pale pale nje. Tulisogea pembeni na kisha kuwasikilizwa walikuwa na niti ya kitu gani? Niliwaona kama walikuwa nasikiziana kwamba ni nani azungumze hivi. Niliona kama walikuwa nataka kunicherewesha. Ikabidi sasa niwaulize. Wazee wangu vipi mnasemaje? Kijana tulikuwa na shida fusina kwa kwako mara moja. Shida gani tena? Nina maana kwamba utofahamu ndio. Ndi, ndio ni kweli mimi si wafahamu. Nilijibu vile na uko nilikuwa na watazama usoni lakini sura zao zikajurudia kirini. Nikajikuta nilikuwa na mkumbuka mmoja ambaye huyu alikuwa kwenye kundi la wachawi. Haraka kile yangu ilijua kwamba ile dawa ya mganga ilikuwa imefanya kazi. Na kama mganga alivyokuwa amenieleza tu kwamba ni lazima hao watu watakuja tu kwa sababu hawakuwa na ujanja wa kupata viungo tofauti na kunifuata mimi kwanza. Tulikuwa na shida kidogo ofisini kwako pale. Shida gani? Nina imani kwa siku za nyuma kuna wenzetu walikuwa wakifanya biashara na wewe. Lakini kutokana na matatizo ya tukweza kabisa kuendelea na biashara ile lakini kwa sasa tumerudi rasmi kabisa kwa tunaomba kuendelea na biashara kama zamani. 
ni kweli kabisa mnataka kufanya biashara na mimi? Ndiyo kabisa kijana. Basi naomba moyo wa kweli kabisa muda ambao hamkuwa mnakuja kwangu mlikuwa mnafanya kitu gani? Tulikuwa na matatizo kijana. Nataka niwaeleze kabisa kwamba mimi najua kwamba mlikuwa mnanizunguka. Kwa hivyo ili tufanye kanzi naomba mlipe pesa zangu za muda wote ambazo mlikuwa mnanizunguka alafu ndio tuendelee. Kama mtalipa hizo pesa mimi sifanyi kabisa kanzi na nyinyi. Hmm. Wale watu niliona walikuwa na guna tu na kutazamana na kisha aliomba wazungumze pembeni nikawaruhusu wazungumze kwa kujua kwamba nilikuwa nimewashika pabaya. Lakini pia walikuwa wamestuka kuona kwamba eti mimi nilikuwa nimewatambua. Mara baada ya mazungumzo ya pembeni wakanifuata na kisha kuzungumza. Sasa kijana tulikuwa tunaomba tuondoke mara moja alafu tutarejea tena baadaye. Mkirudi mmoja na pesa yangu ya kipindi chote ambacho mlikuwa mnajichukulia vitu kama vyenu vile. La sivyo hakuna biashara hapa. Sawa. Waliondoka tu lakini kabla sijafika ofisini kwangu mzee mmoja akanifuata na kisha kunieleza. Samani kijana tulikuwa tunaomba msaada mmoja. Msaada gani? Kuna msichana mmoja hivi aliyefariki ghafla leo usiku tulikuwa tunaomba msaada wako. Msaada gani mzee? Tulikuwa tunahitaji kucha pamoja na nywele zake tu. Tutakupatia kiasi chochote cha pesa ambacho unahitaji. Kazi haikuwa ni kubwa sana kuwapatia nywele pamoja na kucha hata bure tu ningewapatia. Kwa vile maiti singeonekana ina kasoro yote ile. Lakini kitendo ambacho alinifanyia kuja kushuka viungo kwa kibili chote bure kabisa bila idhini yangu kilikuwa kinaniuma sana. Lakini Mungu aliwaleta tena na mimi nikapanga kumaliza sera zangu zote kwao. Jamani kama nilivyoambia mwanzo sinto badilika kabisa mpaka mlipe kwa vile ulikula bila kutoa jasho. Kijana ni kweli kabisa tunakiri kuwa tulikosea. Kwa nini uko nataka kiasi gani cha pesa? Mnajua wenyewe Mnajua kabisa kwamba tulikuwa tunauziana kiungo cha binadamu kwa pesa ngapi. Kwa hiyo ni hesabu mlete pesa zangu kabisa kamili. Kijana hiyo pesa tutakupatia wala bila shida yote. Lakini tunaomba msaada wa kuwa mdogo kwanza. Kwa ni mwanzo mlikuwa mnamomba nani? Kijana tunajua ndio tumefanya makosa. Tunaomba tusawi aliyopita kusudi tufanye kazi kama zamani. Basi kafanye ni kama ambavyo nimewaeleza. Sawa timekubali, lakini tulikuwa tunaomba msaada huu hapa. Mzee wangu kwa mwaliwa basi ujaelewa nicho zukumza ama? Mzee alikubali tu kishingo pande na kisha kuondoka zake. Niliacha na tuna yule mzee na kisha kuingia zangu ofisini. Nilimkuta mwezangu alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kuondoka. Nilimpokea na kukabidhia na ripoti ya mchana mara baada ya kukagua na kukuta kila kitu kilikuwa sawa sawa. Mara baada ya mwezangu kuondoka nikabadilisha nguo na kuanza kazi. Na huko mawazo yangu mengi yalikuwa ni kwa wale wazee wachawi ambao siku zote walikuwa wananibia viungo vya maiti na kukwama. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kupitia shida yao ambayo yaliwafika shingoni na kuamua kunifuata mimi ili niwasaidie. Ili ndio na mimi ilikuwa ni nafasi yangu kumaliza machungu yangu yote. Niliachana na mawazo kama hayo kukuamini kabisa lazima hawa watu watarudi tu. Nikiwa naendelea tu na kazi na kupigiwa simu kutoka hudini kwamba kuna maiti mbili. Kwa nilikuwa natakiwa kuzifuata kule. Nilifanya vile mara moja kwa kufuata maiti hizo na kuzipanga kwenye dro na kisha nikarudi tena kupumzika. Nikiwa ndio naanza kusinzia wazee wale wakarudi tena. Nilitoka nje ya ofisi kusudi kuwasikiliza walikuwa nataka nini. Eh, ndio wazee wangu. Sasa kijana tulikuwa tuna kiasi tumekusa nyampe kusudi kupunguza deni ambalo natudai. Mmeleta kiasi gani? Wakanipatia pesa ambazo hizi nilize sabu vizuri na kuona kwamba sio pesa ndogo. Kwa vile pesa hiyo ilikuwa mezidi mara tatu kiasi cha ile pesa niliotua kule kwa mganga kwa nifanya kazi yangu. Na kisha mara bada kuhisabia sasa ni kuwauliza. Kwa sasa hii ndo unusu ama robo hii? Hii ni robo kijana. Halijibu vile moja kwa nye nyekevu kwa liku hili. Aya na kazi mpia iku hapi? Unataka kiasi gani si tunakupatia kiasi cha shilingi milio. Alitaja kiasi. Na hicho ni kidogo sana hicho. Kijana mbona vitu vyake ni vikawaida sana mbwala sio vya kivile? Mzee wangu kisema hivyo utakuwa na unyesha dharau basi mgeachana navyo kama ni hivyo. Basi samahani kijana tutaongeza kiasi basi. Hapana bado mtakuwa chini kabisa. Tulivutana wewe mpaka tulifikia kiasi ambacho mimi nilikuwa nahitaji. 
waliponipatia nile waelekeze ilipo maiti ambayo walikuwa wanahitaji na kisha kuchukua vitu ambavyo walikuwa wanavitaka bila kuongeza kitu mara baada ya kuchukua vile ambavyo walikuwa wanahitaji sasa waliondoka na huku walikuwa wametia akili siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele na huku biashara haramu ilikuwa na kwenda vizuri kabisa wakati huo nilikuwa nimenunua eneo jingine tena ambalo hili nilipanga kujenga nyumba ya gorofa moja kwa sababu kuna kazi ambayo nilikuwa nimepewa ya pesa nyingi japokuwa ilikuwa ni kazi kule kweli kwa sababu vitu ambavyo walikuwa wanahitaji lakini nilikuwa naamini ipo siku tu nitavipata maisha yalikuwa yanaendelea vizuri tu na huku wacha wote walikuwa wakitaka kitu basi lazima wanione mimi kwa vile hawakuwa na njia yoyote ya kuchukua kitu bila idhini yangu mimi ile sasa ikanifanya ningeza pesa kila siku hata pale ambapo walikuwa nataka maji ya maiti ya mtu ambaye walikuwa wameshiriki kumuua kuchukua vile ili kusudi kutengeneza mazingira ya kumpata mara baada ya kumzika na siku zote wanasema kwamba kila kitu kina uzuri na ubaya wake pia nakumbuka siku moja nilipata oda ya viganja vya mtoto ndoko vile wiki ile kulikuwa na maiti tatu azina ndugu mmoja kati ya zile maiti kulikuwa na mtoto na kama kawaida kabla ya kwenda kuzizika maiti hizo ambazo hazikuwa na ndugu nilikata viungo ambavyo vilikuwa vinatakiwa na kisha nikavifunga vizuri kusubiri kwenda kuzikwa Siku ya pili tulizika zile maiti vizuri kabisa na jioni yake wateja walikuja kuchukua viungo vyao. Mara baada ya kuuza nilitulia tu kwenye ofisi yangu. Nikiwa naendelea tu kusinzia nikastuliwa na mlinzi wa getini akiwa amemshika mtu ambaye huyu nilikuwa namjua kabisa. Vipi tena? Nilimuuliza vile mlinzi. Huyu mtu namjua kijana. Akaniuliza vile na mtu huyo nilikuwa namjua kabisa kwamba alikuwa ni mteja wangu ambaye alikuwa anafuata viungo vya mtoto muda mfupi tu aliyopita na simjui nilikana kabisa vile huyu mtu hivi vitu kavipata wapi hivi vitu gani tena alichukua mfuko ambao nilijua kabisa kwamba ule kwa viganja vya mtoto na kuweka mezani hivi vitu hapa kavipata wapi hivi maulize mwenyewe amevipata wapi mimi sielewi kabisa e tumetoa wapi hivi vitu wewe afande na mbatu zungumze tu amalize kwa sababu ni jambo la kuelewana tu kwa nini tulifanya liwe kubwa wakati linazungumzika kabisa fande? Mteja wangu alikuwa anajiteti ya vile. Asikiliza. Huu mtego tulikuwa tumeutega muda mrefu sana leo hii umenasa. Kwa hivyo mimi sina maamuzi bali kwa ukuu wangu tu. Sasa mimi nikifukuzwa kanzi na kufungwa utafaidi kitu gani itakupatia laki tano umwache huyu mtu please. Kaka hata milioni moja siwezi kuchukua na kueleza kabisa ukweli kwamba huu ni mpango maalum kwa hivyo na wewe uko chini ya ulinzi kuanzia sasa hivi. Niko chini ya ulinzi mimi kwa kosa gani sasa afande? Haujui sio banake. Bas utakapofika mahakamani ndio utajua kosa lako ni lipi. Mara baada kuzungumzia bila sasa tukasikia radio kuri yake ilikuwa anauliza. Afande chuko vipi umefikia wapi? Over. Mko mpaka hapa niko na watumi hapa na subiri nguvu zetu tu akamate basi. Over. Tumekaribi afande tunafika sasa hivi. Over. Kauli ile kusema kweli. Ili nifanye nisikie mwelewa watu walikuwa naingiwa na baridi na kujisemea tu moyoni kwamba nimekwisha. Lakini nikapata moyo wa kuona njia sahihi ya kuokoka ni kumkana yule jamaa kwamba simjui kabisa. Na aelezea yeye alikuwa amepata wapi vile viganja vya mtoto. Mara baada ya siku ya chanchi nikasikia mlio wa gari ule kwa rafika pale. Waliingia kikosi cha ulinzi ambao walimkuta yule jamani aliyekuwa nimemuuzia viungo yuko na mfuko wake mweusi kama kawaida. Afande hawa ndio watumi wenyewe. Samani tu yangu mimi unaniita mtumi wako sababu gani sasa? Niliuliza vile. Nimemkamata yule jamaa akiwa anatoka kwako kununua viungo vya binadamu. Nilipombana amesema kwamba wewe ndio aliyemuuzia na hii sio biashara ya siku moja. Ni mara nyingi mnafanya biashara kama hizi. Afande huni udhali lishaji kabisa hivi viungo ni muuzia kutoka wapi wakati huo ndani kila maiti na ndugu yake afande Afande lazima kutoka na viungo vingine pia pamoja na maiti ambazo ziko na viungo nusu Alizokumza vile moja kati ya askari wale Basi lazima tufanye msako hapa Msako mtafanya ndio lakini lazima uongozi wa hospitali wajue Nilizokumza vile japokuwa nilikuwa najua kabisa kwamba nilikuwa ni kama najipalia mkaa Viongozi wako wanajua kila kitu siku nyingi tu na huu mpango wetu anaujua kwamba tulitega mtego. Kauli ile ile ni sitwa kweli kweli na kuna kwamba nilikuwa nimekwisha. Nilipanga kumuruka futi mia yule ambaye alikuwa amekamatwa na viungo. Wakati ule baadhi ya viongozi wa hospitali walifika na kisha kuwa na viungo ambavyo vilikuwa vimekamatwa 
mara moja sasa niliwekwa chini ya ulinzi msakori anza mara moja kuangalia kama kulikuwa na maiti ambayo ilikuwa imekatwa kiungo mara baada ya msuko mkubwa hakukukutwa na kitu chochote kile lakini bado nilikuwa nimeshukuliwa kwenda kutoa maelezo polisi pamoja na mtu ambaye alikuwa amekamatwa kungangania mimi ndiye ambaye nilikuwa nimemuuzia nilishukuru siku ile nilitoa viongo tu pesa walikuisha nilipa muda mrefu na kama ningekuwa nimeuza siku ile alafu ningoje kulipa pesa baadaye basi ningekuwa nimeshaliwa hizo pesa nilipomaliza kutoa maelekezo yangu niliingizwa mabusu kusubiria kupelekwa mahakamani mara baada ya ushahidi kukamilika nikiwa mabusu nilikuwa na wanza mengi sana wasiwasi wangu nilikuwa najua kabisa kwamba lazima watataka kwenda nyumbani kupekua lazima maisha yangu ya juu na mali ambazo nilikuwa nazo mimi muhudumu wa chumba cha maiti zingewastoa kule kwetu na kujiuliza vitu vile ambavyo nilikuwa nambiliki nilikuwa natoa wapi wakati kazi yangu ilikuwa najulikana na kazi yangu mshahara wake ulikuwa ni mdogo tu kuto kuwezesha kuwa na utajiri kama ule moja kwa moja sasa wangeamini kwamba nilikuwa nafanya biashara haramu kama ile kwa hivyo sasa wangekuwa na kila sababu ya kunifungulia mashtaka na kunifunga kabisa na kingine ambacho kilinisaidia ile kwa nisimu ambayo nilikuwa naitumia So mate alinikataza kabisa nisitumie simu yangu ya kawaida kufanya mambo yangu. Kwa nilikuwa na simu nyingine kabisa ya kawaida ambayo hii nilikuwa na usiliana na watu kuhusu biashara. Halafu kulikuwa na simu nyingine ya mawasiliano ya kawaida. Wengi walikuwa napewa namba ya kazi tu na somati. Na hata nilipokamatwa alichukua simu yangu kubwa lakini ndogo niliwahi kuificha. Kabla ya kuingizwa mabusu nilivua mkanda pesa pamoja na vitu vidogo vidogo vyote ambavyo nilivyokuwa navyo. Na siku zote nilikuwa naondoka na shilingi elfu ishirini tu ya kula pamoja na kunywa mpaka na kamatwa nilikuwa na shilingi elfu nane tu. Simu yangu alikuwa imeshaichukua muda ule ambao nilikuwa nimekamatwa. Nilikuwa naamini kabisa kwamba waliamini ule ulikuwa na ushahidi wa kwanza. Lakini kwa vile simu ile haikuwa ni sehemu ya kufanyia biashara zangu. Wasiwasi wangu ulikuwa ni kwa yule ambaye alikuwa amekamatwa kama ingetoa siri japokuwa siku ile ndio ilikuwa ni siku ya kwanza kufanya naye biashara huyo mtu. Mara baada askari sasa walionepeleka polisi kuondoka nilimwomba askari ambaye alikuwa nzamu simu yake na weze kuzungumza na ndugu yangu. Askari alikuwa muongoana akanipatia simu kweli. Mara baada ya kunipatia simu sasa aliondoka na kusema kwamba nikimaliza kuzungumza ni mwite. Na kwa vile namba ya rafiki yangu Somati ilikuwa kichwani. Nilimpigia kumjurisha kwamba nilikuwa nimekamatwa. Alishtuka kweli kweli mara baada ya kumaliza sababu ya mimi kukamatwa na muda ule nilikuwa ndani. Dahi na maana kwamba kuna ushahidi wote ambao wamekuka matanao ama hakuna ushahidi soma tena yule jamaa ambaye alikamatwa tu basi askari aliyokupa simu yuko karibu hapo hapana yuko mbali kidogo kwa sasa jamaa ya kama tu anasemaje yanasema kwamba mimi ndio nilimuhusia na ile ni biashara yangu ya siku zote ambayo huwa nafanya na watu eh. isiwe tu kwamba alikuwa ametumwa na watu kwa ajili ya kuchunguza inawezekana alikuwa ametumwa tu na watu kwa sababu hata aliyemkamata anasema kwamba walikuwa wakinitega bila mafanikio lakini leo nilikuwa nimeingia kwenye mtego wao hmm, kazi ipo hapa kuguna kwa somati uko kanimaliza nguvu kabisa kwa sababu mwanzo nilikuwa naamini kwamba kwa sababu yeye ni mzoefu basi angenisaidia lakini hata yeye niliona kama alikuwa nakata tamaa hivi sasa ndugu yangu badala ya kunisaidia unaguna tu na imani kabisa hapa kwamba naweza nikafungwa somati. Na pana mawazo sio kuga na kwangu nimekuacha hapana. Lazima kichwa kichemke kwa vile kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa sana. Tukifanya mchezo naweza kuozea gerezani kabisa unajua hii biashara haramu kabisa hii. Kwa hivyo sasa ndugu yangu tanisaidia aje hapa. Kwa sababu hapa nilipo nimechanganyikiwa sana somati. Nyumbani kule una pesa kiasi gani? Asidane kama hata milioni mbili zinaweza kufika kule. Wewe pesa zote ulikuwa unapeleka wapi wewe mawazo? Nilirunua nyumba katikati ya mji nataka kujenga hoteli kubwa. Na kuna kazi ambayo nilikuwa nategemea kuipiga ningepata pesa nzuri tu ya kumalizia ujenzi. Lakini pia kulikuwa na kazi zingine mbili nyumba ingeisha kabisa. Lakini naona sasa imekula kwangu kweli ngombe anzai. Sasa tutafanyaje hapa maana lazima tutoe kiasi kikubwa cha pesa kusudi utoke nje? na kabla ya kurudi tena polisi tu tumesafiri na kwenda kuizika kesi la sivyo utafunga kabisa. Kwa ni soma tikita kinaweza kutakiwa kiasi gani? Milioni tatu za kumziba mdomo mkuu wa polisi ili kusudi wadogo wasipate upenyo wa kuzungumza chochote. 
tungeweza kuzima hii kesi kwa pesa kama tutakuwa na milioni tano mkononi lakini tatizo lipo ofisini kwangu kwa lazima hawatokubali kabisa wa ikoroni kwa hivyo utaadhirika kwa vile bado hujajipanga sasa lazima tufike kwa babu kusudi kuanziba midomo wote na kusahau kabisa ili wewe urudi kazini kwa sasa tunafanyaje hapo somati Itabiri ni tuwe zangu kitu kwa nirudisha hizo pesa. Sawa mna tatizo kaka ni, ni tauza atagari yangu kusudi nilipa hizo pesa. Ba, bado, bado tu. Sauti ya juu ya askari ili uliza vile. And ndo na malizi hapa mku. Nilijibu vile kwa sauti na kuona kwa mba ni kweli nilikuwa na metumi ya mdamarefu kuzuku mzena simu. Alikuwa na haki kuuliza kwa mba ilikuwa bado. Basi malizi ya tu na utanua vocha umu. Wala usijali kabisa afande utapata nikitoka. Ai hamalizia. Sawa. Nikarudisha simu tena kwenye sikio langu kuendelea kuzungumza na Somati. Alo? Evi vipi kwani? Afande aliyenipatia simu alikuwa anauliza kama bado nazungumza. Basi ndugu yangu ndo hivyo. Leo wewe lala hapo hapo mabusu kwa vile muda umekwenda sana lakini kesho na kuhakikisha kwamba nafanya mpango kusudi utoke. Nitashukuru sana ndugu yangu maana bila wewe sio ataingia kuaje. Lazima ujue jinsi ya kukabiliana na matatizo kama haya bwana mawazo sawa. Lakini pia kwa kazi zetu kama hizi lazima uwe na akiba ndani. Maana muda wote lolote linaweza kutokea. Leo bahati nzuri tu kuna pesa hapa kuna kipindi huwa natoa pesa zote kwenye biashara zangu. Kwa hivyo hiyo ingekuwa ni tatizo japo na uhakika kabisa kwamba ningekutoa tu na mambo mengine yangeweza kuendelea. Sawa so, nashukuru sana rafiki yangu. Ni kwa chola ni basi najua nimekustua sana kwenye usingizi. Wala usijali kabisa bana mawazo na wajibu wangu kama ndugu yangu au sio. Mara baada ya mazungumzo nikamuita askari wa zamu achukue simu yake. Alikuja kuchukua simu yake. Nilimshukuru na kumwaidi kwamba nikitoka tu pale mabusu nitampatia asante yake. Naye aliahidi kunipatia ushirikiano wa kutosha nitakapokuama. Siku ya pili saa nne za asubuhi ni kweli kabisa nilitolewa mabusu kwa dhamana ambayo Soma tayari kumedwekea. Ambaye sasa wakati ule alikuwa ni mtu mzito kwa kweli mjini. Hakuwa na mtu yoyote ambaye haikuwa anamjua Soma hapa mjini kwa wakati ule. Wakubwa wengi wa serikali alikuwa na ukaribu. Kwa hivyo sasa hakuwa anapata kazi kubwa kunawekea dhamana mimi. Japo zile mtoka milioni nne kwa sababu alikuwa anataka kukataa kunitoa mpaka ushahidi ukabiliki. Simu siku ilichukua kwa vile walisema kwamba bado alikuwa na kazi nayo. Japo kwa mkuu wa kituo alisema kwamba walikuwa wameiacha ile kusudi walalamikaji kule hospitali wasione kama kulikuwa na mazigira rushwa. Lakini akanielekeza kwamba kuna tatizo lolote, simu haikuwa na ushahidi wowote, bali wanategemea yule ambaye alikuwa amekamatwa na viungo vya binadamu ndio aweze kutoa ushahidi utakaoniingiza mimi atiani. Nirudi nyumbani vizuri tu na kisha kuoga na kisha soma tikanichukua siku ile ile kwa gari lake tulikwenda nje kabisa ya mji kwa mtaalamu wake mwingine nilimuuliza mganga wa awali ambaye alinipeleka mwanzo mawazo hili lazima twende kuloga ili hii kesi imekaa vibaya sana mara baada ya kuzungumza na mkuu wa kituo amesema kwamba nifanye kazi ya ziada bila hivyo naweza kukupoteza kabisa kauli hii kusema kweli ili ufanye moyo wangu tetemeke sana sasa huko ndo tunakwenda kufanya kufuru sasa tukirudi kila kitu kitakuwa kimependuka huyo anajiita mzee wa kubadilisha matokeo nitashukuru sana maana hapa nilipo kila nikikumbuka na unautumbo na nicheza kabisa somat usijali mawazo ya taisha tu tulitembea kwa muda wa saa zaidi ya tano na kisha kuingia kijijini noka vile barabara haikuwa na lami tulifika safari yetu saa 12 jioni ile kwa ni sehemu ambayo ilikuwa imejitenga kabisa pembezoni kabisa na mji mpakani mwa nchi jirani kwa muda ambao tulikuwa tumefika na iliamini kabisa kwamba tutaweza kurudi siku ile ile. Mara baada ya kupokelewa sasa tulikaa chini ya mti kwenye magogo kusubiria kuonana na mganga ambaye huyu alikuwa na wahudumia wagonjwa wengine. Mara baada ya muda sasa tuliitwa ndani kuonana naye ili onyesha soma tie alikuwa na mzoefu anga kama hizi. Mzee alipomuona tu alimchangamkia pale pale. O kijana vipi za siku bwana? Ni nzuri tu babu. Hata mimi naona kwamba ni nzuri naona umekuja na mgeni eh. Ndio babu ni ndugu yangu ya na matatizo kidogo yamemsibu si unajua tena kazi zetu matatizo kila kukisha zile. Kwa nini ukumleta mapema kusudi kuondoa matatizo kama haya? Babu acha tu mambo ya mjini yanachanganya sana unajua. Eh, ana tatizo gani? 
ndile mwalimu atatizo langu bila kuficha kitu kutokana na somati kunieleza kwamba nisifiche kitu chochote ili kusudi niweze kupewa msaada wa kweli mara baada kumaliza mzee yule sasa alichukua kiboyo kidogo na kisha kutoa simbi nne akazichekecha na kisha akazitupa mbele na kuziangalia na kwa alikuwa na igusa moja kwa kijiti kirefu alikuwa na gusa simbi moja na kuangalia kama alikuwa ameona kitu na kisha algusa nyingine mpaka kamaliza zote nne alinyanyua uso wake na kisha kunitazama na kisha alizokumza hii kesi ni nzito sana kijana na tukifanya mzaha inaweza kumfanya mtu afie gerezani kabisa maisha yake yote kauli ile kusema kweli ili nishtua kweli kweli na kufanya mapigo ya moyo wangu yaende mbio na kesi hii inaonekana kwamba itakugusa hata wewe hapo mzee alizokumza bila na ukweli kwa maonyesha soma tena kijiti cha kupiga ramli na, na mimi nitakwepo mzee kivipi sasa somati alishtuka kweli kweli mara baada ya kuambiwa vile mwenza kwa tafungwa gerezani lazima utaanza kuchunguza mali zake kapata vipi na kwa vile kampani yenu ni moja lazima utafika kwako pia kwa vile lazima utachunguzwa na mshua siku ni kifungo pamoja na wewe somati alibaki kinywa wazi mara baada mganga kuzungumza vile lakini sasa vijana msiwa na wasiwasi sana kwa vile mmewahi kuja kila kitu kitakwenda kama ambavyo kimepangwa. Hapa hapa naonyesha kwamba utarudishwa kazini. Lakini hautaka muda mrefu kesi yako itaendelea tena mara baada ya kusimamishwa na hapo ajili wako atapeleka ushahidi ambao ndio utafanikiwa kukufunga sasa. Kwa hivyo sasa tunafanya aje hapa mganga. Niliuliza vile. Kwa vile mmefika hapa kazi hii ni asheni mimi lakini kwa sasa sitafanya kitu chochote mpaka zoezi hili la kurudishwa kazini liweze kufanyika. Lakini bado sijafukuzwa kazi. Niliuliza vile kwa vile nilikuwa nimetoka mabusu na kwenda kwake. Ukienda kazini utakutana na barua ya kwa kusimamisho kazi. Na mara baada ya uchunguzi kukamilika utafukuzwa kazi kabisa wakati huo utakuwa naendelea tu na kesi ambayo itakufunga sasa. Sasa kwa nini haufanyi kitu babu mpaka yote yawe yaweze kutokea? Somati aliuliza vile. Siwezi kufanya kitu kwa sasa hivi kwa sababu akienda kazini atakutana na barua ya kumsimamisha kazi na huko akianza mchakato wa kutafuta mtu mwingine. Lakini sasa ndani ya siku nne watakufuata waendele na kazi ili kusudi wajipange kukufunga. Hapo ndipo sasa na mimi ninapopahitaji. Kwa sababu kurudi kwako kazini tutazizika kesi zote pamoja na mawazo yao yote ya kukufunga. Sawa mzee basi sisi tunakusikiliza wewe tu. Somati alizungumza vile kwa pole kwa sababu naye hofu ilikuwa imeshabwingia moyoni kutokana na kuonekana kwamba tatizo langu hata yeye pia litamgusa na atafungwa pia. Kuna dawa fulani na kupatia ukifanikiwa kurudi kazini utaiweka sehemu za nyuma za maiti kwa kuzingizia ndani kabisa na uko na kwamba kama maiti itaamka. Basi na wewe mambo yako yaweze kuendelea. Lakini kama maiti itazikwa haifufuki. Basi na wewe unazima kila baya Unazima kila tatizo. Unazima kila kitu kibaya ambacho kimelengwa kwako. Mara baada ya kunoiza sasa utaingiza dawa katika sehemu hizo kuhakikisha maiti inayozikwa siku ya pili ikiwezekana na wewe uwepo kwenye mazishi hayo. Mara baada ya kuondoka chukua mchanga wa kaburi na kisha kuja kumwaga ndani ya chumba cha kuivadhia maiti na usiku uoge maji ya maiti pia. Hapo kazi itakuwa imekwisha kabisa kijana. Hata ukuka mate na nini hawatakuwa na nguvu ya kukufanya jambo lolote lile tutashukuru sana mzee alizokumza vile somati na mara baada ya maelezo hayo yote sasa alitoka nje na kurudi na majani ambayo alikuwa amechanganya na dawa zaidi ya sita na kisha alizifunga kwenye sanda ambayo hii alitengeneza kama irizi na kunikabidi mimi mkononi kijana hii hapa ndio sasa itamaliza kila kitu nilipokea na kisha kushukuru somati alimhesabia yule mzee shilingi milioni moja tasiri kabisa na kumpatia Babu alipokea na kisha kushukuru na huko alikuwa anatoa kikisha yeye ndiye mzee wa kubadilisha matokeo. Na vile kazi ilifanyika kwa muda mfupi, tuliamua kurudi tena mjini siku ile ile pia. Tulimwaga babu na kisha kurudi zetu mjini. Nilifika nyumbani saa moja za alfajiri. Na kwa vile nilikuwa nimechoka sana muda ule kila mmoja alikwenda kwake kulala. Nilikuwa nimepanga siku ya pili niende kazini kusudi nipewe hiyo barua yangu ya kusimamisha kazi kama ambavyo mganga alikuwa ametabiri. Siku ile nililala muda mwingi kule kule kitandani kujipumzisha. 
ili kwa ajili ya safari ya jana na pia sikupata muda wa kutulia kutokana na kulala mabusu. Kwa hivyo nilikuwa nimelala sana muda ule. Nilipokuja kuzinduka usingizini nikajikuta nilikuwa na mawazo mengi juu ya tukio ambalo lilikuwa limenitokea. Sikuwa nataka kuamini kabisa eti kama yule ambaye alikuwa amekamatwa ilikuwa ni bahati mbaya. Nilikuwa najua kabisa kwamba alikuwa ametumwa na wale wazee ambao niliwabana. Kwa hivyo alikuwa ameamua kunifukuzisha kanzi maksudi kusudi wa nile tu kujichukulia kama shamba la bibi. Pamoja na kuwa na uwezo wa dawa ya asili kugeuza mambo. Lakini swala la kusimamishwa kanzi na kurudishwa tena niliona kwamba lilikuwa ni gumu. Kwanza nilikuwa najiuliza maswali na wazaji kurudishwa kazini wakati kuna ushahidi wa kunifunga kabisa. Lakini sikuwa nahitaji kuumiza kichwa kwa vile siku ambayo ilikuwa inafuata ilikuwa ni Jumatatu. Nilikuwa napanga kwenda kazini japo moyo haukukubali kabisa. Kwa vile nilikuwa najiona kama vile nilikuwa nimechafua kambi. Nilijiuliza madaktari na waguzi watanitazama vipi mara baada ya kuona kwamba narudi tena wakati nilikuwa na makosa. Nikajikuta nikiwa katika wakati mgumu wa maamuzi. Kwa vile nilikuwa najiona kama mtu ambaye nilikuwa nimevuliwa nguo kabisa na kila mmoja pale hospitali angeniona kwamba nilikuwa kituko. Lakini sasa nilikuwa naamini kwa vile nilikuwa naingia usiku. Nilijua hakuna mtu wa kuniona zaidi ya watu wachache hata kama ningefukuzwa tofauti kama ambavyo ingekuwa mchana. Kwa vile nilikuwa nyumbani na hali ya ofisi sikuijua siku hiyo. Siku onja kinywa jiki kalichochote. Nilikwenda macho makavu vile vile kule kanzini. Nilinua konya gekuba na kisha kuiweka kwenye mfuko na kwenda kanzini. Kama kawaida nilikuwa naingia saa mbili za usiku na kishelewa sana ilikuwa inafika saa tatu za usiku. Nilipofika nilimkuta mwenzangu alikuwa bado tu yuko busy na kazi. Nilimweleza kwamba pumzike kwa sababu mimi nilikuwa nimefika. Mawazo nilielezwa kwamba usianze kazi mpaka uonane na uongozi wa hospitali. Kwa nini wamekwambia hivyo? Kwa nini kuna kitu gani kimetokea? Nikulize wewe sasa. Mawazo mwenye tatizo ni wewe hapo. Uniulize mimi tena mimi najuaje? Kuna tatizo kidogo ndio. Basi leta kwa ndo hilo hilo. Kwa sasa usiku anaingia nani? Sasa hivi anaingia asubuhi mpaka saa sita za usiku. Alafu nakuja kuchukuliwa na gari mpaka nyumbani na kufuata warufajili kwa siku ambazo wewe hutakwepo. Kwa sasa mara baada kuunda kwa hiyo nani anaingia kukupokea? Huwa nafunga tu mpaka atakapopatikana kufanya kazi mwingine. Ina maana kwamba dio kazi mimi nimefukuzwa ama nilishtuka kule kule mara baada maelezo hayo ya huyu mlinzi mwenzangu. Sijajua lakini nimesikia tu kwamba kesi yako ni nzito sana. Kwa vile imechafua sifa ya hospitali na kuonekana maiti za watu huondoka na viungo nusu. Mi mwenyewe niliitwa polisi na kuwajua kwa siku nzima. Pamoja na vitisho nilikataa kabisa kwamba sijui kitu chochote kinachoendelea. Japo wewe najua kwamba umekuwa ukinipatia pesa kidushu kwa kazi kubwa. Kwa sasa wameamua kunifukuza kazi sio? Sijajua lakini nimesikia tu kwamba wanatafuta mtu mwingine kusudi nisaidiane naye mimi. Hata mimi wameshaniagiza kwamba nikipata mtu anayeweza kufanya kazi kama hii basi nimpeleke. Kufumisha mleta ama Nimpate wampi kaka kila mtu nikimgusia tu kazi anakuwa na shauku lakini nikimaliza kazi yenyewe kwamba ni hapa kulinda maiti mochuari na ruka kama kauna nyoka mbele yake hivi. Basi bwaacha ni kwa chetu endelee na kazi. Hakuna shida lakini kesho kwa wasikilizaji huenda mkamaliza naye. Aina naoma. Niliagana na huyu mlinzi mwezangu ambaye alikuwa nalinda mchana tu ambaye alikuwa anaitwa Josephu na kisha mimi nikarudi zangu jumbani. Nilimpigia simu delevo wangu anifuate. Mara baada ya kunifuata sikwenda jumbani moja kwa moja. Nilikwenda kwenye baya somati. Aliponiona usiku ule ilibidi sasa niulize. Vipi leo mawazo ujaenda kazini? Nimekwenda. Sasa mbona uko hapa sasa hivi? Mambo yameiva somati. Kwani wamesemaje? Nimeambiwa tu kwamba nisinge kazini mpaka nionane na uongozi wa hospitali. Wenenda tu bwana mimi niko na imani kabisa mambo yatakwenda kama ambavyo tulielezwa na yule mzee kule. Asa wajapo menitisha sana unajua somati. Uwe kesho nenda kawasikilize wanachokisema wala usipingane nao sawa. Poa poa. Siku ile nakumbuka nilikunywa sana na kurudi nyumbani saa 8 za usiku. Nilipofika nililala mpaka saa tatu za asubuhi. Niliamka na kisha kupata kifungua kinywa na kisha nilipelekwa na gari langu mpaka karibu na hospitali. Nilimweleza derevo wangu anisubiria kuja maegesho mpaka nitakapotoka. Nilikwenda mpaka kwenye ofisi ya mganga mkuu 
alipofika nilika kwenye vita kumsubiria kwa vile ili kwa naonyesha yuko ofisini. Mara baada ya dakika 30 alionekana alikuwa anaingia ofisini na ukweli kwa mwenye haraka. Mara alitoka ofisini bila hata kunisemesha. Alinipita kama vile hakuwa ananiona kabisa. Siku anataka kumstua alikuwa anaonekana alikuwa anakwenda wodini. Niliendelea tu mimi kumsubiria kwa zaidi ya masaa mawili. Mara baada ya muda sasa karudi pale ofisini kwake na wakati nataka kuenda nilimuona alikuwa anatoka akiwa amevua nguo za kanzi kionyesha kwamba alikuwa anatoka. Pamoja na kuniona kabisa mganga huyu lakini alionyesha kutu ni jari. Kabla janipita nilimfuata na kisha kumsemesha. Bosi vipi na mana kwamba na nipita tu janiona bosi? Ulikuwa na shida gani? Alinauliza vile kama vile alikuwa anijui kabisa. Niliambia kwamba nisifanye kazi mpaka ni kuone. Nenda pale kwa sekretari alikachukua barua yako. Kauli ile ikanifanya na kumbuka maneno ya mganga ya kusimamishwa kazi ili kusudi kesi kisha wanifukuzie rasmi. Sawa. Mganga hukuongeza neno jingine. Alionoka zake tu kama alikuwa amekutana na mzoga wa mbwa. Ile kwa naonyesha kwamba alikuwa hajapenda kabisa kuniona kutokana na kashfa nzito ambayo ilikuwa mbele yangu. Nilegeuka tu na kisha kuelekea kwa sekretari kuchukua barua yangu ambayo hii sikujua kabisa ilikuwa imeandikwa nini. Japo nilikuwa naamini kabisa kwamba ilikuwa ya kusimamishwa kazi. Nilipofika kwa sekretari aliponiona tu alishangaa kama ndio siku ya kwanza kuniona na kuniuliza. Eh ni kusaidia nini kaka? Alinauliza vile kwa dharau kweli kweli na kwa hali kama ile nikajiona kwamba tayari kilikuwa kimenuka. Nimefuata tu barua yangu dada. Oh ndio wewe kumbi ambaye unageuza bucha la viungo vya binadamu eh? Si kumjibu kitu zaidi ya kumaangalia tu. Kwa vile nilikuwa na mimi kabisa na kweli nilikuwa na makosa. Kwa hivyo sikuwa natakiwa kujibu chochote zaidi ya kuchukua tu barua yangu na kuondoka zangu. Ali na bwana kisha kutafuta barua yangu na kisha alinyanyua uso wake uliojaa dharau na kuniuliza. Unaitwa nani vile? Naitwa Mawazo. Oh barua yako ya hapa. Alizokumza bila huyu dada na huko alikuwa anikabidhi barua. Nilipokea barua bila kuzungumza kitu na kisha kugeuka na kuondoka. Nilitembea na huko moyo wangu ulikuwa umetawaliwa na aibu. Nilikuwa najiona kama nilikuwa natembea sina nguo. Japo nilikuwa nimevaa, nilikuwa najua kwamba kila mtu pale hospitali alikuwa anajua mchezo wangu mchafu wa kuuza viungo vya binadamu. Pamoja na kuhakikishwa na mganga kule kijijini kwamba kila kitu kitakuisha na mimi kurudi kanzini. Lakini kwa hali ambayo nilikuwa nimekuta hapa hospitali, nilikuwa naona kabisa kwamba kurudi kwangu kanzini itakuwa ni sawa na ngamia kupita kujitondo la sindano. Kufukuzwa kazi haikuwa ni tatizo. Kwa vile nilikuwa nimejipanga kimaisha tatizo kubwa ilikuwa ni kuondoka kwa kasi pale hospitali. Nilitembea na huko nilikuwa sijiamini kabisa. Kwa sababu nilikuwa natamani hata niruke niwe ndani ya gari ama kutoke giza linifisha na kutembea bila kuonekana. Lakini bado haikuwa vile. Ngelejikausha tu na kwenda kwa mwendo wa haraka haraka na huko moyo ulikuwa unanipasuka kila watu walipokuwa ndani angalia. Na hata nilipokuwa nasikia kiche chochote nilikuwa naamini kabisa wa watu walikuwa wananiongelea mimi. Lakini nilifika mpaka kwenye gari langu bila kusemeshwa na mtu. Mara baada kuka kwenye kiti na kufunga mlango wa gari nikashusha pumzi ndefu na kutulia kwa muda. Na huko jasho lilikuwa linatoka tu. Muonekano wangu ulimtisha delivery wangu ambaye huyu alikuwa anataka kujua kulikoni. Vipi tena bosi? Ah, acha tu. Hapana bosi, naonekana kwamba huko sawa kabisa ni muhimu mimi kujua kama kuna tatizo bosi. Niko sawa namba nipeleketeo nyumbani. Sawa. Delivery wa shogari na kisha kuondoka katika eneo hili la hospitali. Nilipanga kuisoma barua hiyo mara baada ya kufika nyumbani. Lakini ghafla nikapata wazo la kwenda kusoma ili kusudi tujue tunafanya kitu gani mara baada ya pale. Nilimpigia simu soma rafiki yangu ambaye huyu alisema kwamba yuko kwake nilimwambia asitoke na kwenda kwake pale pale. Vipi usalama upo lakini mawazo? Ni kiasi tu rafiki yangu. Na umeshapewa barua yako si ndio? Ndio natoka kuichukua sasa hivi hapa. Inasemaje? Bado sijaisoma. Lakini leo nimenyapaliwa vibaya kweli kweli yani. Da, ilikuwa je tena mawazo? Nilimweleza kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea pale hospitali mara baada ya kuonekana kama mimi ni kiumbe wa ajabu. Poli sana ndugu yangu lakini sasa nataka nikueleze kwamba mzee kila kitu kinakwenda kama ambavyo tuliambiwa. Sasa baro utaisoma muda gani? Nakuja nayo kwa kwa hapa kusudi tujue wameandika kitu gani. 
Bashaida na umamu na tatizo. Nilimwambia dereva nipeleke kwa rafiki yangu Somati badala ya nyumbani. Akanipeleka mpaka kwa rafiki yangu na kumaliza kwamba nikimhitaji basi nitampigia aje anichukue. Nilikuwa na mimi pale nisingeondoka mapema. Niliagana tu na dereva wangu na kuingia ndani kwa Somati. Nilipokelewa kama kawaida kwa heshima zote na rafiki yangu huyo. Mara baada ya kuketi sasa mtu wa Somati alikuja na kunisalimia. Jamani shemeji karibu. Asante. Vipi uko jumbani mke mwenzangu wa jambo? Ah jambo tu shemeji. Na watoto wetu je? Wote hawa jambo kabisa shemeji sijui nyinyi hapa. Sisi hatu jambo kabisa. Haya shemeji na kuletea supu ama maji makali. Ah nilete maji makali supu nimeshakunywa tayari kwa mwenzangu huko. Siku zote mkiwa rafiki yangu hauko nataka msichana wa kazi anihudumie. Kwa sababu alikuwa anapenda kunihudumia mimi kama mumewe. Hasa kutokana na kujua kwamba mumewe somati pamoja na mimi tulikuwa na warafiki mkuma sana. Mara baada kuniletea chupa kubwa ya whisky na glasi mbili. Mara katukia rafiki yangu somati ambaye sasa nikanyanyuka pale kwenye kochi na kumkubatia. Karibu sana besti. Asante. Mara baada kukana kwanza kunywa whisky taratibu nilitoa barua na kisha kuisoma peke yangu ili kwa kuonyesha kwamba nilikuwa nimesimamisha kazi kwa tu za kuhusika na uzanju wa viungo vya maiti mpaka uchunguzi utakapokamilika. Mara baada ya kusoma vizuri sasa nikampatia rafiki yangu soma tena yeye alisoma na kuniambia. Ni hali aliyetu ambayo tulielezwa na mganga. Nina imani kabisa kwamba mambo yatakwenda kama vile ambavyo yalipangwa. Lakini sasa soma timbo na kitu kinanitisha sana. Kitu gani hicho? Hali ambayo nimekutana nayo kule hospitali na onyesha kabisa kwamba ni kama nanuka pale hospitali. Yaani sitakiwi kabisa atakuonekana pale. Hiyo yote najulikana mbona? Ndio maana ulielezwa kabisa kwamba ukirudi kanzini na kuiweka ile dawa kutokana na maelezo ya mganga. Basi kila kitu katakuwa sawa sawa. Hata sio kupenda tabadili kana kukupenda sasa mawazo. Ondo aswas kabisa kanzini utarudi na ukirudi usifanye makosa tena sawa. Sasa nimekwelewa vizuri tu rafiki yangu. Siku ile nilikaa kwa soma tu mpaka usiku na kurudi kwangu niko nimependeza kichwani mara baada ya kunywa pombe za kutosha kule kweli siku ile. Nilikaa nyumbani kwa wiki moja nzima na huko nilikuwa nasubiria tu kupele kwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Nilijikuta nilikuwa na mtu mwenye mawazo tu juu ya kusubiria upelelezi ukamilike kwa kuamini kabisa kwamba Lazima nitakuto na hatia kutokana na mtumiwa nambari moja kukutwa kweli na viungo vya binadamu. Sasa kama yule mtumiwa amekutwa na viungo vya binadamu kweli mkononi, halafu kanitaja kwamba mimi ndio nafanya naye biashara siku zote. Mimi nitatumia upenyo gani kuseremika? Niliendelea atukuka nyumbani na huko aliangu ya kifedha ili kwa sio nzuri. Hasa ni kutokana na kuweka pesa nyingi katika miradi yangu hasa katika ujenzi wa nyumba yangu ya gorofa moja. Nilikuwa najiuliza tu maswali kama sintorudishwa kazini nitafanya kitu gani. Lakini siku zote rafiki yangu Somati alikuwa ananipatia moyo kwa kunieleza kwamba jambo hilo lilikuwa ni jambo dogo tu lazima litakwisha. Katikati ya wiki ya pili nikiwa nyumbani nilipata simu kutoka hospitali. Nilikuwa najiuliza sasa hii simu nilikuwa napigiwa ya nini? Mara baada ya kupokea simu ile nikaelezwa kwamba nilikuwa natokea hospitali mara moja. Niliweleza kama swala liko polisi wasubiria kwa vile hata wakiniita siwezi kuwasaidia chochote. Wakanieleza kwamba kile ambacho wanakiitia ni kitu kingine kabisa sio masuala hayo ambayo tayari yako polisi. Samahani bwana mawazo sio swala la polisi bali tuna shida na wewe tu. Shida shida gani? Ni shida ya kurudishwa kazini. Nitarudi kazini vipi kiwa kesi haijaisha bado? Bas bas sawa nitakuja. Mara baada ya kukata simu sasa nikampigia simu rafiki yangu Soma tukumaliza habari zile. Mawazo nilikwambia kabisa kwamba kila alichokizungumza yule mzee kule kinaonekana. Umepewa barua ya kusimamishwa kazi kama ambavyo alisema. Na leo umeitwa tena kazini kurudi kazini kama ambavyo mzee alisema. Nina imani kabisa kwamba kazi yako itakuwa ni ndogo tu. Na kweli kabisa rafiki yangu najua wiki mbili tu akili imekaa sawa. Sio tinge kwa dimezi ingekwaje. Pole basi naenda kawasikiliza kwanza bwana mawazo. Sawa. Mara baada kuzungumza na Somati nikajiandaa na kutoka kwenda kazini kusikiliza walikuwa nasemaje. 
nilipofika nilikwenda moja kwa moja ofisi ya mganga mkuu kama ambavyo nilikuwa nimepewa maelezo ilikuwa ni tofauti kabisa na siku ambayo nilikwenda mwanzo kuchukua barua ya kusimamishwa kazi leo nilimkuta secretary alikuwa anasoma kitu kwenye kompyuta nilipomsalimia na yekunyanyua macho na kunitazama aliponiona kwamba nilikuwa ni mimi alizungumza umawazo umeshafika eh ndio eh basi namba usubiri kidogo hapo kwenye kochi sawa nilielekea kukaa kwenye kochi na kisha kusubiri kupewa ruhusa ya kuonana na mganga mkuu nikiwa nimekaa tunajiuliza maswali mengi juu ya wito ule na ushangamfu wa secretary ambaye siku ya kwanza alininyanyapana kunyonyesha dharau lakini ajabu kwamba siku ile tabasamu lilikuwa limemtawala usoni mara baada ya kuniona hasa ni kwa najiuliza maswali walikuwa wamegundua kitu gani mpaka kuamua kunirudisha tena hapa kazini lakini nilikumbuka maneno ya mganga kwamba watanirudisha tena kazini kwa muda ili kusudi kuvuta siku aweze kunifunga kutokana na maelezo ya mganga kwamba kurudishwa kwangu kazini ni kumaliza tatizo nzito ambalo lilikuwa mbele yangu kwa kuweka dawa katika sehemu nyuma za maiti nikajikuta nilikuwa napata furaha nikiwa katikati ya mawazo sekretari wa mganga mkuu akaniita pale pale kaka mawazo na na nam unaambiwa uingie niliingia mpaka ofisini kwa mganga mkuu mara baada ya kuniona mganga mkuu alisimama kwa heshima kweli kweli oh bwana mawazo na mkuu karibu sana bwana asante akaonyesha kiti na kaina mimi nilikana kusubiri kusikiliza walikuwa wamenitia kitu gani mara baada ya kimya mfupi sasa mganga mkuu alizokumza ndio baada mawazo kutokana na uchunguzi wetu tumeona kama tu mazilizopo mbele yako hazina ukweli wote kwa hivyo basi uongozi wa hospitali hii wameamua kukurudisha tena kazini asante sana bosi sasa kuanzia leo utaanza kazi mara moja na kwa vile sasa hivi mwenza kwa na matatizo watakuwa naingia saa 12 alfajiri na wanatoka saa sita za usiku mpaka hapo mwenza kwa atakaporudi kwa hivyo mtaendelea na nzamu zenu kama kawaida saa zote za ziada zitalipwa kama overtime hakuna tatizo kabisa mkuu vipi unaweza kuanza leo hakuna tatizo kabisa mkuu mara baada ya mazungumzo hayo sasa nikapewa fungua na kwenda sehemu yangu ya kazi Nilimkuta mwadomo alikuwa anaingiza maiti kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Nilipoingia sasa nilikwenda ofisini kwangu na kuchukua nguo zangu za kazi na kuanza kazi mara moja. Ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti, maiti zilikuwa zimekaa hovyo hovyo kabisa siku ile. Niliingia kwenye kazi ya kuzipanga upya vizuri kabisa na nyingine kuziweka vizuri kwenye mayukofu pia. Kazi ile nilifanya kwa zaidi ya saa mbili bila kupumzika. Mara baada ya muda sasa chumba kilikuwa katika mwonekano mzuri kabisa kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Kama kawaida nilifanya kazi mpaka saa sita za usiku na kwa vile sikuwa nimejiandaa hata dawa yangu sikuwa nimeichukua. Muda ulipoti msasa nilipofuatwa na gari kunipeleka nyumbani lakini niliwaambia kwamba wanishushe njiani kusudi nipande gari langu na kurudi nyumbani. Mara baada ya kunifikisha sehemu niliyokuwa nimewelekeza sasa nikateremka na kusubiri ya gari langu ambalo hili ndilo likanichukua mpaka nyumbani kabisa kabla ya kulala nikampigia simu somati kumweleza kilichojiri kule hospitali na hiyo rafiki yangu somati akanieleza kazi kwako sasa bwana mawazo kwa sababu kila kitu kinakwenda kama ambavyo ulivyosema mzee sasa ushindwe mwenyewe kazi yenyewe sasa nitaifanya kesho kazi yenyewe inabidi nifanye kesho mapema tu nikienda kazini maana chele wa chele wanaweza kubadilisha mawazo muda wote wale wakati na huo rafiki yangu sawa nimekuelewa siku ya pili niliamka saa moja na kupanda gari mpaka sehemu ambayo gari la kazini lingenipitia mara baada ya muda gari likanipitia mpaka kazini na kuingia kazini siku ile nilikuwa na kazi ya kujua kuna maiti ngapi ambazo zilikuwa zimeingia na zile ambazo zilikuwa zinatekwa kutoka zisizo kwa ndugu ambazo zilikuwa zinatekwa kuzikwa na jiji siku ile nilikuwa na kazi nzito ya kupitia kila kitu ilikuwa ni kazi nzito kule kweli lakini sasa nikaifanya vizuri kabisa na kuweka mambo yote sawa katika maiti ambazo zilikuwa zinatakiwa kutoka siku ambayo ilikuwa nafuata nilichagua maiti moja ambayo hii ilikuwa na jina la Kikristo ambayo nilikuwa naamini kabisa kwamba nikiweka dawa haitaguswa mara baada ya kuoshwa pale pale hospitali na kuvishwa nguo mara baada ya hapo itakuwa ni kuwekwa tu kwenye jeneza kusubiria kwenda kuzikwa Nilitafuta maiti moja na kisha kuiweka sehemu ya karibu ile kusudi nisipate shida kufanya mambo yangu. 
majira ya saa tatu za usiku nilijifungia ndani na kutoa maiti ya msichana ambaye huyu alikuwa amekufa kwa kunywa sumu mwenyewe nikailaza ile maiti sehemu ya kosha nilichukua dawa na kisha kunoiza kama ambavyo nilikuwa nimeelezwa na kisha nikaingiza dawa sehemu za nyuma za mwanamke ule niliingiza dawa yote na kisha nikamrudisha katika hali ya kawaida na nikamrudisha kwenye jokofu vile vile mara baada ya zoezi kwenda vizuri sasa nikaendelea tu na kazi zangu kama kawaida mpaka muda ukatoka Siku ya pili ni duda mkaru fajili kabisa na kuwai kazi ni kama kawaida kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Na wakati huo hata muda ukurudi kule mahakamani ulikuwa na karibia pia. Siku ile zilikuwa zinatoka maiti kama nne. Pamoja na ile ambayo nilikuwa nimeweka dawa ilikuwa ni moja wapo. Kutoka na masharti ya mganga ni kwamba nilikuwa nahitajika kujua maiti ile ilikuwa naelekea wapi. Ile kusudi na mimi niweze kuhudhuria mazishi yake. Nilikumbuka ndugu wa marehemu waliponiletea mwili kuhifadhi walisema kwamba ngizi kwa siku ile pale pale mjini. Lakini ratiba iligeuka mara baada ya bibi mzaa baba kusema kwamba hawezi kuja kuzika. Kwa hivyo mjukuu wake amfuate kule kule kijijini kusudi ya mziki. Kwa hivyo sasa niliona mipango yangu yote ilikuwa inavurugika. Mwili ungechukuliwa na kupeleka kijijini kwa mazishi na sio mjini tena kama ambavyo mpango alikwepo. Na mara baada ya kuoshwa na kuvishwa nguo na kina mama ungesafirishwa mwili ule. Hapo sasa nilishanganyikiwa. Nilikuwa naona kabisa kwamba mambo yalikuwa nataka kwenda ndivyo sivyo. Nilikuwa najiuliza maswali kwamba nitafanya kitu gani ikiwa maiti ile itasafirishwa na kwenda kuzikwa sebo jingine? Bora hata taarifa ningezipata mapema basi ningefanya hata mchakato ili kusudi kutoa dawa ambayo nilikuwa nimeweka. Ili kuzikana niweke kwenye mwili mwingine. Japo nilikuwa naamini kabisa kwamba uende ingenipatia kazi kuitoa. Kwa vile nilikuwa nimeingiza ndani sana dawa ile. Ajabu nyingine ni kwamba ndugu wa marehemu aliwahi asubuhi sana kwa ajili ya maandalizi ya kumpamba marehemu ulikusudi waondoke mapema kuwahi kufika na kuzika siku ile ile. Nilikuwa najiuliza kama akiziko bila mimi kuona madhara yake atakuwa ni yapi? Na kingine kibaya nilikuwa najilaumu kule kweli nilipokuwa kwa mganga sikuuliza kama maiti ikizikwa mbali itakuwaje. Yote ilikuwa natokana na kujiamini kweli kweli kwamba maiti ambayo ningeiweka dawa basi itazikwa pale pale mjini. Nikiweza atakuweka katika maiti zangu ambazo hazikuwa na ndugu. Black ni sharti kubwa ilikuwa ni lazima maiti izikwe na umatu wa watu na sio wachache. Niliamua kumpiga simu somati kumuuliza itakuwaaje maana mambo yalikuwa yameenda tofauti kidogo. Kwa ni tatizo nilipia hapo mawazo. Tatizo ni kwamba sio nakumbuka mzee alisema kwamba ikiwezekana ni udhuria mazishi ili kusudi nione anavyozikwa. Lakini akusema kwamba ni lazima udhurie Alisema tu kwamba kama ungekuwa na nafasi ya kudhuria basi ingekuwa vizuri zaidi lakini hakusema kwamba ni lazima. Nina wasiwasi na maiti ambayo yanasafirishwa wanaweza kwenda kinyume. Kinyume vipi tena mawazo? Wanaweza wasimzike. Acha mawazo ya kitoto bana. Wao umesema kwamba wamesema wanakwenda kumzika kwa wana sio kwenda kumtupa wewe wasiwasi wako ni nini sasa? Nilikuwa nafikiria labda kuna tatizo. Hakuna tatizo lazima tazikwa tu anausijali kabisa. Afadhali maana nilikuwa nimeshaanza kuchanganyikiwa na rafiki yangu Somati. Mara baada ya kukata simu sasa nikapumua pumzi ndefu na kushusha hofu ambayo ilikuwa imetanda katika moyo wangu. Wakati ule nilikuwa naendelea tu na zoezi la kutoa mili ya marehemu waliofuatwa na ndugu zao pia. Maiti iliyowekwa wa dawa nilitoa na kisha kuiweka juu ya kalu la kosha na kuwashia kina mama wa muandae na kumvisha nguo kabla ya kumlaza kwenye jeneza. Ili kusudi kutaka kujua kila kitu cha yule marehemu nikajifanya kama nilikuwa na unyesha masikiti kwa ndugu wa marehemu nikamfuata mmoja na kumdodosa bila hata yeye kujua kwa nini mnakwenda kuzika wapi eti kijijini huko da binti kana uma sana jamani alikuwa ni binti mdogo sana bwana wangu we mapenzi ya kitoto amempelekea haya yote alikatazwa yukuolewa kwa vile alikuwa anatakiwa aendelee kusoma lakini yeye akaamua kujua kuko na kwamba tunambania Poli sana sasa ndugu yangu kwa kweli msiba huu umenigusa kuliko misiba mingi ambayo nimeshawahi kuiona. Na kweli kabisa kaka alikuwa ni binti mdogo kabisa hata uzazi wake walikuwa na mtegemea. Na kama angezi kwa hapa msiba wake ungekuwa na watu wengi sana. Hata hivyo watu tunaokwenda kijijini ni wengi sana kwa na mabasi sita, costa tano pamoja na gari ndogo ndogo zipo 15. Nafikiri umeona jinsi gani watu walivyo wengi? Wengi wamesikitika sana na msiba huu. Hmm, kwa kweli. 
sasa basi nilikuwa namba nipatie nambari yako ya simu kusudi nijue kama mmezika salama au namna gani Jamaa yule akanipatia namba bila kujua tamera yangu ilikuwa ni tofauti na mawazo yake vile ambavyo alikuwa anafikiria. Namna tega mia kuzika lini etikaka. Nile wale watu. Na ndio maana tunatoka asubuhi sana kusudi mpaka saa 7:00 tu tumeshafika. Na kisha tunaanza kufanya maandalizi yote ikiwemo ibada na kuaga mwili. Nafikiri mpaka saa 10:00 jioni tunaweza tukao tumeshaohifadhi mwili wa mwana yetu tayari. Mwenyezi Mungu atampumzisha kwa amani. Amen. Kwa vile nilikuwa bado tu na majukumu mengi niliachana na huyo mtu na kisha kuendelea tu na majukumu mengine. Bara baada ya matayarisho yote mwili uliingizwa kwenye jeneza na kisha kupelekwa kwenye gari maalumu. Watu walipanda kwenye magari na kuondoka wakiniacha mimi nilikuwa naendelea tu na kazi yangu pale mochuari. Ilipofika majira ya saa 12 za jioni nikampigia simu yule jamaa ambaye nilikuwa nimezungumza naye asubuhi na kunipatia nambari yake ya simu. Ya leo ndugu yango vipi? Ndi, ndiyo nazo kumsana nani? Akanauliza vile yule jamaa. Ame mi, mimi ni yule jamaa wa chumba cha kuhifadhia maiti ya hospitali huko. Ukaka vipi habari za muda? Nzuri tu bwana vipi mmefika salama? Tunamshukuru Mungu bwana tumefika salama kabisa na ndio tumetoka kuzika sasa hivi. Kwa hivyo watu wanarudi leo leo tu. Wachache tunabakia huko kwa ajili ya maombolezo kuendelea. Hao Mungu amempatia mapumziko mema marehemu wetu jamani. Nilimwambia marehemu vile lakini nilikuwa najua kabisa kwamba ilikuwa ni kinafi kitu. Amen. Basi ni kwa chopo mzike kwanza kaka. Hakuna tatizo ndugu yangu na kutekea jioni njema. Asante sana. Nilikata simu ile na kisha kushusha pumzi ndefu na kunyanyua mikono juu kushukuru mambo kwenda kama ambavyo yalikuwa yamepangwa. Moyo wangu ulijaa wana furaha na kuifanya kazi kwa amani. Na huko nilikuwa nashubiria sasa majibu ya kitu ambacho nilikuwa nimekifanya. Nilimpigia simu rafiki yangu soma tu kumjulisha kilichojiri. Sasa sumeona ni mawazwe. Ulikuwa na wasiwasi bure tu. Nani alishowahi kuchukua mwili wa ndugu yake na kwenda kutupa ama kula nyama? Mili yote inachukuliwa na kisha kwenda kuzikwa tu hakuna mtu ambaye hawezi kuzika mwili. Lakini hali ilikuwa inatisha sana rafiki yangu soma tu. Unajua narudi mahakamani wiki ijayo. Wenenda tu mahakamani hakuna kitu chochote ambacho kitatokea. Kila kitu umeshakizika tayari. Na kama maiti atafufuka basi tatizo lako ndio litaendelea. Tunakumbuka so, mganga alivyozungumza. Da. Yeye mara baada ile tatizo na bidi ni wa makini sana na kazi. Wala hakuna tena tatizo waifanya kazi zako vizuri tu kama kawaida bwana. Sikukwambia tu hata mimi nilishawahi ni kuta kama yako hii. Na mimi nilifanya kama ambavyo umefanya na mambo yote yalimalizika vizuri kabisa. Kama nilivyo basi nitafurahia sana. Yule mzee ni mwisho kabisa wa maneno yule. Mara baada kukata simu sasa nikaendelea tu na kazi yangu kama kawaida na huko furaha ilikuwa na nzuri japo kwa bado siku na uhakika mia moja kwamba kila kitu kweli kilikuwa kimejizika. Yalikuwa ni maajabu ya karne. Kesi iliitwa mara mbili na kutelewa hukumu na mahakama kutoa chia huru kabisa. Yote walisema kwamba ni kutokana na kwamba ushahidi ulikuwa umekosekana kabisa. Kidhibiti ambacho kilichukua kama ushahidi wa viungo vya binadamu kilionekana sio viungo bali eti vilikuwa ni vipande vya miti. Askari pamoja na madaktari na wauguzi wa hospitali niliokuwa nafanyia kazi waliokuepo pale mahakamani wote walionyesha kwamba walikuwa nashtuka kweli kweli. Lakini ukweli ulibakia pale pale kwamba hatuna hatia. Mara baada ya kama kunisafisha niliendelea tu na kanzi kama kawaida. Na huko nilikuwa naombwa radhi na kulipwa pesa za usumbufu kama fidia. Nilikuwa naamini kabisa watu wanajua kufuru ya kushindana na Mungu kwa kuibad. Niliamini kabisa kwamba kuna watu wanajua kufuru ya kushindana na Mungu kwa kubadilisha ukweli kwa uongo hadharani kabisa. Yaani eti ule mtu alikuwa amekamatwa kabisa pale getini na viungo vya binadamu. Halafu leo mahakama inasema kwamba hakikuwa ni viungo bali vilikuwa ni vipande vya miti. Nikaamini kabisa kwamba kuna watu wanajua kucheza na akili za watu. Sema tu alichukua na shindo na kitu kimoja tu kwamba kumrudisha mtu awe hai tena. Lakini vingi walikuwa na vifanya na kufanikiwa na kuonyesha kwamba walikuwa na mchokoza Mungu. Mara baada ya kesi yangu sasa niliendelea tu na kazi yangu kama kawaida na kuoga ulikuwa ni mkubwa japo kwa somati alikuwa ananitoa wasiwasi na kuniaeleza kwamba niendelee tu na biashara yangu kama kawaida hakuna chochote ambacho kitakachotokea 
pamoja na kunitoa hofu nilika kwa muda wa miezi mitatu na huko nilikuwa napokea oda na nikawa nawaeleza watu waturi ya tuko muda kusudi wa ajili wangu hata kama wana wasiwasi na mimi basi wasiwasi wao uondoke kwanza ndipo tutaendelea na biashara nilipoona mambo yalikuwa yametulia sasa nikaanza rasmi biashara yangu safari ile nilikuwa na oda nyingi kwa kuliza pesa nyingi nilipanga nikimaliza oda ile niachane kabisa na kazi hii ili kusudi nifanye mambo mengine kama ambavyo alivyokuwa amefanya somati ikiwezekana hata nimrudi ya Mungu wangu kwa sababu nilikuwa naamini kwamba yale yote ambayo nilikuwa nafanya yalikuwa ni chukizo kubwa kweli kweli kwa Mungu pamoja na kwamba sijawahi kutoa uhai wa mtu lakini kufanya viungo vyao kama biashara lazima ni muhuti sana muumba ukia kwanza kuanza tena biashara yangu nilitengeneza pesa kama sina kile nzuri biashara ya watu watatu ili nipatie pesa nyingi mno Miezi sita nilikuwa naamini kabisa kwamba itanitosha kufanya kazi ile na kisha kuachana nayo mazima. Biashara ilikuwa inaendelea tu vizuri na huko kipato kilikuwa kinaongezeka mara mbili ya mwanzo. Miezi mitatu baadaye sasa nakumbuka siku moja ambayo haitotoka kilini mwangu mpaka nakufa. Nilipata tenda ya pesa nzuri tu ambayo hii nilipewa na mtu mmoja mwenye wazo wake mkubwa sana kipesa. Alikuwa anataka maiti ya mtoto mwenye jinsia mbili na kisha kuzikata zote na kumpelekea hizo jinsia kazi ile nilikuwa na mimi kabisa kwamba itakuwa ni vigumu kumpata mtoto wa aina hiyo kwa sababu asilimia kubwa ya maiti za watoto huziko na familia yake labda zile ambazo hazikuwa zimetimiza muda tulikuwa tunazizika wenyewe tu kwa malipo kazi ya kuzika nilikuwa nampatia yule ambaye alikuwa anaingia asubuhi kwa sababu pesa yake ilikuwa ni pesa ya sabuni tu na kwa vile mchana sikuepo nilimpa wanawake wawili wa upande wa leba tenda ya kutafuta maiti ya mtoto mwenye jinsi ya mbili Japo nilijua kuipata ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Nilitoa ofa ya shilingi milioni moja. Niliyemwambia aliona kama ni utani hivi. Nilimweleza kwamba kama akipata asinipatie mzigo mpaka nimpatie pesa yake. Ili kusudi kuwavuta sasa akina mama hao. Kila ambapo nilikuwa nakutana nao niliwapatia pesa ya chai mpaka ikafika hatua ya kuniona ni kusiri anzi kweli. Na sasa wakaniahidi kwamba utanipatia ushirikiano mkubwa. Haikupita hata wiki mbili. Nikiwa nyumbani mara baada ya kutoka kazini nikapigwa simu na mmoja kati ya watu ambao niliwapatia kazi ya kutafuta mwili wa mtoto mwenye jinsia mbili. Akaniambia kwamba mzigo ulikuwa umepatikana. Kwanza sikuamini ilibidi nimuulize mara mbili mbili kwanza. Unachosema ni kweli kabisa ama unatania? Ni kweli kabisa na kuambia wala sio utani. Umemwangalia yuko na jinsia mbili kweli? Ndio mawazo nimeangalia. Ulimpataje sasa? Kaka wewe ni elekeze bwana uko wapi ili kusudi nikuletee mzigo tu malizane. He, unamaanisha kwamba umetoka nao tayari? Nilishtuka kule kule mara baada ya mama kuzungumza vile. Bwana wembo na mimi sikuelewa biashara inafanyika ama haifanyiki. Ina, ina inafanyika basi nielekeze uko wapi nikuletee mzigo wako. We kwani uko wapi? Mimi niko sehemu hapa mara baada ya kutoka kaka zidi na kuacha msala. Kwa sasa sasa kuna watu wamekuona ama kaka hii ni biashara hatari sana nimejitoria maisha yangu yote sio ya kuzungumza kwenye simu najua nielekeze basi uko wapi nije na kufuate mwenyewe akanielekeza alipo na nikatuma gari mbili moja kuchukua mzigo na kupeleka katika jumba ambalo hili nilikuwa najenga ambako ndiko sasa nilipopaona pale kwa panafaa kuifanya kazi ya kumkata viungo mtoto huyo na kisha kuviuza kwa vile kazi ya kuuza viungo ilikuwa ni asiri nilimweleza kijana wangu asifukue mzigo atakaopewa na kwenda kuweka kwenye moja kati ya chumba ambacho kilikuwa na mlango. Mara baada muda sasa nikaelezwa kwamba kila kitu kilikuwa kimekwenda vizuri kabisa. Nilimweleza dereva wangu ambaye alikuwa amembeba yule moguzi kwamba mpeleke sehemu. Nilichukua pesa ya malipo ya kazi pamoja na gari jingine na kwenda kumaliza na naye. Nilikuwa na sehemu ambayo nilikuwa nimemwelekeza kijana wangu aelekee. Nilikutana na moguzi yule ambaye alikuwa ni mama mtu mzima. Aliponiona sasa alizungumza kitu mwanangu mebidi aninipate ya dhambi kwa ajili yako kabisa wanajua. Kwa nini mama anasema hivyo? Wakati tunamzalisha mzanzi alipoteza fahamu dakika za mwisho. Lakini mtoto alikuwa ametoka salama kabisa. Mimi ndiye niliyokuwa nimempokea mtoto na mara baada ya kumuona yuko na jinsia mbili nilishtuka sana. Niliwaangalia wenzangu waliokuwa katika pili kapilika za kumhudumia mzanzi. Nikaona kwamba ile ndio nafasi yangu kuondoka na yule mtoto. Na kwa vile ilikuwa ni lazima nimpate ribili sasa na mkabe kumuua pale pale. Na huone kabisa hapo baba nimepata dhambi ya kuua. Mama dhambi kaumbiwa mwanadamu, nadhani dhambi kaumbiwa mnyama. 
na kwa vile umefanya kazi ya ziada basi na kupatia milioni mbili na sio moja tena. Ha, una, una, unasema kweli kweli kabisa kaka mawazo? Ile mama alishtuka kweli kweli mara baada ya kusema kwamba anampatia milioni mbili. Umefanya kazi kubwa sana. Nilimpatia milioni mbili na kisha kumwambia delevu wangu ampelekee kwake. Mara baada ya kuachana na Isansa huyo mguuzi nikajikuta nilikuwa na shauku ya kuwa na mzigo. Nilegeuza gali langu na kwenda kwenye jumba langu ambalo hili lilikuwa katika hatua nzuri sana. Hasa mara baada ya kurudi tena kwa kasi katika kuendelea na ujenzi baada ya kukwama kutokana na matatizo ya moja kati ya wateja wangu kukamatwa na viungo vya binadamu. Nilikwenda mpaka kwenye site ya ujenzi wa jumba langu. Niliingia mpaka kwenye chumba ambacho nilikuwa nimeelekeza kwamba mzoga ule uwekwe. Nilifungwa na kisha kukagua na kukuta kweli ilikuwa na maiti ya mtoto mwenye jinsi ya mbili. Moyo wangu ulilipuka kwa furaha kweli kweli kwa kwa amene kwamba nilikuwa natengeneza pesa nyingi sana kwa biashara ile. Nilimpigia simu mteja wa mzigo ule ambaye huyu hakuwa amene kabisa kusikia kwamba eti nilikuwa nimepata mzigo kama ule ambao alikuwa na utafuta kwa udi na uvumba. Siamini kabisa kama kweli kile ambacho nazungumza mawazo. Kazi yangu si unaijua lakini bosi kama waamini njoo wote mwenyewe kabisa kabla sijamkata viungo. Okay sawa basi nitamtuma mtu usiku aje afuate mzigo. Wenjoo tumalizeni kabisa uchukue changu hapa. Mzigo sio upo hospitali na mwenyewe hapa. Usiniambie. Jamaa alistoka kule kweli mara baada ya mimi kuzungumza vile. Kaka mimi ninapopewa kazi na watu wazito kama nyinyi wasifanye mchezo kabisa. Nimehakikisha mzigo unapatikana kwa hali na mali. Kaka sikuwezi kabisa kwa vuna taku niletee sasa hivi ama. Ndio maana yake boss kama naweza njoo basi muone kabisa kabla sijamkata. Hapa na mimi nakuwa mimi kabisa njoo na mzigo nikupatie chako. Sawa basi nafika hapo muda sio mrefu. Na kwa vile sikuwa na vitu vya kukatia muda ule nikamtuma delivery wangu akaninulia kisu kikali pamoja na grofsi na karatasi la kisandarusi kwa ajili ya kutandika kwenye meza. Wakati na vikata viungo vya maiti ile changa. Na kwa vile maduka haya kwa mbali sana mara baada ya muda mfupi sasa nikaletewa vifaa ambavyo nilikuwa nimeagiza. Nilijifungia ndani tu na kisha kutandika karatasi pana la sandarusi na kuilanza maiti ya kichanga. Nileva grofs na kisha kushika kisu ili kusudi nianze kuikata viungo. Na huko mapigo ya moyo yalikuwa nakwenda mbio kweli kweli kwa sababu muda sio mrefu nilijua kabisa nitashika pesa nyingi ambazo hizi zikaweka katika hatua nyingine kabisa katika maisha yangu. Nilianza kukata kiungo cha kwanza. Ajabu ni kwamba mara baada ya kuanza kukata izilitoka kada mnyinge tofauti na mwili unavyokuwa ukipoa. Sikuacha nilikuwa naendelea tu kukata. Lakini ghafla kile kichanga ambacho nilikuwa nakikata kilianza kulia kwa maumivu. Nilistuka kweli kweli na kujiuliza kile kiumbe kililetwa hapo hai ama kilikuwa kimekufa. Sauti ile ilikuwa naendelea tu na kunifanya nichanganyikiwe kwa sababu kwa uzefu wangu wa siku zote wa kukutana na mili kama ile. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kile kichanga kikuwa kabisa na uhai kile kwa kimekufa. Sauti yake ya kulia ilikuwa ni kali iliyokuwa inaonekana kama ilikuwa nasikika mpaka nje kabisa. Wakati uko nje nilisikia sauti za watu walikuwa wanazungumza kama walikuwa wamesikia sauti ya ule mtoto akiwa analia. Niliweka kisu changu kando la kuvua grofsi na kisha nilifunika na kwenda kufungua mlango kusudi ni waone hao watu waliokuwa napiga kelele huko nje. Na huko nilikuwa najiuliza wale wazaji kuingia ndani bila kuzuiwa na walinzi. Wakati ule sauti ya kile cha mtoto ambaye hakuonyesha uhai alikuwa anaendelea tu kulia na ilikuwa nazidi kunichanganya kweli kweli sauti hii. Nilitoka mpaka kwenye kordo ambako kulikuwa juu gorofa ya kwanza na kuangalia chini. Nilishtuka kweli kweli mara baada ya kuona chini kulikuwa kumejaa watu ambao walintisha kweli kweli. Walikuwa ni maiti walikuwa naonekana kwamba walikuwa wamefufuka. Wapo ambao walikuwa na sanda mpya kabisa. Wengine walikuwa na sanda ambazo zilikuwa zimekwisha. Na mili yao ilikuwa inaonekana kwamba ilikuwa imeharibika. Kwanza kabisa niliona kama nilikuwa naota. Lakini kile ambacho kilikuwa mbele yangu hakikuwa ni njozi bali ilikuwa ni kitu cha ukweli kabisa. Gitine Blinzi alikuwa mekantwa akiwa na onyesha juu kabisa kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea wakati ule. Nikajitahidi sana kufikisha macho yangu kupata ukweli. Lakini niliona kabisa kwamba ile haikuwa ni ndoto ilikuwa ni kitu cha ukweli kabisa. Nikao sasa na Julius ambona mlinzi aonyeshe kushtushwa na viumbe kama wale. Na kilicho kwake na stoa zaidi katika kundi la wale maiti ambao baadhi walikuwa na viungo nusu. Zile sura ziko angene kabisa machoni mwangu. Nilikuwa nakumbuka vizuri kabisa kwamba nimeshawahi kuziona hata nyingine kushiriki kukata viungo vyake kule mochuari. 
nilikuwa najiuliza sasa wale wamepita vipi kutokea makaburini mpaka kwangu bila kuonekana kati ya zile maiti kwa na moja yalikuwa mezikuwa mbali sana mfano ile maiti ya binti ambaye alikuwa amejua alikuwa ameenda kuzikwa kwa ukijijini mbali kabisa lakini naye alikwemo hata mama mjamzito aliyesafirishwa nje ya nchi kutokana na uraia wake pia alikwepo wote walikuwa wamesimama tu mbele ya nyumba yangu akini shutu mko nyama ambao niliwafanyia hali ya hewa niliona kabisa ilikuwa inaanza kubadilika ilikuwa imeanza kubadilika na kuwa nzito kutokana na harufu kali kutawala katika eneo lote hali hiyo ilikuwa inatokana na kwamba baadhi ya maiti nyingine zilikuwa zimeoza kabisa na nyingine zilikuwa zinatoa harufu kali wakati nikiwa bado tu sijakubaliana na kile ambacho kilikuwa kinaonekana mbele yangu ambacho nilikuwa naamini kabisa kwamba ilikuwa ni ndoto tu wala sio kitu cha kweli wale maiti sasa walioko mbele yangu walianza kunifuata kupitia njia za ngazi nilikuwa na pande ya juu ilikuwa naonyesha kabisa kwamba kila mtu alikuwa na alamika lake kutokana na kitendo changu cha kikatili cha kutamini pesa kuliko utu wa mtu wapo aliokuwa anasema kwamba na mimi wananikata viungo wengine walikuwa nasema kwamba ile ndio ilikuwa ni siku yangu ya mwisho yani kila maiti alikuwa anazungumzia jambo lake tu zogo lilikuwa ni kubwa sana kusema kweli mpaka ngoma za masiku yangu nilikuwa naona kama zilikuwa zinataka kupasuka tu sauti zilikuwa zinazidi kunisogelea zilikuwa zinaonyesha zilikuwa zina hasira sana na mimi nikaona jiuliza sasa wale watu wakinishika watanifanya kitu gani nikajikuta sasa nilikuwa napata wazo la kijinga kuruka kutokea juu na kukimbia kabisa nilipotoa chini sasa kilichoendelea pale sikujua kabisa mpaka nilipokuja kuziruka siku ya tatu mbele na kujikuta niko hospitali nilikuwa nimevunjika mguu mmoja wa kushoto mke wangu pamoja na rafiki yangu soma tu alinieuliza ni kitu gani ambacho kilikuwa kibanisibu kuwa katika hali kama ile mke wangu pamoja na watu wengine nilioeleza kwamba niliteleza wakati na kagua ujenzi na kisha kuanguka mpaka chini lakini baadaye mara baada kubaki na somati yeye nilimweleza ukweli kabisa kitu ambacho kilikuwa kibanitokea ambacho alikipinga kukusema kwamba lazima ile ile kwa ndoto tu mawazo sio kweli kabisa jambo kama hilo kutokea hakuna kitu kama hicho kabisa lazima itakuwa ni ndoto tu hiyo soma tena hicho kueleza ikidi kitu cha ukweli kabisa kwa sababu hata mimi mwanzo niliona labda itakuwa ni ndoto lakini baada nikajua kabisa ni ukweli kabisa sio ti mawazo mimi nimefanya hii kazi zaidi hata ya wewe na nimefanya mambo ya kufuru kuliko hata wewe mbona haijawahi kabisa kunitokea kama hivi na kama waganga ambao mimi nilikuwa natumia ni hao hao ambao wewe pia nimekupeleka na unaotumia na pripo sasa tabibi na changanyiko wa somati ile ilikuwa ni nini sasa ile ile maiti ya mtoto iko wapi hata sijajua kwa sababu kutoka nilipojirusha sijui ni kitu gani ambacho kiliendelea mpaka nilipokuja kushtuka sasa hivi ngoja kwanza niulize kwa vijana wako hapana nenda mwenye katika chumba ambacho niliweka mweli wa kwa kile kichanga kaangalie sawa basi washa niende kama vipi maliza kila kitu huko huko na mpeleke jamaa mzigo wake hakuna shida soma ti aliondoka na kisha kuniacha nilikuwa na mjilanza ya tukitandani na huko bado nilikuwa najiuliza maswali kile ambacho kilikuwa kimenitokea kilikuwa ni kitu gani kwa sababu ile jambo nilikuwa naamini kabisa kwamba halikuwa ni ndoto bali ilikuwa ni ukweli kabisa kutokiwa na maiti ambazo nimeshawahi kuzikata viungo lakini pia maajabu ya kichanga kulia wakati akikuwa na uhai nilikuwa naona kwamba ni vipi sasa iwe ndoto kwa vile bado mguu wangu pia ulikuwa na maumivu ya mbali nilipewa dawa za usingizi na kisha kujilaza nilishtuka mara baada ya masaa nane mbele wakati ule ilikuwa ni saa za jioni pembeni ya kitara changu alikuepo mke wangu pamoja na dereva wangu wote walionekana kwamba walikuwa na nyuso za uzuni kitu ambacho kilinitisha kule kweli vipita na jamani kulikoni kuna habari sio nzuri eh mbona sasa mnantisha nilishtoka kule kweli mara baada ya kuambiwa kwamba eti kulikuwa na habari ambazo sio nzuri shemeji jisoma ya mefariki dunia ewe unasema sikukubaliana kabisa na taarifa ile ambayo nilikuwa napewa shemeji jisoma ya mefariki dunia mke wangu alirudia tena kuniambia vile hapana bwana hapana jamani achere utani mchana si ndilikuwa naye hapa 
ni kweli kabisa bosi kutokana na maelezo ya mlinzi mchana alikwenda kwenye site na kuomba kuingia ndani na kwa vile anafahamika pale harusi wa vizuri tu na mara baada muda alitoka akiwa anapiga kelele kwamba alikuwa anafukuzwa na kitu cha kutisha alitoka mbio kwenye geti bila hata kuangalia barabarani sasa wakati anakimbia kuvuka barabara akagongo na gari ambalo halikusimama ndipo sasa mauti ilipomfika na hata mlinzi alipotoka alikuta tayari alikuwa ameshakata roho na kule mi pamoja na macho vilikuwa vimemtoka tu. Watu wamejaribu sana kurudisha walimu wake na kumfumba macho lakini bado yameshirikana. Hmm. Kusema ukweli taarifa ile ili ntisha mno na kujua kwamba hadi imekuwa ni mbaya. Yaani kama mtu ambaye mimi nilikuwa namtegemea kwa udi na uvumba katika maisha yangu alikuwa amekufa. Na tena amekufa kifo kibaya hasa mara baada ya kuingia chumba cha maiti ya kichanga. Sasa maiti yake iko wapi? Ipo kule kwenye hospitali ya mkoa. Ndugu zake tumeshawapatia taarifa lakini hawatojiambia sababu ya kifo chake. Tumesema tu kwamba amepata ajali. Mtakuwa amefanya jambo la maana sana. Kwa vile ile ni lawama ya wazi kabisa ile. Mume wangu kwa ni nyumba yako ile ina kitu gani? Juzi ulikuwa wewe. Leo mchana rafiki yako kipenzi amekufa. Kuna kitu gani kwa ni kule bome wangu? Mke wangu akaniuliza swali hilo. Mke wangu naomba hilo liache kwanza tutazungumza baadaye nyumbani. Utatoka lini maana mguu wako umevunjika mara mbili? Hilo lisikutia shaka kabisa mke wangu. Kuna dawa fulani za asili nikizifunga ndani ya wiki mbili tu nitaanza kutembea kama kawaida. Hmm. Naya Mke wangu alikubali tu kwa shingo pande na huko alikuwa na maswali ya sio kwa na majibu juu ya matukio mawili yaliyokuwa yametokea kwenye jumba langu la kifari ndani ya siku moja tu. Nilikuwa nataka kumtuma kijana wangu kwenda kuondoa mwili wa kishanga kule. Lakini sasa nikahofia kumkuta yale ambayo amemkuta rafiki yangu Somati. Lakini sikuwa na jinsi. Ilikuwa ni lazima kiumbe kile kitolewe kabisa kabla ya kijanza kunuka na kusababisha harufu mbaya. Nilimweleza kwa siri kwamba aende akaotoe ule mwili wa kichanga na kwenda kutupa ama kuzika. Mara baada ya kuondoka nilikuwa na wasiwasi wa kusikia habari mpya. Lakini mara baada ya muda sasa karudi na kunieleza kwamba alikuwa amefanya kama ambapo nilikuwa nimeelekeza mwili wa kichanga alikuwa ameuzika nyuma ya nyumba. Nilishukuru sana kwa sababu kama mwili ungekutwa mle ndani kesi yangu ya kuuza viungo vya mwili ingefumuliwa upya kabisa. Lakini sasa nikamsisitiza kwamba ibakie siri tu na asimwambie mtu yoyote ule Mazishi ya somati yalifanyika kijijini kwetu lakini kutokana na hali yangu sikuweza kabisa kushiriki. Na mimi nilikuwa naendelea vizuri na matibabu ya mguu wangu kwa kutumia dawa za asili ambazo hizi zilinisaidia kuweza kutembea haraka. Japo nilikuwa sikanyagi mguu kwa nguvu lakini hali ile nilijua ingeisha tu mara baada ya muda ningeanza kutembea vizuri. Mara baada ya kuwa katika hali nzuri nilipanga kwenda kwa mganga ambaye huyu Nilikuwa nimepelekwa mara ya pili na marehemu Somati ambaye huyu alimaliza kesi yangu kimeujiza. Muda wangu wa kurudi kazini ulipofika. Nilikuwa na hofia hali ile kujirudia tena nitakapoingia chumba cha maiti. Nilipanga kuanza kazi mara baada ya kwenda kwanza kwa yule mganga. Nilimchukua derevo wangu ambaye siku zote ndio nilikuwa namfanya kwamba ni msiri wangu kwa muda ule. Mara baada ya rafiki yangu kipenzi Somati kufariki kifo cha ajabu na sababu kubwa nilikuwa ni mimi. Nilipanga kuondoka mwisho wa wiki ile kusudi mwanzo wa wiki inayofuata diwe kazini. Nilimtaarifu kwamba tulikuwa na safari. Mara baada ya kuianda safari tuliondoka Rufajili kusudi tu kufika na kupata huduma pamoja na kurudi. Tulianza vizuri safari yetu. Tulipofika nusu ya safari tulikutana na watu ambao walikuwa nakwenda kuzika. Siku zote ilikuwa ni desturi kwamba ukikutana na watu ambao wanakwenda kuzika basi lazima usimame na ubebe kidogo ndipo uendele na safari. Nilimwambia dereva simamishe gari na mimi kuteremka. Nilichepuka mwendo na kuwa mbele na kushika jeneza na kuanza kutembea. Lakini ajabu ni kwamba mara baada ya kutembea tu mbili nikamsikia maiti ambaye alikuwa ndani ya jeneza alikuwa anazungumza kwa sauti kubwa. Jamani huyu alinikata viungo na kufa muweni na yeye. Nilikuwa naamini kabisa kwamba sauti ile watu walikuwa naisikia. Uoga ukanishika. Na shukuru nilikuwa nimeshaliacha jeneza. Bila hivyo naamini kabisa kwamba nikalidondosha chini. Niliwaangalia watu wote ambao walikuwa huko bize tunakwenda kuzika. Nilikuwa najiuliza tu maswali kwamba ina maana sauti ile hawako wanaisikia. 
kwa sababu alikuwa na sauti ya juu kabisa kumaanisha kwamba watu wote wangeishikia nilimsikia alikuwa anaendelea tu kupiga kelele huyu maiti na huko alikuwa anasema kama wameshindwa kunitia adabu basi anatoka ye mwenye wanakuja huko ni adabisha nilianza kuliona jenezi alikuwa tunacheza cheza kuonyesha kwamba ile maiti ilikuwa anataka kutoka na kunifuata na kunitia adabu niliona watu walikuwa naangaika kulituliza jenezi ambalo hili lilikuwa litoli kabisa mabegani mwa watu nilipoona walikuwa naliweka chini nilichanganyikiwa zaidi msikilizaji na ilikuwa ni mara baada ya kumuona maiti alikuwa anatoka kwenye jeneza kusudi anifuate nilitimwambia na huko nilikuwa napiga makelele kilichoendelea hapo siku jua kabisa mpaka nilipoenda kujikuta nipo kwa mganga wa kienyeji nilipojiangalia nilikuwa nimedhoofu mwili pembeni alikuwaepo mke wangu ambaye huyu naye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa amedhoofu mwili pia mke wangu alikuwa anaonekana mwenye mawazo bengi nilitembeza macho na kuyaona mazikira kama yalikuwa ni kwa mganga hivi nilipojichunguza nilijiona kwamba nilikuwa nimefungwa kamba kwenye shina la mti nilijishangaa kusema kweli kujiona kwamba niko kwenye hali kama ile nikanyanyua mdomo wangu na kumuita mke wangu mke wangu ajabu hata mke wangu badala ya kuitika alishtuka kule kweli na kunikimbia asa niko na juuliza mbona mke wangu ananikimbia mara baada ya muda sasa akarudi mzee wa makamu ambaye huyu alikuwa anaonekana ndiye mganga akiwa na vijana wake na kuzungumza mfungue ni kamba wakanifungua kamba na kisha kusimama nilikuwa nimevaa kani kitu na kifuani nilikuwa wazi kabisa hasa nilikuwa najiuliza maswali kwamba pale nilikuwa nimefikaje kabla hata sijajua pale nilikuwa nimefika vipi nikapigwa na maji ya usoni ambayo haya yakanizindua na kuzidi kujishangaa nilipojiangalia nikajikuta nilikuwa nimebakia mifupa tu pamoja na ngozi nilikuwa na nywele nyingi pamoja na ndefu nyingi pia nilichukuliwa na kwenda kuogeshwa kisha nilipewa dawa ya kunywa na kunifanya nilale mpaka siku ya pili ndipo sasa nilipopata nafasi ya kuzungumza na mke wangu na mganga na kuelezwa kwamba ilikuwa imepita miaka sita kutoka nilipopata tatizo la ugonjwa wa akili mara baada ya kusindikiza msafara wa mazishi kama ambavyo walivyokuwa maelezo na derivo wangu nilipovuta kumbukumbu nilikumbuka kilichotokea miaka hiyo sita kabla walivyosema nilielezwa kwamba kutokana siku ile nileugua ugonjwa wa akili kwa kukimbia mabarabarani bila kuwa na nguo mke wangu alieleza kwamba alikuwa ameniangaikia kila kona kwa waganga na kwenye maumbi bila kuwa na mafanikio kila ambapo nilipokuwa napata nafu kidogo na kila ambapo nilikuwa naliona jenesi ama makaburi kisha kilikuwa kinaanza upya kabisa mpaka walipompata yule mzee ambaye aliwahakikishia kwamba tanitibu kwa muda mfupi tu kwa sababu hili tatizo langu alikuwa miliona mume wangu sasa ni kwa nini ulikuwa nafanya haya yote mke wangu alineuliza pale mkono wake ukiwa shavuni na huko machozi alikuwa anamtoka masikini ya Mungu ya pia yo mke wangu alineleza siri yote ya mambo ambayo nilikuwa nikiyafanya ya kuuza viungo vya maiti kule mochuari na kusababisha laana ya watu wote niliwadhurumu viungo vyao inirudie na kama nisingempata mganga yule wa kunisaidia basi ningekufa tu kama rafiki yangu Somati aliyewaua na mizimu ya marehemu wale hata gari ambalo lilikuwa limemgonga na kumuua halikuwa ni gari la kweli kabisa ilikuwa ni kifo cha kimazingara kweli kweli mara baada ya maelezo hayo yote sasa kanieleza jinsi mali yangu yote ilivyoteketea kwa ajili ya kutafuta tiba yangu ambayo hii ilikuwa inakula pesa tu kila kuna pokocha mume wangu amebakia nyumba moja tu ambayo tunaishi. Niliuza kila kitu kusudi ni kutibie wewe. Hmm. Na mganga pia amesema kwamba hata ile nyumba ambayo tunaishi tu iuze. Na pesa zake zitengenezwe vizuri kusudi tuweze kuzitumia vizuri. Bila hivyo na zozote zitateketea. Sikuwa na loti ambalo naweza kuzungumza. Nilikubali tu kila kitu kifanyike kwa kusimamiwa na mke wangu. Mara baada ya kila kitu kwenda kama ambavyo alikuwa maelekeza mganga niliona sasa kuna haja ya kuendelea kuka mjini nikarudi kijijini pamoja na pesa ambayo tulikuwa tumetumia kuuza nyumba nilianza maisha mapya kabisa huko kijijini namshukuru Mungu mimi pamoja na familia yangu yote sasa hivi tumemrudia Mungu tumeokoka na maisha yetu aliyobaki tumeyakabidhi mikono ni mwa Mungu kila siku wasianze kumomba msama Mungu wangu nisamee kwa yote ambayo nimeshawahi kuyafanya ambayo ni wazi kabisa kwamba yamemshukiza lakini pia kuendelea kunipatia uhai ili kusudi niweze kutubu na kuweza kutoa ushuhuda 
ya hapo niko na maisha magumu sana huko kijijini. Lakini nimeona ni bora tu hata kuwa na maisha magumu kama haya. Kwa vile ananipatia uhuru pia na amani. Yananipatia nafasi ya kuwa karibu na Mungu wangu pia. Na hapo wa mwisho kabisa wa simulizi yangu. Na nataka kuambia maisha yaliyo mazuri ni kuyafanyia matayarisho. Na sio kutaka shortcut ili kusudi kupata maisha mazuri. Chini ya jua hakuna kimbilio zaidi ya kujikabidi mikono ni Mungu tu. Hili kwa masikini mali ya Mungu. Lakini sio kuwa tajiri uri ya mali ya shetani. Jepusha na utajiri wa kutegemea nguvu za giza. Siku zote mwisho wake uona kuwa ni mbaya. Mimi naitwa Felix Mwenda unaweza kunipata kwa 0766 47 47 48 